，龙下帝国广越省江阳市江阳一中。放学后，学校天台上静谧而肃杀。来，叶浩然，把你爸爸的鞋子舔干净，我就让你们走。富二代苏泽红轻蔑地注视着眼前的叶浩然，嘴角挂着不屑的笑意。叶浩然，我可提醒你，明天就是武者觉醒仪式了。你要是拿不到好的职业的话，以后可不要怪我们兄弟欺负你们了。哈，旁边。另一名公子歌手玩着30公分的伸缩刀，刀尖指向倒在地上的谷雨轩和挡着的叶浩然。面对这十几个人的围攻，叶浩然毫不退缩，不屑地回应道：“真是方向分不清南北，蠢得有点东西！你妈真幽默，生了个笑话。”苏泽红被叶浩然的言辞激怒，吼道：“你们两个穷鬼，就算明天觉醒了也是废物，没有钱，没有实力，就算转职了也是一辈子被我们草的命。人生就像游戏，不客气，你们玩个屁！”叶浩然毫不畏惧。恶狠狠地回击道：“你不要在那给我哇哇叫，有本事过来打你爹！”这句话彻底激怒了在场的公子哥们，一时间天台上乱作一团。叶浩然拼尽全力抵抗着，用自己的身体护住了谷雨轩。然而，双拳难敌四手，更何况是二十几手。很快，叶浩然就被打倒在地，手臂伤痕累累，血流不止。公子哥们见状，担心闹出人命，便匆匆离去。夜晚，叶浩然和谷雨轩两人并肩而行。步履蹒跚地走在回家的路上，这已非他们初尝苦难的时刻。三年的时光里，这样的夜晚已数不胜数。他们历经殴打，满身伤痕，每一次的伤痕都见证着他们的成长与坚韧。他们越打越勇，越勇越打。在这末世之下，一旦屈服，意味着永远也抬不起头。霓虹灯下的 LED 灯光下，照亮了他们身上那些触目惊心的伤口。突然，街角阴暗的角落传来一阵毛骨悚然的声音：“过来，年轻人。”那声音不似人类所发，令人不寒而栗。他们环顾四周，发现并无他人，心中不禁涌起一股莫名的恐惧。他们缓缓走进街角，只见一个衣衫褴褛的老乞丐坐在那里。想不想报仇？低沉沙哑的声音似乎看穿了他们内心。和谷雨轩对视一眼，叶浩然毅然决然地回答道：“想。”老乞丐伸出手来，叶浩然毫不犹豫地将手伸了过去。一阵冰凉的触感传来，他的手掌上竟多了一枚古朴的玉佩。这是。当他再次抬起头时，老乞丐已消失得无影无踪。两人四处张望，却再也找不到那老乞丐的身影，仿佛他从未出现过一般。叶浩然握着手中的古玉，陷入了沉思：这老头是谁？这又是何物？第二天，江阳一中操场上，全校的128名高三学子整齐列队集合。下一位，古宇轩。校长激动地念出了古宇轩的名字。作为今年仅有的两个高等学员之一，校长李龙云对他寄予厚望。校长李龙云今天身穿黑金色法袍，平时如果不是重要场合，都舍不得拿出来穿。李龙云，四十三级，元素法师，武尊。我去了呀，浩然，等我好消息。谷雨轩拍了拍叶浩然的肩膀，自信地向台上走去。正当谷雨轩走过炼金术师穆有之的身边，穆大师对李校长说道：“这个小娃娃不错呀。”叶浩然抬眼望去，穆大师并没有隐藏自己的信息，所有人都可以看到。穆有之，五十二级，炼金术师，武王。大师何出此言？李校长疑惑道：“他的精神力竟然是普通人的两倍，是个法系好苗子，估计不是高级法师就是高级牧师，甚至有可能是稀有职业。”《木有之》在看了一眼，认真的说道：“李校长瞬间来了精神，能得到武王大人的肯定，绝对有戏。”觉醒法阵迅速启动，刹那间光芒四溢，犹如彩虹破空，为碧空增添了一抹绚烂。天际奇观，这是天际奇观！众人齐声惊叹，目光不约而同的投向了天空。原本湛蓝的天空中，一个巨大的透明十字架悄然浮现，逐渐凝实，随后又被七彩光芒所笼罩，如同彩虹在十字架之中，令人叹为观止。当白色的十字架出现的那一刻，一股庄严而神圣的风息瞬间弥漫在整个操场上，在场每个学员的心灵仿佛得到了洗礼和净化，带来了无比的舒适与宁静。伴随着光芒的逐渐消散，战斗隐藏职业——光明牧师。此时，操场犹如沸腾的锅海，人声鼎沸，议论纷纷。天啊，居然是比稀有职业更加高等级的隐藏职业！隐藏职业，课本上说只有十万分之一的概率出现啊，居然让我看见了，不愧是高级学员啊！怎么把好羡慕啊！众人纷纷向谷雨轩投去羡慕和嫉妒的目光，对眼前这震撼人心的职业流露出无尽的惊叹与渴望。好兄弟能取得这样的成绩，叶浩然的心里感到激动和安慰，自己又当如何？李校长此刻笑容满面，仿佛春天的花朵盛开，洋溢着难以抑制的喜悦和自豪。身旁的穆武之立马向李龙云表示恭喜祝贺，看来今年的省状元要花落江阳一中了。谷雨轩回到自己的位置上，这一次能得到隐藏职业，也出乎了他自己的意料。
，自己都能够取得这样的成绩，自己的老大怎么说也得是个隐藏职业吧？这片大陆战斗职业分为传说级隐藏、稀有、高中低。传说职业，龙夏帝国已经十多年未见到了。隐藏职业，全省一年只有一杠二人，一般都是省状元。舒缓了一下自己激动的心情，李校长喊出：“下一位叶浩然。”叶浩然听到自己的名字，沉稳的出列，向觉醒台走去。来了来了，浩然好帅！哇哇！浩然，浩然，男生典范，帅气阳光，就是好看。现场尖叫声此起彼伏，一浪高过一浪。叶浩然在学校里的女生缘还是相当不错的。他修炼了玄龙诀，因此皮肤呈现出迷人的古铜色。身高185厘米的他，即便只穿普通校服，也难以掩盖他完美的肌肉线条和出众的身材。穆大师，你看看这个学员怎么样？刚刚那个在我们学校排名第二，排第一是这个学生。校长激动地问。穆有之仔细看了看叶浩然。摇了摇头道：“看不穿，深不可测。”校长没想到五十二级的武王大师竟给出了这样的评价。叶浩然迈着坚定的步伐走向觉醒台，他伸出手，稳稳地拿起那瓶觉醒药剂，毫无犹豫地抬起头，一口气将药剂喝了下去。喝完药剂后，叶浩然步履坚定地走到法阵的中心，他轻轻地将手掌平放在觉醒法杯之上，仿佛要调动自己体内潜藏的全部力量。在他闭上双眼的片刻，漆黑的魔法杯突然爆发出耀眼的光芒。霎时间，风起云涌，觉醒法阵仿佛感应到了神秘的力量，开始缓缓转动。原本万里无云的天空，迅速变得彤云密布，白云翻滚，仿佛预示着一场即将到来的风暴。怎么这么大风？天怎么突然暗下来了？怎么感觉有点冷？阵法大师主持阵法十余年来，也从未见过如此转职场景。沉声道：“是异象。”第二章，双生隐藏职业，我即是神。李校长也惊呼道。怎么比刚刚的隐藏职业阵仗还大？主席台上的众来宾面面相觑，彼此间传递着困惑与异样的眼神。古宇轩紧握拳头，不愧是老大，果然没有令自己失望，这动静比自己大多了。这时，没人注意到叶浩然佩戴的玉佩正闪烁着微微光芒。突然，有同学大声惊叫：“你们看，云朵后面似乎藏着什么！”众人的目光瞬间被吸引，随着云朵的缓缓散开，一幅如梦似幻的景象逐渐显现。它如同海市蜃楼一般。仿佛有人在遥远的天际投影出巨大的图案，图案随着云彩的飘动逐渐清晰，令人瞠目结舌。你们快看，是不是有个人牵着一条狗？那人好像背着一把弓，而且旁边趴着的是白虎。现场百余人鸦雀无声，无不被这震撼人心的场景所震撼。随着图像的进一步浮现，大家逐渐看清，与之前的简单十字架不同，这次显现的图案异常清晰。天空中的图案继续放大，直至填满所有人的视野。那是一尊宛如猎人的天神形象，他拥有一头如瀑布般流淌的银色长发，与深黑色的面具形成了鲜明的对比。面具巧妙地遮住了大部分脸庞，仅露出一只闪烁着锐利光芒的眼睛，仿佛能洞察人心。面具上镌刻着若隐若现的血色魔纹，充满了神秘与威严。最引人注目的是，他的面具霸气独特，右端弯曲向下，以一根锋利的鱼刺状为尾。他的装束同样引人注目。身穿一身紧身的黑色皮革，完美勾勒出他健硕的身形。背后背着一把闪烁着幻光的弓，仿佛蕴含着无尽的能量。腰间还挂着两把精致的蛇纹匕首，彰显出他猎人的身份。更让人要命的是，他的身边竟趴着一只威武雄壮的白虎。这只老虎站起来能有一米多高，额头上有一个金色的弯月标记，显得格外威猛。龙，那是龙，像是书上记载的圣龙。有眼尖的同学惊呼，指着更远处的天际。只见一条黄金圣龙在猎人天神的身后盘旋飞舞，仿佛在向人们展示他的活力。突然，猎人天神抽出后背的七彩神弓，对准了全神贯注闭眼的叶浩然，射出一箭。尽管知道这只是异象，但许多同学仍被吓得连连后退，瘫坐在了地上，仿佛那一箭真的携带着毁天灭地的力量。然而，就在接触的一刹那，所有异象突然消失，天空恢复如初。众人面面相觑，仿佛刚从一场梦境中醒来。目光再次聚焦到叶浩然身上，唯一隐藏战斗职业——魔兽猎人，超越了隐藏职业，竟然是唯一隐藏职业。这是隐藏职业，好，好强，居然是隐藏职业，还是战斗属性的。这以后要无敌了吧？那五爪金龙，我去，好帅！这个职业好酷啊，天神好酷啊！叶浩然微笑着向校领导鞠个躬，又向同学们挥了挥手，表达了感谢。木有之很困惑。这几年，他也见过了不少隐藏职业的觉醒异象，但是从未见过像这种级别的天降异象。难道真的是自己看走眼了？如此夸张的异象说出来，都不一定有人会相信。这
，才仅仅只是一个隐藏职业吗？穆有之甚至一度以为今天会出现一个传说职业，摇了摇头，看来是他自己想多了。毕竟传说职业龙夏国已经十余年未见了，上一个拿到传说职业的人，现在年仅三十岁，都已是帝都学府的副院长了。来宾们纷纷向校长和老师表示祝贺，校长脸上的喜悦之情溢于言表。今年学校竟然涌现出两位拥有隐藏职业的学生。这无疑让江阳一中在全国范围内声名鹊起，也让校长距离梦想的江阳市教育局长的职位更近了一步。想到这些美好的未来，校长的笑容愈发灿烂，仿佛整个世界都充满了希望和光明。恭喜叶浩然同学，有请下一位王大力。叶浩然回到自己的位置，同学们纷纷围上前来向他表示祝贺。毕竟，在大家看来，他已是一只脚踏入了省状元的门槛，甚至有望冲击全国状元的宝座。而叶浩然对周边的人一一道谢后。脑海里还在回想刚刚那震撼人心的场面，刚刚全身贯注在转职觉醒时，自己闭上眼睛时看到的画面和别人的是不一样的。那是一片雪光滔天的战场，浩渺平原上，号角声此起彼伏，人类联军正在对抗着魔兽阵营的势力。战场前方，人类战士骑兵挥舞着长枪和战斧，顶住敌军的攻势。阵营中间，弓箭手们身姿矫健，一次次拉动弓弦，利剑如流星般划破天际，射入敌阵。人类后方。身披法袍的人类魔法师们挥洒着魔力，释放着威力巨大的技能。然而，当魔兽群与人类正面冲击的瞬间，双方前排的士兵瞬间支离破碎。魔兽群的统领是血性凶残、暴虐的金角巨兽领主。只见他鳞甲双翅挥动，迅速的飞行在高空。他的暗金色双眸满是冰冷、暴虐、杀意。金角巨兽的身后，紫金翼狮王、万年魔蛛、海魔巨兽、暗夜蛟龙等怪兽紧随其后。最后方的黑暗巫师身披黑血色衣袍，全身笼罩在黑暗中。他们挥舞着黑暗法杖，念出摄人心魄的咒语。天空中灼热的陨石如雨点般落下，人类战士瞬间陷入火海，铠甲被烧得滚烫，火焰中心的士兵都被烈火焚烧。此时，空中忽然飘起了雪花，片片落在人类联军的后方。漫天的雪花飞舞着，紧接着，大片的冰块从天而降。人类后排的布衣士兵在这突如其来的冰雪攻击下，死伤无数。众人抬头望去，天空竟徘徊着一条暗黑古龙，不断翱翔着。龙背上站着一位亡灵法师，嘴里不断念诵着晦涩难懂的咒语。峡谷内，已死亡的魔兽和人类士兵在亡灵法师的咒语下复活，他们重新站起，再次向人类阵营发起猛烈的冲击。无数生灵在这残酷的战场上挣扎求生，人类阵营已陷入绝境，危在旦夕。然而，就在此时，呼，一道高亮的幻光闪过。一只冰寒彻骨的剑矢划破天际，横跨整个平原，精准无比的射中了暗黑古龙的一只龙眼。剑矢如钉子般插入古龙眼球，瞬时鲜血喷涌而出，鲜血如喷泉般涌出，洒满整个战场。嗷呜！古龙发出凄厉的惨叫，疼痛的在天空中蜷缩翻滚，整个战场都为之震撼。紧接着，一条千米长的黄金圣龙从天际飞来，龙背上站着一位手握弓箭的猎人，宛如一尊天神下凡。随后。天空降下火球，魔兽和黑暗阵营的战场瞬间被火海吞噬。抬头望去，一只暗红的火凤凰翱翔在天际，在其下方，白虎、玄武、饕餮、麒麟等神兽也纷纷加入战场。霎时间，火光四射，魔兽和黑暗阵营在神兽的围攻下节节败退。黄金圣龙发出震天的龙吟，低等魔兽被压制的趴在地上，浑身颤抖，匍匐跪伏。黄金圣龙再次对暗黑古龙发起冲击，口中吐出禁咒级的魔法。正击中古龙的七寸，暗黑古龙和金角巨兽在一声巨响中坠入峡谷，将无数骷髅士兵砸得粉碎。视线逐渐上移，只见在那峡谷上方的高高断崖上，站着一位背后挂着幻光弓、腰间还悬挂着两把猎杀匕首的英勇猎人。猎人凝视着远方的战场，眼中闪烁着坚定的光芒，仿佛在宣告着人类联军永不屈服的信念。锦衣人竟然能改变一场战争的走向！锦衣人扭转战场，拯救帝国于水火之中。这一幕给叶浩然带来深深的震撼，许久都无法回过神来。这就是魔兽猎人吗？强，太强大了！要知道，这可是实实在在的现实末日世界。不说那霸气的巨龙，就那威猛的白虎，简直就是装逼泡妞必备的绝佳利器啊！想象一下，一个美女在路边焦急的等车，而自己骑着威风凛凛的白虎，优雅的走到她的面前，轻声问道：“美女，上车吗？”试问，有哪位美女能抵挡得住呢？想到这里。叶浩然嘴角流下了口水，哥，口水擦一擦，还在操场呢，注意一下。身旁的谷雨轩看见了这一幕，用身体挤了挤叶浩然，小声提醒道。
。叶浩然回过神来，摸了摸头，憨憨的笑了一下。除了魔兽猎人，叶浩然还觉醒了另外一个职业，从未出现的双生职业。他选择了隐瞒，没有告诉任何人，将这个职业设置了别人不可见。自己可不是什么高调的人，他可不想被人抓去切片。隐藏战斗职业，暗影刺客，仅自己可见。难道是昨晚的小老头给的玉佩？那老头，他究竟是谁？他为什么帮我？又有什么目的？第三章，末日时代，强者为尊。趁着没人注意，偷偷瞄了一眼自己的属性面板，姓名叶浩然，主职业魔兽猎人，唯一；副职业暗影刺客，隐藏。等级一，力量二十，敏捷二十，精神二十，体质二十，召唤空间零二，宠物无，成奇无。战斗技能一：冰霜陷阱；二：连使；眩晕剑；魔兽猎人。战斗技能二：淬毒；隐身；暗影刺客。非战技能：宠物召唤；高级捕捉；魔兽猎人；加速；暗影刺客。冰霜陷阱：在地上布置一个加字陷阱，踩中的敌方单位速度降低 50% 持续3 S 造成少量伤害。二：连使：快速射击两次，对目标造成爆发性伤害。眩晕剑：下一剑射出带眩晕功能。眩晕敌方单位2 S， 加速 Buff 类技能， 5米范围内的友方单位提高移动速度 5% 敏捷提高 5% 持续30分钟，还算满意。可惜双职业加起来的技能也只有8个，哎，先凑合用吧。叶浩然这句话要是被其他学生听到，肯定会被乱刀砍死。要知道，高等战斗职业充其量都只有三个技能。挤了挤身旁的谷雨轩，问道：“小轩，你有几个技能？我看看哈，四个呀。”单体治疗、恢复术、落雷、神圣盾，古雨轩说道：“隐藏职业只有四个技能，都给我讲讲呗。”叶浩然凑上来说：“没什么，就是比高级战斗职业牧师多个神圣盾。算了，我给你讲讲。单体治疗就是治疗加血的，恢复术就是一个长持续时间恢复治疗的，落雷就是打怪用的，神圣盾是加 buff 的。神圣盾，也就是加了后，每当受到攻击时，都会按照攻击者伤害的一定比率恢复自身的生命力。”古雨轩补充道。叶浩然听完，暗暗的点了点头。看来以后打副本，如果带上他，根本死不了啊！随着两人愉快的交流，很快所有学生转职，终于全部结束了。校长进行了总结讲话：今天的成人仪式到这里就结束了。七天以后将迎来我们最重要的高考，希望大家利用这七天时间，努力提高自己的实力。希望大家都能取得好成绩，进入自己心仪的大学。最后，再次祝贺大家成人礼快乐！祝愿大家在未来的日子里都能突破自我。勇攀高峰，原地解散了。接下来就是大家组队去练级，也可以到外围的村落杀低级怪兽。等升到五级以后，有一定自保能力，就可以进入副本了。幸好今天我们都拿到了战斗职业，否则以我俩的家境，要在这个世道生存下去都困难。解散后，谷雨轩搭上了叶浩然的肩膀。听到这话，叶浩然的眼神暗淡了下来，说：“是啊，自从末世时代以来，全球经济就陷入萧条，人类从此进入大洗牌时期。”叶浩然不自禁地握了握拳头，脑海里回想起一段历史记忆：末世时代，堪称人类保卫生存之战最为动荡与变革的篇章。公元 2,125 年，一个震惊世界的消息传来：四体文明降临地球，并向全球投放了被称为“怪物病毒”的生物武器。这场灾难彻底改变了人类和动物的生态。公元2126年1月，怪物病毒发生了可怕的变异——新型病毒——变异魔兽病毒，横空出世。它不再仅仅依赖接触传播。而是通过液体，甚至空气，以惊人的速度在全球范围内蔓延。更令人绝望的是，这种病毒在空气中存活的时间长达三个小时。变异魔兽病毒的肆虐带来了前所未有的灾难，它不仅感染了人类，还影响了所有需要呼吸的生命体。短短三个月内，全球人口锐减近二十亿，无数城市和家园化为废墟。在这场浩劫中，幸存下来的人类体内产生了病毒抗体，人类的身体能力得到了空前的提升。就算一个普通人也能轻易打破过去的恬静，举重的世界纪录。但是，飞禽走兽也经历了同样的变革，部分怪兽甚至获得了高等智慧，成为了人类新的威胁——魔兽。2128年4月，无数的魔兽军队开始向人类居住地发起猛烈的进攻，血腥、杀戮和疯狂成为了这个时代的代名词。人类引以为傲的热武器在这些魔兽面前显得苍白无力。更为糟糕的是。四体文明利用地球的古老化石投下了蕴含古老血脉的魔兽 DNA， 这使得一些传说中的怪物、龙族、饕餮、凤凰、麒麟等远古生物被复活，并经过变异魔兽病毒的洗礼，变得更加恐怖和强大。在战争的压力下
，龙夏大地紧急构建了六个一级基地，将大量人口转移至这些基地中。然而，就在人类陷入绝境之际， 2 1 3 1年2月，医学领域取得了重大突破，科学家们成功提取了变异魔兽病毒的精华，并发现成年人在服下这种精华后，不仅能够获得职业能力，还能觉醒职业系统。这一发现极大的提升了人类的战斗力，自此，人类与魔兽的战争正式进入了新的平衡阶段。从2125年到2131年，这六年时间被人类称为末世时代。如今世道，武道盛行，强者为尊。三十级以下被称为低段武者，六十级以上才是受人尊敬的高段武者。在之上还有宗师级强者。古宇轩握紧拳头，眼神里充满了对实力的渴望，继续说道：“如果想成立一家公司，要求法人要三十级以上，跨国集团更是有六十级以上武宗强者坐镇。就算再弱的中段武者，只要在小公司挂个名。”那每年最少也是百万收入的起步，这才只是商界的规矩，而其他各界也差不多都是如此。比如政界，那是首都是清一色的五十级的武王之上，一省之长最低也是六十级武宗之上。广越省作为全国强省，书记的职位更是由高达七十级的武皇担任。如果今天无法觉醒战斗职业，我们俩别说跻身社会精英阶级了，在这末日时代就只有死路一条。幸好今日我们都获得了想要的职业，从此以后我们兄弟两人绝不会再让任人宰割了。古宇轩讲到最后，不自禁地握紧了拳头。第四章不够强，狗都不如。下午，叶浩然和古宇轩为了明天进入野外，采购了一些野外生存的基本装备：黑铁级标准匕首一把，黑铁级基础生存刀一把，黑铁级标准弓一把，铁剑石斛总计一百支，止血剂、红药五瓶，精神恢复剂、蓝药五瓶，止血绷带一卷，军用压缩饼干两盒。叶浩然将身上的钱都采购了这些物资，差不多就把学校发的储物戒指装满了。你身上这厚厚的防弹衣又是怎么回事？叶浩然看到肚子圆鼓鼓的古宇轩，眼神充满震惊。第一次野外大战，还是安全第一吧？古宇轩自信的回应：“大哥，你不是牧师吗？”叶浩然笑得上气不接下气：“小心驶得万年船。”走吧，我们去吃面。”古宇轩尴尬地说：“在江阳驿中附近，这里开着一家深受他们喜爱的面食馆。”小店的老板一家都是来自乡下，因为老板觉醒的职业是厨师，于是就出来开了面馆。叶浩然和古宇轩经常到这里吃饭。虽然老板的手艺和镇上那些名厨无法比较，但正是这份朴实无华的家常味道，让叶浩然两人经常来光顾。尤其是那水晶猪肉馅饺子，虽然无法为他们增加属性或提升能力，但却能带给叶浩然一种久违的家的温暖。老王，两碗照旧。古宇轩的声音在店内回荡。不一会儿。老板三岁的女儿便欢快地跑了出来，她兴奋地喊着：“爸爸，爸爸，两位哥哥又来吃饺子了。”有时老板忙碌，他们便会坐在店里与小女孩玩耍，逗她开心。一来二去，他们和老板一家人就非常熟悉了。很快，两碗饱满的水饺就端了上来，咬下那满满肉馅的饺子，叶浩然的眼里感觉到了一丝温度。哟哟哟，金老板生意不错嘛！哈哈，三四个飞横跋扈的黑社会混混大摇大摆地走过来。这时店里只有稀稀疏疏的几桌顾客，谈不上好生意。叶浩然抬头瞥了一眼金毛混混，非常嚣张，没有隐藏信息。故北十九级低等战士，中阶武者。书上曾说过，零杠十级为初阶武者，十杠二十为中阶武者，二十杠三十为高阶武者。老板金良急忙迎上前去，笑脸盈盈：“这不是顾大哥吗？来，来，来，抽烟。”顾北却不屑一顾，挥手将金良推开，烟被扫落，散了一地。他粗鲁地赶走一桌客人，自顾自坐下，一只脚踩在凳子上，另一只手持牙签剔牙，不客气地说：“明天一号了，这个月的保护费是不是忘了交了？”金老板，金良顾不上捡烟了，依然笑呵呵地招呼道：“顾大哥，十五号不是刚交过吗？怎么今天才三十号就又来了？”金老板，我说过了，十五号那两千是卫生费，今天收的是下个月的保护费三千，我们虎帮都是按规矩办事，不会乱收费的。”顾北边剔牙边说道。眼睛还毫不客气地在老板娘的身上扫来扫去，不知道动着什么心思。在末日时期，像这种小面摊的每个月利润也就万把块钱，本来就仅够维持一家的生计，这些该死的混混居然就要收走了一半。顾老大，我知道你们虎帮的实力，能不能多通融几天时间？金良半弯着腰，低声下气地说道。顾北听到这里，显然有点不耐烦了，牙签一丢，捏着金老板的脖子，按住他的头，恶狠狠说道：“好，再给你两天，拿不出钱。”你这面摊也别想开了。叶浩然看到这里，把筷子用力往桌上一拍，准备起身理论，但被身边的古宇轩按住了肩膀，看着他摇了摇头。是是是，两天后保护费双手奉上。
。金老板的头被顾北按得差不多快被挨到桌子上了，但依然勤勤恳恳地说道：“走。”顾北带着两个混混离开后，故意走到叶的椅子后，狠狠地踢了一脚，使叶浩然差点失去平衡，摔倒。叶浩然愤怒地站起身来，目光凶狠地锁定顾北的脸。顾北轻蔑地笑了笑，拍了拍叶浩然的脸，嘲讽道。两个乳臭未干的高中生还想出头，真是可笑。随后，他得意洋洋地离开了。叶浩然紧握拳头，咬牙切齿，怒火中烧，对这些仗势欺人的混混充满了仇恨。谷雨轩按住他的肩膀，严肃地劝诫道：“虎帮是附近几条街最大的帮派，听说帮主还是二十级以上的高手。我们现在实力不够，不能轻举妄动。”此时，金老板正默默地蹲在地上，一根一根地捡起地上的烟，轻轻地拂去上面的灰尘。老板叹了口气，对他们说：“小谷、小叶，刚才真的很感谢你们，但在这个末世之中，人人自危，能活一天就算一天了，为什么不报警、啊？”叶浩然问道。“报警？没用的。你们看隔壁街的面包店，报警后结果如何？第二天店铺就被烧了，现在都抓不到人。”叶浩然听完，拳头握得更紧。在这个末世中，如果没有足够的实力，活得比狗都不如。吃完两人道别，叶浩然回到家中。屋里就是一个小单间，除了床和学习书桌，几乎没有别的家具。墙上挂了一张照片，非常显眼，只有三人：爷爷叶浩然和哥哥叶浩天。三人在家族山峰上拍下的照片，笑得非常灿烂。哥哥叶浩天三年前去了帝都学府，前两年放假都回家了，但是一年多以来都没有消息了，手机也停机近一年了。叶浩然抚摸着腕上那条手链，眼中闪烁着光芒，手链上雕刻着复杂的唐草纹，每个细节都显得那么精致。手链红绳虽然已有些褪色。但坠头却还是能在月光下熠熠生辉，预示着它价值不菲。手链是妈妈留给他唯一的东西，多年来他一直佩戴着它，就像守护着自己的心灵支柱。对于叶浩然来说，父母的下落仍然是个谜，他不能再失去哥哥了。哼，实力啊，在这残酷的世界里，若无实力傍身，连一坨大便都不如。至少是还没人敢去踩。叶浩然轻轻地耸了耸肩，嘴角勾起一抹自嘲的弧度，这笑声中满含了悲愤与无奈，很快又闪烁着坚毅。今年我要考进帝都学府，找到哥。叶浩天，你在哪里？帝都学府是龙夏帝国第一学院，据说每年在职招生一百个全国最优秀的学生。江阳市将近六万考生，一般只有不到五人可以进入帝都学府，竞争之残酷，令人胆寒。第五章，新人试炼，大战出阶魔兽。第二天七点，叶浩然起床，按照惯例花了一个小时运行玄龙诀，爷爷传授给他的玄龙诀。共五层，叶浩然现在只到第三层金丹，手拿着玄龙诀，书页泛黄，但没有卷边，封面也没有明显的破损，只是看上去有些石旧了。到了叶浩然这一代古家族，已经不能被称之为异能者了。作为古修道者的后代，现在顶多算是会一点了古口诀的弱鸡，接个子弹都要痛个三天。来到学校门口时，已经有一辆大巴在等着，带着他们前往野外村庄。这些村庄都是市军官安保联队控制的，所以比较安全，一般是新人零杠五级过渡用的。叶浩然他们学校三十名战斗职业新人，经过了二十分钟的车程，来到了城墙外围的村庄。在月光的映衬下，废弃的村庄仿佛一幅被遗忘的水墨画，静谧而深邃。古老的屋舍，墙壁斑驳，瓦片残破，似乎诉说着岁月的无情。呵，吼！各种让人心悸的怪叫声从村庄当中传来。这座村庄的外围被铁丝网给围住。快点！里面的怪兽数量不够，再运来一千一百头野蛮鬼兔，三百只獒犬。还有四百只铁毛山猪，随着村庄广播传来的命令声，叶浩然他们并没有等待多久，很快一辆辆重型大卡车就过来了，每一辆卡车上都传来一阵阵愤怒的吼叫声。叶浩然那些新人们仔细看去，只见每一辆大卡车上都是一个个牢笼，每一个牢笼当中都关押着一头怪兽。那愤怒的吼叫声让一些从未杀过怪兽的新人们心底发怵。浩然啊！站在叶浩然旁边的李龙云校长淡笑道：“身体素质好，职业好，不代表就能杀魔兽。”有些人一见血，一见生死，十成实力都发挥不出一成来。所以这次新人实战考核，主要就是磨砺一下心性。你要适应和魔兽生死搏杀，切勿心慈手软。明白，校长。叶浩然点头。嗯，这些怪兽实力都是最弱的初阶魔兽。李荣云补充道：“他们的弱点是智慧低下，不过他们的优势是嗜血疯狂，充满攻击性、杀戮性。所以每年实战考核。”总会有新人死亡、残废。叶浩然点点头，和魔兽厮杀，谁又能保证百分百安全？各位，响亮的声音传入每一名新人耳中。叶浩然等所有萌新们都抬头看去，
，只见一名军官正站着一座破败的三层小楼楼顶，向所有觉醒新人们说话。乌刚四十二级枪战士武尊，这次实战考核和以往的规矩一样，十点准时开始，直到太阳下山五点结束考核，每杀掉一头怪兽，砍下尾巴作为凭证。杀戮怪兽越多，战斗积分越多。曾经最高的记录是有人第一天就升到三级，希望你们可以达到这个高度。从这里出来以后。我希望你们成为了真正的男人。如果你不幸重伤了，按动自己通讯手表上的求救按钮，躲起来，会有人救你。军官纵身一跃，从三层跳下来，竟毫发无伤。所有新人出发，进去新人实战村庄。军官一挥手，三十名新人迅速涌入到怪兽村庄中去。关门！军官一声令下，叶浩然和古雨轩两人迅速的穿梭于阴影之中，目光谨慎的扫视着四周环境。他们身处的是一个废弃的村落。虽然这里多年前曾有人类居住过的痕迹，但自从怪兽入侵后，这里已经被人类遗弃，成为了新人们实战演练的基地。哥，我都查过了，这村庄当中怪兽虽然多，可主要就是三类，分别是啮齿兔类怪兽当中以速度取胜的野蛮鬼兔，还有犬类怪兽中速度力量多为中上的獒犬，以及具有强大力量防御的铁毛山猪。古雨轩显然做了功课来。忽然，远处一座倒塌的废旧房屋中，一道模糊的影子缓缓出现。引起了叶浩然和古雨轩的警觉，他们的目光立刻锁定在那影子上。视力极佳的他们很快便看清了，那竟是一头全身毛发如根尖刺般竖立、身高足有一米六的野兽。只见野兽缓缓走来，每一步都显得缓慢而沉稳，仿佛在宣告着自己的领地。最令人心悸的是，他那张巨大的嘴巴中，两根锋利的獠牙在远处探照灯折射下微微泛着光芒。叶浩然拿出了自己的弓箭，说道：“你先上去试试水，为什么是我？”我是牧师，又不是战士。”古雨轩委屈的说道。“你穿着防弹衣，怎么不是你？赶紧上，早杀完早下班。”叶浩然翻了翻白眼，说道。“有道理。”冲啊！古雨轩给两人刷了神圣盾 buff， 举起法杖喊叫着跑出去，喊起来能给自己壮壮胆。铁毛山猪盯着眼前拿着法杖冲杀过来的牧师，发出一声声沉闷的低吼声。随即，那粗壮的四蹄猛地践踏起黄土地面，溅起一片灰尘，带着一阵腥臭的狂风，便恶烘烘的冲过来。仿佛一辆急速飞驰的重型悍马车撞击过来，呼！在铁毛山猪冲撞与古雨轩的冲撞瞬间，古雨轩一个侧面躲闪，避开了山猪那尖锐的獠牙，但还是被猪头撞飞起来。铁毛山猪没想到牧师的身体素质这么好，竟然被撞得有些头晕目眩了。叶浩然抓住机会，迅速搭好手中的弓箭，激发玄龙念。十二岁，他就在爷爷指导下练习用意念移动石头，有时候几天都不让睡觉。十五岁。他能够用意念控制十斤以下的物品移动，实现了精神实质化，领悟了玄龙念。此时，叶浩然将玄龙诀运行到眼睛，审视铁毛山猪，寻找他的弱点——眼睛。瞬间激发技能二连矢，射向山猪一只眼睛。弓箭射出的同时，紧接着发动眩晕箭，射向山猪另一只眼睛。可怜铁毛山猪两只眼睛全瞎，而且还被眩晕了两秒。落雷！古雨轩缓过来，站起身，也使出了他唯一的攻击技能。变成瞎子的铁毛山猪，就如同两人练手的猎物，在两人的围攻下，很快就轰然倒下，成功击杀一级铁毛山猪，经验加十。组队模式下，给两人各加了 10% 的经验。呼呼，两人累得坐倒在地下，深呼吸两口气。怪兽那尸体狂喷鲜血，场景让叶浩然心中有些战栗。杀怪兽，叶浩然心想，第一次杀怪兽的确让人心中有些震撼。难怪校长说，很多新人第一次见到怪兽，腿都软了。叶浩然心里反思，刚才一战技能放的还不错，不过刚开始如果能提前预判山猪的路线，丢下冰霜陷阱，还能省事不少。而且刚才一紧张，淬毒和加速技能都忘记使用了。还有，我看到铁毛山猪喷血，竟然心颤，一定得适应。将来我要经常和怪兽厮杀，行走于生死边缘。在关键厮杀时刻，心理素质差的话，很容易失误丧命。叶浩然明白一点，遇事关键时刻就遇事要冷静。其实。叶浩然的心态已经算是冷静了，毕竟第一次杀怪兽，比叶浩然两人表现更不堪的多的是。铁毛野猪很强，可那是相对一般新人来说。以叶浩然两人如今实力，两个顶尖的隐藏职业和这头铁毛山猪厮杀，说白了根本欺负这头铁毛山猪，太爽了！老大果然按照课堂老师说的，对付怪兽不能蛮干，要懂得抓住怪兽的弱点，攻击弱点位置，还能获得高额的伤害加成。古雨轩边大口喘气边说道：“不知道是不是穿的太厚了。”你刚刚被山猪撞飞受伤了吗？叶浩然关心问道。没有受伤，我给自己加了一个治疗术，马上就能站起来了。
，你还别说，这防弹衣效果真不错。古宇轩自己都乐呵了。叶浩然走到那头山猪尸体旁，拿出匕首，一挥手，噗嗤，切割下这头铁毛山猪的尾巴，放进了储物袋当中。第一个，继续下一个，第六章，惊现，神级技能，往村庄深处走，又看到了两只山猪，按照相同的套路，很快就解决了，化为了两人的经验值。成功击杀一级铁毛山猪，经验加十；成功击杀二级铁毛山猪，经验加三十。哗，刺！一道寒光亮起，叶浩然身体半跪在平台上，手中黑铁及军用匕首上隐隐有着一丝血迹，而另外一道黑影则是无力抛飞，摔落在天台上，留下一地的血迹。成功击杀二级野蛮鬼兔，经验加三十。这野蛮鬼兔果然是速度最快的一个，速度竟然能达到35米每秒。叶浩然起身走过去。地面上这头野蛮鬼兔尸体，全身毛发为灰色，身体也不算太大，长度约半米的样子。此刻这头鬼兔肚子有着一条吓人的伤口，连内部器官都被叶浩然一刀给割开了。对普通新人而言，这野蛮鬼兔的偷袭的确很有危险。可是你遇到了我，叶浩然摇摇头，切割下鬼兔的尾巴。老大，刚刚我都没看清是怎么回事呢，怎么他就死了？古宇轩从不远处小跑过来。没事，刚刚你在找山猪的时候。我被他偷袭了，我秒换了匕首，和他近身搏斗。没想到他速度虽然快，防御确实不堪，一刀就被我秒了。叶浩然解释道：“叶浩然的速度比野蛮鬼兔可是要快得多。升到二级以后，敏捷已经来到五十点，速度和力量有了提升。”叶浩然将战利品收好。小轩，我们从现在开始，杀怪的同时，也要认真磨练自己的身法和刀法，不只是为了获取经验，提升自己对技能、身法、武器的熟练和适应才是更加重要。毕竟将来进入危险区域时，总不可能每次去杀比自己弱的怪兽。汪汪汪！不远处房屋的顶端，正有着一头身上有着斑点、全身呈流线型的獒犬，不知好歹的向两人吠叫着。古宇轩正准备冲上去看怪，叶浩然拦住了他，双手拉起手中的黑铁急攻，引发玄龙念，剑应声而出，穿梭而去，竟将獒犬一条腿射断了。獒犬受痛之际，重重从房屋顶落下，砸的地面都是猛地一阵灰尘飞扬。两人直接飞奔过去，杀向虎獒犬。一顿技能招呼，很快瘸腿獒犬就一命呜呼了。成功击杀三级獒犬，经验加六零。成功击杀三级野蛮鬼兔，经验加六零。成功击杀四级獒犬，经验加八零。时间仅刚刚过了中午，两个人就已经先后升到三级了。看来三级也不是很难嘛。教官还说一天的最高纪录三级，我们才花了两个小时就已经升到了三级了，我还以为多难。古宇轩一个落泪，把身边的怪解决掉。自信地说道：“叶浩然擦了擦割完猪尾的匕首，翻了翻白眼，说：‘明明是我们太强，好吧？一般队伍怎么可能凑到两个隐藏职业？学校每年最多也只有一个隐藏职业。’”古宇轩补充道：“对了，他们都是战斗完了，然后找地方绑绷带恢复好了，再找下一个。而我们两个受伤了，直接丢个恢复术，不够就再来个治疗术，然后又可以继续找怪。等找到了下一只怪，哎，精神力恢复满了，又可以继续加血战斗了，真爽啊！要知道，他们两个到现在蓝药只用了一瓶。”红药还没有尝过是什么味道，就已经到三级了，而且几乎没有时间是浪费在休息上面的。队里有牧师的好处就是能够持续不断的战斗。一道光柱从叶浩然的身上冲出，升级了，四级了，所有属性又加了十点，敏捷和力量增加了二十点。随着不远处的古宇轩法杖举起，一阵雷光从法杖发出，远处的一只獒犬倒下，古宇轩也几乎同时升到了四级，太爽了，老大，才一个小时又升到四级了。一路上几乎都是古宇轩叽叽喳喳说个不停。话说老大，我看觉醒那天的投影里的天神猎人带着一只白虎魔宠，我们打了一天，怎么没见你用过宠物？是不是系统没发给你？是你不喜欢用，还是舍不得用？古宇轩好奇地问道。叶浩然猛地惊醒，赶紧查看系统面板，才发现自己竟然这都快一整天，竟然忘了使用捕捉技能。他感到有些尴尬，原来自己光顾着杀怪，竟把猎人的重要技能给忘了。为了找回面子，叶浩然只能一本正经地说道。那我问你，你为什么不考哈佛？是因为不喜欢吗？那我也得考得上啊！古宇轩回道：“那我也得有啊。”叶浩然义正言辞地说：“得嘞，明白，走桌去。”你有捕捉技能吗？古宇轩恍然大悟：“没有，只有一个高级捕捉。”叶浩然看了看面板，说：“什么？高级捕捉？怎么可能？截图我看看。”古宇轩追问道。叶浩然将高级捕捉截图发送给了古宇轩。高级捕捉。拥有更高的概率捕捉到宠物，且最多能捕捉比自己高十级的魔兽。古宇轩看到后震惊在原地。
，原来书上所写的高级捕捉技能竟真的存在。我曾看过书写的，高级捕捉技能的成功率远高于普通捕捉，高级技能的出现概率极低，其实用程度堪比神级技能。今日居然可以亲眼看见！古雨轩回忆并讲解道：“小轩不就是一个普通猎人技能吗？有这么夸张吗？”叶浩然疑问道：“老大，你知道高级捕捉意味着什么吗？这可是赤裸裸的财富啊！”说不定更是我们兄弟翻身的机会，古雨轩激动道。面对怪兽被病毒改造后的魔兽，人类的捕捉技能的成功率就极低。据不完全统计，能驯服普通怪兽的概率在 1.1% 左右，能驯服高等魔兽的概率更不到可怜的 0.1% 这时，高级捕捉技能的残暴就体现出来了，不仅能驯服比自己高级的魔兽，成功率预计高达 5% 古雨轩的心情激动不已，几乎欣喜若狂，讲到最后手舞足蹈，仿佛美好的生活已再和他们俩招手了。走。那我们去捕捉个魔兽，看看成功率怎么样。听到小轩这么激动，叶浩然的内心竟起了一点波澜。第七章噩梦般的魔兽。正当兄弟二人跃跃欲试，准备大显身手去抓一只魔兽时，地面突然传来一阵阵颤动。他们立刻察觉到了不对劲，好好的地面怎会无缘无故震动？仔细聆听，不远处的一间大房子后面，竟缓缓走出一只巨大的野猪。这是一只如刺猬一般，全身上下插满尖刺，身高近 2.6 米的黑色野兽。他沉稳有力地行走着，每一步都使地面嘣嘣作响。最令人心惊胆战的是，他那张庞大的獠嘴中，两根半米长的锋利獠牙在微弱的 LED 探照灯下反射出刺眼的寒光。两颗漆黑的眼珠注视着眼前二人，给他们带来极大的压迫感。这哪里是什么怪物，分明就是一个噩梦般的巨型魔兽！天哪，这究竟是什么情况？铁毛野猪首领，等级六级，属性：警告，出现无法战胜的怪物，请立即离开。警告！警告！两人的系统面板亮起了红色警告灯，持续闪烁。两人不约而同的转过头望着对方，这一刻竟然从彼此的眼睛里看到了恐惧。叶浩然通过综合评估敌我双方的实力，判断出他们获胜的概率不高于 30% 于是给了旁边的谷雨轩一个眼神，谷雨轩立马心领会神，拿起法杖刷了一个 buff， 就朝着 boss 的方向飞奔而去。冲啊冲啊，边跑还边喊给自己壮胆，试图用喊声压制内心的恐惧。与此同时，铁毛野猪首领在原地不断与地面摩擦自己的右猪蹄，摆出一副准备冲击的姿态。自己本来是想叫他撤退的，如果兄弟完全误解了自己的意思，叶浩然吼了一句：“卧槽！”没办法，兄弟都上了，自己也绝不可能退缩。趁着小轩没有跑出自己的技能范围，赶紧刷了一个加速的 buff。加速 buff 类， 5米范围内的友方单位提高移动速度 5% 敏捷提高 5% 持续30分钟。谷雨轩心里满是这头野猪。却没有注意到自己身上多了一个状态，然后他手忙脚乱的给自己的弓箭和匕首都涂上淬毒，淬毒使武器附上毒素，对敌人造成持续伤害。在心中运用玄龙念，就在谷雨轩与 BOSS 撞击瞬间，叶浩然抓住这个机会，迅速拉弓射箭，一顿招呼过去。说时迟，那时快，眩晕箭紧接着二连矢，三箭几乎瞬间同时抵达野猪首领的右眼。出于稳妥，叶浩然直接将三箭都瞄准 BOSS 的右眼，想先举例射瞎一只眼睛。没想到，三支箭竟然从 BOSS 的耳边飞啸而过，并没有造成任何伤害。之前屡试不爽的射眼攻击，竟然被这危险感知极高的野猪首领躲开了。与此同时，同伴也被撞飞，场面局势瞬间落入下风。不愧是首领，好强！野猪 BOSS 怒目看着眼前的猎人，深知这人才是队伍的核心。深感不妙的叶浩然在心中暗道：不好！果然，紧接着 BOSS 就对叶浩然发起了速度极快的冲锋。叶浩然此时边往后退。脑袋全速运转，拼命分析着眼前的局势。虽然已经预判了 BOSS 的行动，但此时拉弓射箭时间已是不够，而且也无法打断 BOSS 的冲锋，必须想办法先打断 BOSS 的冲锋。就在 BOSS 马上要撞击到叶浩然的同时，突然 ，BOSS 双蹄上竟出现了冰霜，瞬间速度减缓了 50% 冰霜陷阱在地上布置一个夹子陷阱，踩中的敌方单位速度降低 50% 持续3 S， 造成少量伤害。叶浩然计算了 BOSS 的进攻路径。并在自己的脚下提前放置了冰霜陷阱，等 BOSS 以为快要撞击到了时，瞬间后退，以以当耳，稳稳命中。撑着 BOSS 减速的3 S， 叶浩然近距离射出三箭，这次没有朝着眼睛，而是对着其脖子，确保命中。眩晕箭 ，BOSS 当场眩晕。叶浩然趁着 BOSS 眩晕的两秒，反其道而行，秒换匕首，对着 BOSS 的眼睛奋力刺出一刀。噗呲，均用匕首稳稳地插入了 BOSS 的眼球，造成巨额伤害的同时 ，BOSS 感受到极大的痛感。随后，庞大的身躯在地面上痛苦的翻滚，疼痛不已。仅过了一小会 ，BOSS 勉强支撑着站了起来，表情狰狞
、愤怒，恨不得将两人活撕了。尤其是其右眼插着匕首，鲜血直流，看得两人心里发慌。叶浩然脚下边拉开距离的同时，手上的动作也不敢停下，趁着 BOSS 注视着他们，又射出两箭。因为还在技能 CD， 所以仅是普通两箭，而且射在了猪蹄上。好硬的皮，没有造成很大的伤害。叶浩然发现了铁矛竟然抵挡了大部分伤害。虽然是命中了猪蹄，对行动却没有多大影响。BOSS 再次发起冲锋，瞬间竟将叶浩然撞飞。卧槽，瞎了一只眼睛，还这么猛！叶浩然被撞飞了三米远，擦了一下嘴边的血，检查了一下，胸部竟被 BOSS 的獠牙刺穿了。想站起来，竟然提不起力量了。单体治疗，好兄弟已经跑回来了，挡在叶浩然的前面。老大，你没事吧？古宇轩关切地问道。胸部的血洞经过治疗，伤口逐渐愈合。这要是自己一人，今天铁定就交代在这里了。叶浩然轻轻摇头，目光紧盯着那只插着匕首的 BOSS， 其眼中已不再流血，似乎已经流尽。BOSS 察觉到之前的攻击有效，再次向两人发起冲锋。古宇轩作为不假职业，力量上显然无法与这首领魔兽抗衡，很快再次被撞飞。BOSS 毫不停歇，转向叶浩然，准备发起新一轮冲锋。但这一次，他似乎变得聪明了，竟然巧妙地避开了叶浩然布下的冰霜陷阱。就在 BOSS 即将准备再次将叶浩然撞飞，已经计算了各种可能性，这一击绝不可能撞不到，却突然发现猎人目标丢失了。古宇轩刚从地上爬起来，看到这一幕，震惊的合不拢嘴。怎么可能？人呢？难道穿越了？原本视线内的叶浩然居然消失了，映入眼帘的只有 BOSS 一个生物。紧接着就看到野猪首领被眩晕了，然后 BOSS 右眼的匕首凭空被取下，随着猛的一声，噗呲。匕首居然直直插入了 BOSS 另一只眼睛中，鲜红的热血喷涌而出，瞬间将地面染红。失去双眼的 BOSS， 曾经的野猪首领，无助的如同待宰的羔羊。此时的他，不停的在黄土地上翻滚着，每一次撞击都像是锋利的刀片在切割他的肉体。他的四肢在空中乱抓，仿佛在寻找一丝支撑。他的喉咙里发出痛苦的吼叫呻吟声，表示他对命运的最后的抗争。第八章，魔兽蛋，野猪首领。这时。叶浩然在不远处逐渐显现出身形，让古宇轩惊愕不已。隐隐身了，猎人居然也能隐身！眼前的这一幕完全超出了古宇轩的认知。一个猎人，他怎么可能拥有刺客的技能？但即便心中满是困惑和震惊，他手上的动作却丝毫未停。趁他病，要他命！落雷！一个技能店的 BOSS 浑身抽搐。等等，我试试技能。叶浩然冷静地说着，随后换上匕首，迅速而精准的。将 BOSS 的四个提筋挑断 ，BOSS 本来双眼失明，现在连站立都困难，只能瘫倒在地。高级捕捉，只见他张开右手对准山猪首领，心中激发捕捉技能，一道白光闪过，但 BOSS 依然虚弱的躺在地上，没有任何反应。失败了。等了十秒技能 CD 后，叶浩然再次尝试。高级捕捉，白光闪过也没变化。高级捕捉，白光闪过又没变化。高级捕捉，白光还是没变化。白光一次次闪过，但每次都未能成功捕捉魔兽。叶浩然连续尝试了半个小时，竟然都失败了。古宇轩担心 BOSS 被弄死，偶尔还会给他释放恢复术。高级捕捉，成功率这么低吗？叶浩然困惑道，怀疑自己是否得到了一个假技能。大佬，这可是首领魔兽啊！古宇轩坐在地上，无聊的打盹，无奈的说道。整整半个小时了，这 TM 好意思叫高级技能？叶浩然反问道。老大。捕捉技能本来成功率就只有 1% 捕捉首领级魔兽也不超过 0.1% 就算是高级技能也好不到哪儿去。”古宇轩耐心解释道。随着时间慢慢来到4点，古宇轩焦急地问道：“老大，这样下去不是办法，还有别的办法吗？”“别的办法吗？”叶浩然陷入沉思。叶浩然想起了以前爷爷曾经说过：“浩儿，你要记住，夜族之所以能成为御兽古族，就是因为玄龙念。玄龙念就是夜族根基，它远远比你想象的要强大。”当你一有天面临绝境时，使用它会有意想不到的效果。突然灵光乍现，随后眼前一亮，有了，试试这个吧。他凝视着躺在地上奄奄一息的 BOSS， 将玄龙念激发到手上，微微发光的双手轻轻放到 BOSS 的头上。他边抚摸边温柔地说道：“野猪大哥，我知道你现在很憋屈，但如果你不愿意顺从我们，我们只能无奈地将你杀了。然而，如果你服从于我，成为我的魔兽，我向你保证，作为天下第一御兽古族的夜族，将给予你无与伦比的机遇。”在我的培养下，你不仅能获得强大的力量，更有可能开启灵智，最终幻化为人形，统领诸族，再现辉煌。叶浩然心中抱着一线希望，再次催动了捕捉技能。这一次
，耀眼的白光瞬间闪过，令人眼花缭乱。待光芒消散后，原本躺在地上的 BOSS 竟凭空消失了。紧接着，叶浩然惊讶地发现自己的储物袋里多出了一个黑色的魔兽蛋，蛋壳表面还覆盖着一层细密的黑毛。魔兽蛋，野猪首领。把蛋拿出来看了看，发现没有任何反应，大概还需要孵化过程吧，先收起来。终于成功了，不容易啊！叶族不愧是荒古御兽氏族，牛啊牛啊，老大！古宇轩手舞足蹈，比他自己拿到蛋还兴奋，哈哈！咱们很快就能多一个伙伴了。叶浩然的心情也稍微放松。不过话说，老大，你怎么会有隐身技能呢？古宇轩忽然反应过来了，疑惑问道。叶浩然也不知道怎么和自己兄弟解释，只好把自己另一个隐藏职业改为开放。你自己看吧。叶浩然，主职业魔兽猎人，唯一；副职业暗影刺客，等级四，力量八十。敏捷八十，精神四十，体质四十，召唤空间零二，宠物无，成奇无，战斗技能一：冰霜陷阱，二连使，眩晕剑，魔兽猎人。战斗技能二：淬毒，隐身，暗影刺客。非战技能：宠物召唤，高级捕捉，魔兽猎人，加速，暗影刺客。看完以后，古宇轩震惊的半天都说不出话，他结结巴巴的说。暗影刺客，双双职业，不是双隐藏职业，八个技能，这这也太强了吧！我记得书上从来没说过有人能拥有双生职业啊，这是在做梦吧？这简直太不可思议了！叶浩然微笑着安慰他：“这不是梦，小轩，你还记得前晚遇到的那个老头吗？你是说那个乞丐？对，暗影刺客，我估计是他给的玉佩触发的，现在也不知道以后会不会有副作用什么的。”好了，剩下时间不多了，我们抓紧时间练级了。村庄最强的 BOSS 死后，再也没有人可以对他们两个造成伤害。随后两人火力全开，完全把这里当成了练级点。成功击杀五级獒犬，经验加一百；成功击杀五级野蛮鬼兔，经验加一百；成功击杀五级獒犬，经验加一百；成功击杀五级铁毛山猪，经验加一百。猎人攻击范围大，所以只要是视线范围以内的怪都能拉过来杀，所以练级效率倍增。嗯嗯嗯！突然，整个村庄被一阵刺耳的声音笼罩，同时，一道洪亮的声音通过喇叭传遍每个角落。时间到，所有新人战士立刻到出口处集合。新人实战考核结束了。叶浩然一笑，切割下旁边四头魔兽的尾巴，收入储物袋，而后两人朝村庄的大门赶去。村庄的入口处，新人战士们陆续走出，他们身上几乎都带着血迹，有的是怪兽的，有的是自己的。有的新人甚至需要朋友的搀扶才能勉强行走。突然，刺耳的嘟嘟声响起，重型大卡车满载着魔兽尸体驶入视线。其中一辆卡车停下，将车上的新人战士尸体倾倒在地面，引发众人一阵惊呼和哭泣。哭什么哭？军官乌刚冷厉的声音响起：“和魔兽厮杀，哪有不死人的？你们既然走上了武者这条路，那么就要做好死亡的准备。这次给你们安排的都是最低等的魔兽，还不是群居活动类的。”连新人试炼都过不去，以后如果进入魔兽山脉，你们怎么活？乌刚的一番话让所有新人都安静下来，大家对于魔兽都已有一定了解。魔兽中最让人头疼的是群居类型，比如中等魔兽的影魔豹，每次活动都是数十头在一起，就算人类的武王级武者都可能被围攻致死。在军官的训话下，新人战士们逐渐安静下来。现在开始到考核军官处登记收缴尾巴，两条尾巴，二级了，不错。吕东，嗯，五条尾巴，三级，非常好。下一个，看是叶浩然，是江阳一中的唯一隐藏职业。叶浩然，不知他猎杀了多少魔兽。职业强可不代表猎杀魔兽多。叶浩然是吧？将猎杀的魔兽尾巴给我。前面正坐着军官，正在拿笔记本记录数据。长官，我们两人一起收集的尾巴评分可以吗？叶浩然指了指身边的古宇轩，可以，拿出来吧。叶浩然点点头，卸下身上的储物袋。一时间，周围大量新人们和军官的目光瞬间聚焦在叶浩然的储物袋上。他们都好奇叶浩然他们到底猎杀了多少头魔兽。哗！叶浩然将储物袋倾倒，大量魔兽尾巴直接倒在地上，足足有一小堆。第九章，收获满满，满载而归。这么多！天哪！这两家伙猎杀了多少魔兽？就连常年驻守的军官都大吃一惊。片刻后，数完尾巴的考核军官露出笑容，看向他们：“嗯，一共有42个魔兽尾巴，平均一人21个，以几乎翻倍的数量
，打破了江阳市过往的最高纪录十一条尾巴。他反复核对了两次，仍然不敢相信这个数字。你们等级，我看看，你五级了，你也是五级。叶浩然，五级，魔兽猎人，初阶武者。古宇轩，五级，光明牧师，初阶武者。震惊占据了考核军官的大脑，一时间竟反应不过来，这是以前从未发生过的事情。以前的最高纪录只有三级。可是现在眼前居然活生生站着两个五级的新人，仅仅才七个小时，这怎么可能？不仅收集数量打破了市纪录，连等级都是远远打破了新人实战的记录。要是他知道两人在里面还花了半个小时捕捉一头首领级宠物，估计会让他怀疑人生。一人二十一个魔兽尾巴，待会可以找那边的兑换军官兑换物资。旁边的众人见状都惊呼：“天啊，二十一个尾巴，我才拿了五个尾巴，这差距也太大了。”就五级啦，不愧是隐藏职业，好强！看来今天的全国状元非他们俩莫属了。很快，叶浩然两人就找到了兑换军官。你好，二十一个尾巴可以换什么？什么？二十一个？卧槽了，还是一个人二十一个？掉爆了！每十个尾巴可以兑换一件五级青铜装备，二十个尾巴可以替换一件五级白银装备或两件五级青铜装备。在商城上选，选好了告诉我，我来下单。两人浏览了智能操作机上的商品，宝石、金盒、技能书、宝箱、钥匙、武器、防具、药品等商品琳琅满目。两人商量了一下，决定要两件青铜装备。在武器选项中，他们很快选好了自己心仪的物品。我要一把五级青铜匕首，一套五级猎人护甲，一瓶小红。我要一把五级青铜法杖，一套五级牧师护甲，一瓶小红。青铜级匕首，力量加二十，五级可用。青铜级皮甲，体质加二十。五级可用，青铜级法杖，魔法加二十，五级可用，青铜级布甲，体质加二十，五级可用。兑换完所有尾巴后，很快就拿到了物资，两人满载而归。晚上回到家，叶浩然对今天的收获进行了清点，军用匕首换成了青铜匕首，暗金色的青铜护甲给自己增加了不少的防御。最重要的是，获得了一个首领魔兽弹。想到魔兽弹，他将魔兽弹拿出来看了看，发现弹的信息发生了一点变化。魔兽弹，野猪首领。孵化经验 52% 居然多了一个孵化经验，看来是会自动吸取携带者获得的经验。很好，明天就孵化了。第二天再次来到学校门口，今天校长要带他们前往新手副本兽狼巢穴。很快，校长驾车到他们到达副本前，空荡荡的一块空地，此时只有一个副本守卫。什么人？哦，李校长啊，带了今年的学员过来。这么快五级了吗？副本守卫打着哈欠问道，以为是李龙云带新人过来踩点的。一查看两人属性，才知道竟然已经五级了。因为按照往年的经验，一般都要成人礼完第三天才会有新人达到五级过来这里，而今年居然第二天就有人来了。趁着校长与守卫聊天之际，叶浩然、古宇轩两人看了看副本的介绍：兽狼巢穴五到八级，新人实战副本，魔兽最高八级，副本开放时间八点至十八点，无冷却时间。但因副本里面的魔兽是军官进行抓捕和补充，所以。每次只允许同时进入一支队伍，一个队伍最多待两个小时，其他的人员要等副本内的队伍出来后才可进入。禁足老大，看来今天只有我们俩刷这个副本了。一道光芒从两人身上闪烁，进入副本。叶浩然两人出现在巢穴门口，乌黑黑的巢穴深不见底。两人打开身上的照明灯，谨慎的向前走去。很快，第一头魔兽的身影出现在他们的视线中。兽狼等级五级，他的人形身躯比人类还要高大。肌肉线条分明，给人一种强烈的压迫感。粗糙的皮肤、浓密的毛发，以及那突出的獠牙和闪烁着凶光的眼睛，都在彰显着他的野性和威严。叶浩然两人估摸着实力，应该和昨天杀的野猪和獒犬差不多，没再怕的，依然让牧师当替猎人输出的模式。在精准的技能配合下，很快就把兽狼秒了，成功击杀五级兽狼，经验加一百。兽狼巢穴是个让新手武者熟悉魔兽的小副本，难度能有多大？更何况，两人也不是普通职业，一路指挥，杀得很是顺畅。成功击杀五级兽狼，经验加一百；成功击杀五级兽狼，经验加一百；成功击杀六级兽狼，经验加幺五零。然而，正当两人杀得正起劲时，叶浩然突然发现自己的储物袋发出了阵阵光芒。他好奇地打开储物袋，只见那颗之前获得的魔兽弹的孵化经验值已经满了。他小心翼翼地将魔兽弹取出，放在地上。很快，弹壳破裂。一只黑色小猪缓缓探出了头，这只小猪看起来非常可爱，身长大约 0.5 米，高度差不多到叶浩然的膝盖处。
，他一看到叶浩然，就表现出一种熟悉的亲近感，不断的在他的腿边蹭来蹭去。去掉獠牙和细毛，这头野猪看起来就像一只可爱的家宠。叶浩然甚至想抱起它，但担心它那如刺般的毛发会扎人。那两个獠牙虽然显得威猛，但也为他增添了一种独特的萌感。老大，你确定这就是野猪首领？古雨轩有些疑惑的问道。叶浩然看了看属性，野猪首领宝宝，未取名，等级一级。力量二十，敏捷十，精神十，体质二十，技能五，问题不大，等级提高了就变强了。首领级别的编值很高的。叶浩然看完属性，有种充满信心的感觉。嗯，我看书上说，宠物升级后，主人是可以自己加属性点的。大体分为全血、全攻、全敏捷、全精神四类。古雨轩略微思索道：“正好我们俩脆皮，缺一头肉盾型魔兽。”叶浩然不怀好意地看着他，紧接着，叶浩然发现自己的属性里召唤栏也随之发生了变化，原来的召唤空间02变为了召唤空间二分之一，看来目前最多只能召唤两头宠物了。出发，肉盾！叶浩然给肉盾下了第一个指令，看着小黑猪一马当先的横在二人的前面，古雨轩惊道：“老大，他才一级，悠着点，让他躲后面吃点经验再说。”好，肉盾，躲起来。小黑猪马上随着主人的指令躲在了一边，叶浩然两人继续接着练级，成功击杀六级兽狼，经验加150。成功击杀七级兽狼，经验加250。他们很快抵达了巢穴的深处，只见最后一头魔兽矗立在那。兽狼首领，等级八级，属性。古雨轩瞥了一眼远处散发着银色光芒的巨大兽狼，心里不禁打起了退堂鼓。我的乖乖，八级的 BOSS 怪，老大，我们还是先撤吧。叶浩然也看了看身边体型稍大了一点，但也仅有二级的肉盾，深知胜率渺茫。这 BOSS 明显是为五人队伍设计的，即使是隐藏职业的两人也吃不消啊。第十章，待到秋来九月八，我花开后百花杀。叶浩然目光一寒，反正现在新手副本只有我俩，我们先出去，再进来。在 BOSS 尚未发现他们之前，叶浩然迅速做出了决定，撤退。他迅速调出面板，选择了退出副本。光亮闪过，叶浩然和谷雨轩已回到了副本入口。这里只有守卫一人，而校长已先行离去。副本显然是更加智能，不再需要他们手动收集魔兽的尾巴作为证明。守卫迅速通报了他们的副本成绩：斩杀数量，六级兽狼一分十头，七级兽狼二分十头，八级兽狼三分一头，总积分三十三分，总耗时一个小时八分钟。旁边也是放着一台智能兑换机，他们瞬间明白了其作用，否则。每轮副本至少需要一个小时，排队等候的时间都足以让人崩溃。哇，既有经验又有装备，还不用排队等待，真是太爽了！咱们继续。古雨轩兴奋地说道。两人迅速再次进入兽狼巢穴，凭借着之前的经验，他们如入无人之境，很快就将副本内的魔兽打得人仰马翻。成功击杀七级兽狼，经验加250。成功击杀八级兽狼，经验加350。巢穴内的兽狼也不断转换成了一道道经验，落入他们的口袋。然而，面对那八级的兽狼首领，他们依然选择了战略性放弃。虽然他们的等级慢慢在提升，但面对这样高等级的首领 BOSS， 他们仍然感到力不从心。两人乐此不疲地刷怪。此时，在后台补充魔兽的工作人员们忙得不可开交。卧槽，以前不是一队不都是刷一个小时吗？怎么今天半个小时就一轮？我说，今天的这些人怎么这么猛啊？我听说今天来了两个隐藏职业。难怪了，往年隐藏职业一个都少见，今年居然出来一对。更要命的是，现在整个江阳市只有他们两个达到了五级，相当于我们是十人，只给他们两人服务。七级七级的，快再送来二十只，不不，要三十只。八级，再来十五只。很快，当他们第七次来到巢穴最后一个 BOSS 处，时间已是下午的十六点，两人也已前后到达了八级。宠物肉盾就来到七级，已经成长为一头一米高的野猪了，可以单独抗怪了。叶浩然心里看着经验条，盘算着，原本在四级时杀一只六级兽狼，可以获得大约 0.2% 的经验，只需要杀500只就可以升级。但是到了八级之后，杀一只八级兽狼，却只能带来 0.05% 的经验提升，那就要杀 2,000 只才能够升级，升级速度已经慢了整整四倍。按这个速度来看，普通职业者根本很难在短短一星期的时间里升到十级，即使离开了副本，前往魔兽大森林，时间也是不够的。帝都学府果然难考，也不知道哥哥当年是怎么升到14级的。叶浩然看着自己和 BOSS 的数据，盘算着打赢 BOSS 的概率应该超过 60% 了。
，兽狼首领，等级八级，属性叶浩然，主职业魔兽猎人，唯一副职业暗影刺客，仅自己可见，等级八，力量一百六十，敏捷一百六十，精神八十，体质八十，召唤空间二分之一，宠物肉盾野猪首领宝宝，等级七级，成奇无。马上十八点了，新手副本就要关闭了，看是时候动手了。党人财路如杀人父母，待到秋来九月八，我花开后百花杀。小轩、肉盾，我们准备干一票大的。一木一珠听完后，目光死盯着 BOSS， 紧紧的锁定着那位被称为 BOSS 的巨大生物，坚毅的点了点头。在远处，一头银色的兽狼静静的伫立，它的身形庞大而威武，身高接近 2.5 米。即使是叶浩然二人身材高大，竟也只能勉强达到他胸部的高度。这头兽狼的嘴巴里露出两根锋利的獠牙，犹如两把冰冷的匕首，让人不寒而栗。它的身体虽然长着人类的形态，但浑身却覆盖着厚厚的毛发，给人一种野性和强大的感觉。它的利爪在洞穴中闪烁着寒光，每一次挥动都仿佛在挑战着周围的空气，让人不由自主地感到心悸。叶浩然在心中预演了一下战斗场景后，对谷雨轩说了几句悄悄话：“小轩，待会我们刷上两个 buff 后，肉盾先顶上，加上敏捷和神圣盾后。”肉盾硬抗三下应该不是问题。接着这样，听完后，谷雨轩先是露出了质疑的表情，然后是震惊，最后是充满信心。上，肉盾，野猪首领宝宝，肉盾，等级七级，力量一百四十，敏捷七十，精神七十，体质一百九十，技能野蛮冲撞。七级全血加点的野猪首领体质高达一百九十，比这两人的防御值更高 ，T 的优势尽显。随着叶浩然一声令下，只见肉盾浑身冒着黄色光芒，一马当先跑在前头，冲向 BOSS。谷雨轩拿着法杖紧随其后，很快全力加速的肉盾使出技能野蛮冲撞，一把撞到兽狼首领的身上，竟然将其撞退了三步。兽狼首领暴怒，双眼发红，进入战斗模式。很快，咻咻咻，连续三箭射来，正中 BOSS 胸部，其中竟夹带私货，眩晕剑，晕眩两秒，落雷，二连矢。BOSS 的伤口渗出鲜血，这反而激发了他更为狂暴的怒火，大步走到肉盾面前，一个强力攻击技能猎爪横扫，嗷、哦、呜！伴随着一声低沉的咆哮，肉盾被这股强大的力量击退，踉跄的后退了三步。他的伤口处鲜血如泉涌般喷涌而出，热气腾腾，血流不止。单体治疗，恢复术。谷雨轩见状，赶忙一个治疗和持续回复加到肉盾身上，幸好终于及时止住了肉盾的血。心里计算着肉盾的技能 ，CT 叶浩然吼道：“野蛮冲撞！”肉盾再次一个野蛮冲撞，但这次冲击距离不足，只能击退 BOSS 一步。叶浩然趁着 BOSS 撞击瞬间的短暂晕眩，果断在 BOSS 脚下丢下冰霜夹子减速，然后平 A 加二连使加平 A 加眩晕剑。在一连串的组合攻击之后 ，BOSS 的生命值已经跌至半数。眼见形势不妙 ，BOSS 的眼神瞬间变得赤红如血，仿佛要将整个世界都染红。一股恐怖的力量从其体内迸发出来。使得他那原本 2.6 米的庞大身躯瞬间膨胀，变得更加魁梧。红血狂暴了，在这一刻 ，BOSS 仿佛变成了一头野兽，不再有任何的保留，眼里饱含着疯狂的攻击和杀戮。兽狼首领狂暴变异，等级八级，属性罕见的魔兽狂暴，被他们遇上了。警告！出现无法战胜的怪物，请立即离开。警告！警告！两人的系统面板再次亮起了红色警告灯，持续闪烁。第十一章，变异的兽狼首领叶浩然目光凝重地注视着谷雨轩，他们的眼神中此刻充满了深深的恐惧。根据他们先前的战术安排，这本应是一场毫无悬念的胜利。然而现在，狂暴的变数却如狂风骤雨般席卷而来，使得整个局势变得扑朔迷离。小轩，方二，是，两人再次刷新 buff， 战术依旧由肉盾当主替，但是这一次加上牧师来当副替，否则按照肉盾目前的状态。最多两下，必死无疑。野蛮冲撞，肉盾奋力发动了一记猛击，但这一次 ，BOSS 却如磐石般屹立不动，猛然释放出一招猎爪横扫。锐利的爪子在空气中划出一道恐怖的弧线，瞬间将肉盾的后背撕裂开来，鲜血如注，喷涌而出。这一幕惊心动魄，让在场的两人不禁心胆剧烈，恐惧之情难以言表。退，拉开，肉盾来不及疼痛，再不跑就没命了，拼了命往旁边跑去。单体治疗。恢复术，兽狼首领见到牧师法杖发的技能光芒，瞬间仇恨转移到了谷雨轩身上。谷雨轩见状，赶忙往远处跑去。
，叶浩然则是趁机输出“血运剑加平 A 加二连使加平 A”， 而谷雨轩则是只负责疯狂奔跑就行。BOSS 剑追不上牧师，又想过来追一直输出的叶浩然，肉盾在上，野蛮冲撞，冰霜陷阱，落雷，血运剑，二连使。如果这时有人从上帝视角看他们，就会发现就是放风筝战术。兽狼首领只能偶尔打到肉盾，一旦击中，他们就会迅速撤退到远处。加上技能淬毒对 BOSS 造成的持续伤害，犹如在黑夜中燃烧的火焰，虽然微弱，但却持续不断。惨叫声响起，兽狼首领浑身染血，胸口处被插满了剑，已经不见了血肉，只剩白骨，有些地方连骨头都已经断了。半个小时后 ，BOSS 狂暴模式解除，轰！呜！狼王发出最后悲鸣，巨大的身体摇晃了数下之后，轰然倒在了血泊之中。击杀八级变异兽狼首领，经验加1500。获得狼人魔戒，获得初级魔兽金盒，老大老大竟然爆了戒指，稀有装备！叶浩然赶忙拿起来查看，狼人魔戒，白银装备。介绍：传闻狼人部落战士使用的狼人魔戒能够爆发出惊人威力，力量三十，要求等级十级，附加攻击伤害提高 5% 古雨轩擦了擦自己口水，羡慕道：“老大，竟然是十级的白银戒指！我靠，老大你什么人品啊？”我看书上说。装备的等级分为八个，分别是青铜、白银、黄金、白金、钻石、灵气、超灵气、神器。卧槽，今天终于让我看见了白银级装备，整整加了三十点力量，竟然还有百分之五伤害加成，这也太强了吧！不愧是白银级装备，死郭毅！谷雨轩忍不住喊出来了。而叶浩然此时也是大感意外，居然在这么低级首领 BOSS 身上就爆到了稀有装备，这得是多大的人品！给你，老大你就别逗我了。我一个牧师要这玩意儿，不是糟蹋东西吗？叶浩然开心的把它收到储物袋，马上十级就可以带上了。他看着自己数据，击杀了 BOSS 居然都不能升级，可见越到后面升级越困难了。等级八百分之八十九点零零 ，BOSS 仅有一千经验，性价比很低。变异兽狼强度这么高，两个人差点就挂在这里，经验才只有一千，性价比确实不高，也就相当于五只普通兽狼的经验值。不过对于首领级的怪物，追求的也不是经验值。而是他掉落的物品，这个戒指应该值不少钱。魔兽金盒好像是用来制造首饰，增幅装备属性，同样价值不菲。走走走，五点半了，出去吧，我们再刷一次 BOSS。光亮闪过，叶浩然和谷雨轩再次回到了副本入口，再刷一次。可是这一次竟然在副本里面找不到 BOSS 了。守卫大哥 ，BOSS 怎么没有了？叶浩然出来后疑惑问道。副本的守卫翻了翻白眼，服了你们两位大哥了。我们这里的魔兽都是我们现抓的。或者圈养的，首领级的怪物本来就很难培养，一般是用来卡新手，制造难度的。鬼知道你们这么猛，每天只有一只。时间到了，赶紧兑换东西，走走走。守卫摆了摆手，恨不得把两个瘟神赶紧赶走。两人来到智能兑换机前，查看各自的积分。叶浩然斩杀数量：六级兽狼一分一百八十头，七级兽狼二分一百六十八头，八级兽狼三分二十头，八级兽狼首领。三十分一头，总积分六百零六积分。谷雨轩斩杀数量：六级兽狼一分七十二头，七级兽狼二分五十六头，八级兽狼三分八头，总积分二百零八积分。老大，你这积分怎么比我高这么多？我五个攻击技能，你几个？一个。那你这二百零八个积分估计还有些水分，赶紧看看能换点什么。两人浏览着智能兑换机上的商品，宝石。金盒、技能书、宝箱、钥匙、武器、防具、药品等商品应有尽有，琳琅满目。谷雨轩边看边吐槽着：“这个十级白银弓居然要五百积分，太夸张了吧！初级魔兽金盒竟然要八百积分，好值钱啊！初阶牧师技能书要两千积分，卧槽，砍死我吧！戒指，戒指呢？没有，稀有装备连兑换机都没有卖，太抢手了。”叶浩然一边浏览着货架上的商品，一边眉头紧锁。表情愈发凝重，他们辛苦劳作一整天，本以为能有所收获，却没想到最后竟然连半本技能书都买不起。苦笑道：“真黑呀、啊！”最后只能一人花了二百积分兑换了一双十级青铜靴子，可以增加移动速度。叶浩然则兑换了十级的青铜弓、十级青铜头巾，增加攻击力和防御力。很快，校长就过来接他们俩。当看到他俩的等级时，校长惊讶的合不上嘴巴。李龙云妈了，神情中透着难以置信：“你。”八级了，你也是，我的天！李龙云惊讶的讲不出话，
，甚至怀疑自己看错了，震惊占据了大脑，一时间反应不过来。这是从没有发生过的事情。以前最高纪录才六级，现在叶浩然他们居然直接以八级杀出了副本，这才仅仅是第二天。可惜副本里只有一头首领，要不然应该能到九级的。叶浩然遗憾地说道：“什么？首领？你们今天杀了首领？”李龙云惊呼，仿佛超出了他的认知。他的认知里。从来没有新人在第二天可以杀死 boss， 就算是第三天也是极其艰难，因为他记得每年第一个 boss 可是会变异的。如果没有组到五人的完整的八级队伍，是不可能打得死的。眼前的两个萌新武者，居然能在第二天杀死首领，很难吗？叶浩然疑惑道。当然难，全国、全世界都没有听说过有人第二天可以把新手副本的首领怪物强杀的。对了，校长，初阶技能书居然要两千分，我们这八百分完全不够啊！校长宛如雷击，震惊道：“什么？你俩一天就拿了八百积分？”第十二章：腥风血雨的龙下帝国。突然，校长猛地看见两人旁边站着一头野猪，发出一声惊呼：“我靠，这什么东西啊！”慌忙之中，下意识丢出了一个火球术。叶浩然闻到一股焦味，看到肉盾着火了，眉头一皱，惊呼道：“校长，你搞什么鬼？这是我的宠物，差点被你烧成烤乳猪了！”单体治疗，古雨轩赶紧丢下一个治疗。不然差点就嘎了，居然是你的宠物，抱歉抱歉。可我看别人的宠物猪都是很温顺的，你怎么这个看起来怎么这么吓人啊？叶浩然无语，只能把宠物信息共享过去。什么？首领级宠物？校长陷入了深思，好像也从来没见过有人能拥有过首领级的宠物。首领级？这玩意儿是能捕捉的吗？好像书上从没说过有人捕捉了首领级的宠物啊。回头要和教育局反馈一下。对了，校长。你看看这个初级魔兽金盒是什么东西，居然能值八百积分。看着叶浩然手上拿着的初级魔兽金盒，李龙云眼睛都直了。这可是魔兽金盒。好一会儿，李龙云才缓过神来，耐心的解释道：“魔兽金盒是用来打造或强化首饰，初阶的可以打造十到十五级首饰。你们别看它只是初阶，市值应该在三十万左右，有时候有钱都买不到。因为魔兽金盒只有首领级以上的怪物才会掉落，并且不是必掉。”这也让魔兽金盒的价格一直居高不下。校长，那你再看看这个十级白银戒指市值多少钱？李龙云赶忙掐住自己的人中，自己都四十级了，手上还戴着二十级的青铜戒指。这两小子才仅仅一天就获得了十级白银戒指，拿来我看看，全是加力量属性，而且还有攻击力加成，极品啊，极品中的极品！李龙云仿佛见到鬼一样的表情，比我戴着的二十级的青铜戒指加体质的还要好。一百万不，估计挂一百二十万可能都有人要。你们收好，千万不可以被别人看到。匹夫无罪，怀玉有罪，才不可外露。切记切记。没有想到这两个臭小子仅仅才用了一天就赚了一百多万。要不是新手副本超出八级了就不能进去了，李龙云都想杀进去兽狼副本里看一下，这爆率有 TM 高的这么离谱吗？他记得他当年可是花费了整整四天，才好不容易升到了八级。可是眼前两个年轻人。不仅才第二天就升到了八级，而且还收服了首领级宠物，获得了初阶魔兽金盒、极品属性的白银戒指。这短短的两天，竟比自己大半辈子过得还精彩。李龙云摇了摇头，直叹道：“万般皆是命，算来不由人啊！”在遥远的帝都高耸入云的龙下第一高楼万豪大厦的地下负二十层，这里藏着一个充满神秘气息的监察室。这个约莫两百平米的空间，最引人注目的便是一整面墙的巨大军用四 K 屏幕。这屏幕如同一个巨大的眼睛，洞察着整个帝国的脉络。它被精心划分为六个大屏和三十六个小屏，每个屏幕都聚焦着不同的目标。全国各地的兽狼巢穴和新人武者等级排行总榜，在这份榜单上，两个名字格外引人注目：叶浩然和古雨轩。他们的名字不仅位列前茅，而且名列榜单前五。一个士兵像是一个沉默的守望者，静静地观察着这些电子屏，并记录下这里发生的任何事情。此时，有一个士兵正在毕恭毕敬站着，向坐着的上级报告道：“报告首领，今年的全国新手副本兽狼巢穴的首杀刚刚已经诞生了。”“什么？今天才成人里的第二天？”“是的，廖师长。”该记录已打破以往的全国首杀记录，所以今年的兽狼巢穴奖励也比较丰富，奖励了白银戒指和初级魔兽金盒。马上把这支通关队伍的名单给我调出来。报告，只有两个人。什么？怎么可能？我要他们的全部详细资料。我要紧急向胡军上将汇报。是，此时远在江阳市的叶浩然两人还全然不知事情的严重性。与此同时，江南基地市，华夏六大基地市之一，立峰
，第一个通关兽狼巢穴副本的，居然不是你！哎，一直站在不远处，默默的看着眼前满身机械装男子的女子，有些惊讶的说道：“一个机械追击炮，变异的兽狼首领 BOSS， 在一声哀吼中倒下，爆出满地的装备。同时升到八级的机械师厉风的脸色的，没有丝毫的变化，仿佛做了一件微不足道的事情。我从来没小看过这个世界的人。”厉风冷冷的看着他说道。仿佛这个极美的红衣女子，在他眼里和一具死尸没什么区别。还有，媚宇，滚回你该去的地方，不许再跟着我！声音没有一丝的感情，厉风懒得去捡地上的药瓶，因为在他眼里，这些都是垃圾。想不让我跟着你，除非你杀了我！媚宇丝毫不惧，毫不避让的直视他阴冷的目光，柔美的唇瓣微微上翘，竟有一丝赌气的味道。你，哼，我从来不杀女人！厉风冷哼一声，转身向更深处走去。魅鱼脸上露出胜利的微笑，悄悄地在后面挥舞了一下小拳头，脚步紧紧地跟了上去。另一个不为人知的基地是，无尽的黑暗，没有一丝的光芒。就在这黑暗的空间里，阴暗的角落里，隐藏着不为人知的秘密，不断地传来刀剑划破躯体的破格之声，各种怪物的惨叫之声此起彼伏。血腥的杀戮森林，忽的一阵阴森的笑声诡异地响起，叠叠叠叠，居然有比我更快的人，华夏古族，你果然没让我失望。我林小雨要让那些高高在上的人都匍匐在我脚下，品尝什么叫绝望！哈哈哈哈！亡灵法师，只要在这个世界稍微有些常识的人都会知道这个职业，这个无比强大但又黑暗邪恶如噩梦般的存在。短短两天，他利用自己的骷髅军团，凭借着一手骷髅尸体爆裂，竟然已经达到了九级，位列华夏新人榜榜首的正是他人。凭借召唤的十个骷髅战士小弟，成为极为恐怖的存在，一个人就能单刷新手副本。两个小时，杀光了巢穴里所有的七级和八级兽狼。林小雨，这个打破末世时代的法力属性上限、天生法力二十五的他，来到华夏的唯一目的，不是为了成名，不是为了争霸，更不是为了赚钱，而是为了掀起腥风血雨。第十三章，远古之王剑虎。很快，校长把两人先送回了学校。你们先休息会，等同学们都回来了，再送你们回去。叶浩然两人到旁边的地上休息，而李龙云校长走到一旁。拨通了江阳市教育局副主任夏东海的电话，夏领导，是我小鹏，有点事和您汇报一下。哦，小李啊，有什么事情吗？是不是出了什么问题？哦，没什么大事，就是叶浩然和谷雨轩都八级了。电话那头，一声清脆的破裂声响起，传来了打破茶杯的声音。啊，你说什么？八级？没说错吧？对，第二天就八级了，而且还把副本里首领 BOSS 给撸了。死！手机另一端。一声刺耳的吸气声传来，仿佛能刺穿耳膜，直达人心。即便是经历过大风大浪的夏东海，此刻也被震惊的说不出话来。不说别的，昨天八小时从一级升到五级，那已经是逆天般的升级速度。而今天，他们更是达到了惊人的八级，甚至能斩杀副本中的八级首领。这样的战力，足以让人瞠目结舌。看来隐藏职业果然厉害啊！夏东阳感叹着。只能这么解释了。叶浩然他俩的职业十分强大。对了。他们今天不仅获得了八百积分、白银戒指、初阶魔兽金盒，而且还有首领级的宠物。接着就听到对面拍桌子站起来的怒吼声音：“什么？首领级？宠物？李龙云，你没有拿老子开涮吧？我可从来没有听过谁有首领级宠物。”夏东海震惊的有些不知所措：“不敢不敢，领导，这些都是我亲眼所见。晚点我把资料发到您手机上。”李龙云微微颤颤的说道：“后面教材可能要优化了，而且首领级宠物。”这可是事关教育界的大事，马上发过来。我向市局长汇报后，下午马上去省教育局一趟。不，还要马上向市首做专项汇报。夏东海瞪大了双眼，他此时意识到问题已经大大超出了他的处理权限。叶浩然二人尚不知晓，自己的无心之举，竟在江阳省市教育局掀起了轩然大波，而这股风潮也将迅速蔓延至全国范围。命运的齿轮已然悄然转动。李龙云看了眼正在不远处休息的叶浩然两人。心中也带着一些期待，不知道这两个小家伙还会带给自己多少的惊喜。在回家的大巴上，同学们把叶浩然两人围住了。我去，我刚才没注意，你们都八级了，怎么练的？是不是卡 bug 了？你们俩是把副本里的怪都刷光了吗？我拼死拼活也就拼到四级，你八级怎么来的？神仙吗？这时所有人才注意到，叶浩然两人真的已经八级了。在大家都是四级左右，五级就算很牛逼的时候，他们竟然已经来到八级了。这一下大巴里就热闹起来。看到围过来的大家，谷雨轩开始了装逼模式：“你们五级的，明天就能去新手副本兽狼巢穴了，那里有很多魔兽供你们刷，练起来是很快的。”有女法师同学问道：“那你们可以带一下我们吗？”
谷雨轩轻蔑一笑，特地提高了音量：“老妹啊，我们也想带上你啊！明天我们要刷打剑虎巢穴了，你去吗？八级就可以进去，包带飞！天啊，八级副本，那得多恐怖！我听我爸说了，每一年猛虎巢穴都要死不少人的。隐藏职业这妖牛吗？两人竟然可以刷八级副本！在灯光阴沉的大巴上，富二代苏泽红全身穿着金光闪闪的装备，显得尤为耀眼。他对谷雨轩的炫耀感到极度不满，冷嘲热讽道。你们两个穷鬼在这里装什么大头蒜？小心明天一早就被剑虎的巨掌拍成肉泥！哈哈！周围追随的公子哥们一阵肆无忌惮的大笑，那笑声在这小小的空间中回荡，显得尤为刺耳。叶浩然皱眉，抬眼看了一下苏泽红的信息：苏泽红，六级刀战士，出阶武者，竟然是稀有职业！叶浩然冷笑一声，道：“我以为是哪个没头没脑的富二代，原来是苏少。上次天台的账我还没和你算呢。”苏泽红听到他们还敢找他算账。大笑道：“你们两个穷鬼，给你们领先几级又如何？你们能买得起装备吗？没有氪金，老爸，你们拿什么和我们打？”身后的公子哥竟也是满身的装备。我就算你们运气好，能爆出一两件装备，可你们能买得起技能书吗？就单说十到三十级的初阶技能书，一本就要上两百万，这是你们这些穷鬼可以买得起的。我爸已经帮我买了两本放在家了，要不要给你们看看，长长见识？哼，希望你别被我们碰到，否则的话，看我们不弄死你！苏泽红放出了狠话，叶浩然则是淡淡一笑，看向窗外，右手则是狠狠握紧了匕首，眼神冷若冰霜，令人不寒而栗。第二天一早，再次来到学校门口，这一次校长带他们前往了剑虎巢穴。剑虎巢穴八到十级，武者实战副本，魔兽最高十级，副本开放时间八点至十八点，无冷却时间。这八级的最低进入要求，估计今天还是只有我们俩了。开干老大！一道光芒从两人身上闪烁，进入副本。这里的副本竟然和之前的新手副本不同，选普通还是深渊老大？普通，先试试水。副本难度可分为普通、深渊、噩梦、地狱。根据书上描述，深渊级难度难度至少是普通级的好几倍，没有一支强力的队伍，基本下不可能攻打下来。至于噩梦级、地狱级难度，更不是普通职业者可以想象的。幸好，这种新人武者实战副本。就只有深渊模式和普通模式。老虎的巢穴通常深藏于茂密的森林之中，隐蔽而神秘。这里洞口处显得小河隐蔽，不知道是不是为了更好的保护老虎的安全。步入洞穴，眼前豁然开朗，内部空间宽敞明亮，足以容纳数十只雄壮的老虎。阳光透过树梢，斑驳的光影洒在洞穴内，为这片神秘之地增添了几分野性的魅力。两人手持照明灯，小心翼翼地向前探索。随着两人缓缓步入巢穴的拐角。地上竟然有一些人类骨头和猎物残骸，而且随着深入其中，渐渐感受到强烈的老虎气息。很快，第一头魔兽的身影缓慢出现在他们的视线中。剑虎等级八级，号称远古之王的剑虎，处于猎捕食物链的顶端，拥有强健的体魄和流线型的身躯，肌肉发达，充满了力量感。最为引人注目的，无疑是他们嘴边那两根将近一米、锋利如剑的巨大牙齿。古宇轩翻出自己的笔记，谨慎道：“老大。”我查了，剑虎矫健敏捷，他们擅长的是速度。一旦时机成熟，他们便会以迅雷不及掩耳之势发起攻击，然后用那锋利的剑齿刺入猎物的要害，一击致命。我们待会一定要注意他们獠牙，如果被撕咬到了，后果将不堪想象。第十四章什么？九级多重散射。叶浩然悄然召唤出他的肉盾，与谷雨轩默契的布下三角战术，慢慢缩小对剑虎的包围圈。叶浩然站在远处，他的目光像猎豹般锐利。牢牢锁定着剑虎的一举一动，肉盾上，野蛮冲撞。随着叶浩然的命令，野猪肉盾毫无畏惧地冲向剑虎，那气势仿佛要将一切阻挡在前的障碍撞碎。剑虎也毫不示弱，眼中闪烁着冷冽的光芒，迎着肉盾的冲撞奔来。神圣盾，古轩宇迅速咏唱咒语，一道黄色的光芒从掌心喷薄而出，笼罩在肉盾的身上，形成一层微弱的护盾。这护盾虽薄，却蕴含着强大的防御力量。面对同为八级。而且加了状态的肉盾，普通魔兽的属性显然无法与之匹敌。在首领级宠物的强大属性面前，剑虎竟瞬间被撞成了晕眩状态。好机会，上！二连十，落雷，眩晕剑，冰霜陷阱，两人一株瞬间爆发出巨大的伤害，挨没几下，剑虎就倒下了。成功击杀八级剑虎，经验加三五零，刷！随着一道清脆的响声，叶浩然的等级升到了九级。两人如同默契十足的搭档，开始了他们的屠虎大业。叶浩然站在远处
，巧妙的操控着战局，远程拉怪输出，以雷霆万钧之势将他们击溃。肉盾在两人前面，一马当前，万夫莫敌之势。而谷雨轩则是站在肉盾的身后，为前方的肉盾提供了源源不断的后援支持。剑虎们在这对无敌的组合面前，只能节节败退，瞬时整个剑虎巢穴鸡飞狗跳。剑虎的威猛与霸气，在叶浩然和谷雨轩的联手攻击下，化为乌有，只能灰溜溜的四处逃窜。成功击杀八级剑虎，经验加三五零；成功击杀九级剑虎，经验加五百；成功击杀八级剑虎，经验加三五零。太爽了，老大！我们三人组配合，不，三猪组合太强了。你 TM 才是三猪，老子是人。叶浩然咆哮道。不到一个小时，就刷完了剑虎巢穴副本。因为是普通副本，并没有出现首领级魔兽，清空了副本内的剑虎，两人调出系统面板，退出了副本。光亮闪过。叶浩然和谷雨轩已回到了副本入口，守卫迅速通报了他们的副本成绩：斩杀数量，八级剑虎三分二十头，九级剑虎四分十头，十级剑虎五分零头，总积分一百分，总耗时五十二分钟。旁边也是放着一台智能兑换机，看来这些副本都是一样的配置。还好这里只有我们两人，如果很多人，怕是要排队多花了不少时间。继续继续，谷雨轩兴奋地说道。两人迅速再次进入剑虎巢穴，深渊，再次来到剑虎巢穴。这一次是深渊，地形与普通的差不多，多了一股阴森的恐惧和莫名让人胆寒的凉风。低头魔兽的身影也很快出现在他们的视线中。剑虎等级九级，与普通模式不同，这里最低都是九级的魔兽剑虎。凭借着之前的经验，他们如入无人之境，很快就将副本内的魔兽打得人仰马翻。成功击杀九级剑虎，经验加五百。成功击杀十级剑虎，经验加七百；成功击杀九级剑虎，经验加五百。很快，两人来到剑虎巢穴的最深处，这里趴着一只大号的剑虎，正在酣睡着，全然不知道他的虎子虎孙们已经被斩杀殆尽。剑虎首领等级十级，属性老大杀吗？不杀，先留着他的虎命，待会再来取。两人说罢，退出了副本。深渊总耗时一小时五分钟。很快，再次进入副本，老大。这个剑虎刷起来是挺爽，就是太慢了。慢，要是有群攻技能就好了。叶浩然心里想，现在两人一出配合的比较好，所以刷起来并没有什么危险的地方。是不是可以多拉点怪？对了，电不是可以传导吗？落雷是不是也算群攻技能？被叶浩然这么一提醒，谷雨轩马上打开了自己的技能进行查看。落雷，当用光属性的攻击造成伤害实时,时，会有一定的概率转移周围一定范围内敌人的触电效果，并造成额外的伤害。百分之三十几率造成触电，触电持续时间五秒，应用范围五米，魔法攻击力百分之八十，果然有小范围的群攻效果。肉盾跑起来，全场狂奔去拉怪。叶浩然巧妙地利用野猪的速度优势，让他成为整个巢穴的先锋，及时在战场上引起敌人的注意，而他自己则稳稳地站在中心地带，不断释放出冰冷的冰霜陷阱。肉盾回来，转眼间，只见野猪冲锋在前，后面紧跟着十几头锋利的剑虎。在月光的照耀下，剑虎的獠牙闪烁着寒光，显得尤为凶猛可怖。这些剑虎似乎从未受到过如此挑衅，愤怒异常，对野猪紧追不舍，仿佛要将它撕成碎片。在飞扬的尘土中，十几头野兽奔腾咆哮。叶浩然却如幽灵般冷静，他利用玄龙念，如细丝般射出每一剑，精确地击打在每一只剑虎的蹄部，降低剑虎们的移动速度。与此同时，肉盾巧妙地引导着这些野兽绕圈，等待叶浩然的指令。聚到中间。叶浩然的声音冷静而坚定：“落雷，雷霆万钧之力瞬间降临。”中央的十几头剑虎仿佛被雷神之锤击中，雷电不断在传导给每一头剑虎，他们浑身剧烈抽搐，痛苦无比。而此刻的叶浩然却如同狂暴的狂风，疯狂地倾泻着自己的力量，毫无保留。淬毒，二连十，眩晕剑，冰霜陷阱，魔兽群聚之中，叶浩然无需瞄准，凭借超凡的手速拉弓射箭，如行云流水。钢剑在他手中如雨点般急射而出，犹如密集的雨点洒落整个巢穴的中心区域。刷刷刷，弓箭交织成一片，覆盖了整个场地，如同天罗地网般密集。谷雨轩目睹此景，惊愕之情溢于言表。卧槽，不是吧？还能这么玩？他瞪大了眼睛，忍不住惊叹道：“人工箭雨，通过极快的手速，疯狂发射手中的弓箭，形成了一片密集的攻击网，达到类似群攻技能的效果。”卧槽！什么情况？才九级就能打出多重散射的技能效果？
，眼前的景象竟和自己在书中看到的多重散射技能效果图一模一样，令他瞠目结舌。可是，那可是要二十级才可能拥有的技能。古雨轩看得目瞪口呆，全然停下了手中的动作。短短片刻，十几头剑虎的尸体上便插满了密集的钢剑。此刻，他们就像一头头巨大的刺猬，一两头仍在追击肉盾的剑虎。也被叶浩然迅速回身射出的剑矢精准命中，终结了生命。第十五章，夜族，那个传说中的古族。仅仅过了十几分钟，整个深渊模式的剑虎巢穴的魔兽们就被清空了一半。成功击杀十级剑虎，经验加七百。成功击杀十级剑虎，经验加七百。成功击杀九级剑虎，经验加五百。在短短的十几分钟内，他们再一次完成了对一波剑虎的清扫。古轩宇瞪大了眼睛，满脸的不可思议。不是吧？这练级速度简直像火箭一样快啊！这也太惊人了。依旧跳过 BOSS， 迅速抵达了副本的入口。这一次，深渊总耗时35分钟，就连守卫也忍不住惊叹：“你们的速度真是惊人啊！几乎只用了第一次一半的时间，竟然打破了江阳市剑虎巢穴的最快记录。”正当两人在怪物群中奋勇厮杀，战况如火如荼，热血沸腾之际，此时，在龙夏帝国的第一高楼万豪大厦的第二百层，一位将军。正端坐在办公桌前，他浑身散发出的威严，仿佛能穿透厚厚的玻璃窗，俯瞰整个城市。他的目光专注而深沉，正在审阅着从华夏各地基地室传来的防御报告和战况统计。金色的枝叶和三颗金色的五角星，在他肩章上熠熠生辉，象征着他在龙夏帝国军衔制度中的至高无上地位——陆军上将。他眉头紧锁，眼神中透露出深深的沉思，手中的战况汇报文件仿佛承载着千钧重量。胡军，首都大区统帅。军衔是陆军上将，肩负着维护各省市基地市和帝都安宁的重任。他的思维如同战场上的烽火，始终保持着高度警惕，不敢有丝毫的松懈。他的身旁，副将正恭敬地站立着，宛如一位忠诚的守护者。胡军的眼神坚定而深邃，仿佛能洞察一切。他时刻关注着各省市基地市和帝都的军政防备事务，确保一切井然有序。报告，胡军上将。门口传来廖师长的声音。他的表情严肃而急切，似乎有什么重要的事情需要立即汇报。廖师长，全球副本的监管者，他的职责是发掘那些潜力无限的年轻战士。一旦发现有潜力的苗子，他必须迅速上报给胡军上将。在这紧张而有序的军事体系中，每一份报告都可能改变到未来的战局。进来，门扉轻启，廖师长踏步而入，向坐在桌后的将军胡军报告：“报告将军，新人巢穴的记录，昨日已被两名新人武者刷新，他们名为叶浩然和古雨轩。”来自江阳基地市，胡军眉头微挑，露出几分意外之色。哦，我记得这个记录已经多年，未曾有人打破。廖师长点头，声音中透着一丝敬意。确实如此，将军。上一次刷新此记录的，也是江阳基地市的一支队伍，那是在三年前。胡军的手指轻轻敲击着桌面，似乎在思考着什么。他们是什么职业？回将军，他们分别是魔兽猎人和光明牧师。好，我知道了，你下去吧，廖平。此事你做的不错，继续关注，有消息继续上报。是，慢着，你刚才说他的名字是什么？古雨轩，不对，是另一个叶浩然。嗯，你去吧。是，胡将军。戴廖平从房间退出之后，胡军这才转头，目光深沉的望向身边的一位副将，轻声询问道：“小刘，你对那两人有何看法？”副将小刘微微一笑，眼中流露出一丝难以掩饰的赞赏。回将军，那两位少年。绝非池中之物，特别是那位名叫叶浩然的少年，这名字这么耳熟，不知道和叶浩天是什么关系。胡军闻言，眉头一皱，似乎在回忆着什么，随后突然恍然大悟，猛地一拍桌子，站起身来，失声道：“难怪我觉得叶浩然这个名字如此耳熟，难道他是叶族？那个传说中的古族？”想到这个可能，胡军的脸上不禁露出凝重之色，他迅速转身，对着副将小刘吩咐道：“小刘。”马上给我联系赵省手，我有重要的事情要与他商讨。刘副将匆匆走到桌前，手指熟练的在电话机上跳跃，拨通了一个只有少数人知晓的号码。电话那头传来了赵省手恭敬的声音：“赵省手，我需要你帮我查一个人。”胡军的声音低沉而坚定，仿佛每一个字都承载着千钧之重。“胡将军，请尽管吩咐，我必竭尽全力。”你们江阳基地是？叶浩然，叶浩然，是我明白了，胡将军。夕阳斜照。金色的余晖洒满了大地，时间已悄然来到了下午的四点钟。两人也已前后到达了十级。系统面板上，十级可以学习新的技能，可惜没有技能书。
职业者十级可以学习初阶技能，三十级可以学习中阶技能，六十级可以学习高阶技能。一本初阶的技能书就要两千积分，价值上百万，不是他们这普通人可以买得起的。他们的宠物肉盾，那头曾经的小野猪也在不断的成长，如今已是一头雄壮的野猪，身高一米五，成为了他们不可或缺的战斗伙伴。叶浩然换上了十级的白银级戒指和青铜级铁弓，反正周围没有别人，便傲然展示起装备上璀璨夺目的光环，瞬间光芒四射。仿佛星辰坠落，帅气逼人。满意的点了点头，再看看人物属性：叶浩然，主职业魔兽猎人，唯一；副职业暗影刺客，不可见。等级十，力量二百加六二，敏捷二百加三二，精神一百，体质一百加五幺，命中八十五，召唤空间二分之一，宠物肉盾野猪首领宝宝，等级。十级，成奇五，战斗技能一：冰霜陷阱，二连使，眩晕剑，魔兽猎人。战斗技能二：淬毒，隐身，暗影刺客。非战技能：宠物召唤，高级捕捉，魔兽猎人，加速，暗影刺客。武器：五级青铜匕首，十级青铜弓。装备：五级猎人皮甲，十级青铜头巾，十级青铜靴子。武器：猎人铁弓，青铜级装备。力量：加22。需要等级十，武器钢铁匕首，青铜级装备，力量加二十。需要等级五，衣服猎人皮甲，青铜级装备，体质加二十。需要等级五，帽子猎手头巾，青铜级装备，体质加三十一。需要等级十，鞋子影素皮靴，青铜级装备，敏捷加三二。需要等级十，护腕空。护腿空，戒指狼人魔戒，白银级装备，力量加三十，需要等级十级，附加攻击伤害提高 5% 戒指空，项链空，斗篷空，强啊！然而装备栏中的空缺却如同寒风中的窟窿，看起来有一丝寒意，但其余的部位倒是颇为满意，至少从外观上看去还算过得去。就这样去打剑虎首领 BOSS 吧，打不过也能跑，老大。你的口水都要流出来了，擦一下吧。”古轩宇带着一丝戏谑的语气提醒道。第十六章：三鹰战吕布，鏖战虎王。老大，你这装备效果全开也太亮了，像电灯泡一样，要不关了吧？叶浩然点了点头。这装备的光芒确实太过耀眼，可能会影响到战斗。于是随手关闭了装备效果。老大，你看这个肉盾多牛逼啊！一头猪就能顶住这么多怪物。你说，要是再来一个宠物就好了。那样的话。我们的练级速度岂不是要翻倍？叶浩然看了自己宠物属性里的二分之一，刚刚换了强力的青铜极弓，伤害又高了不少。把目光盯向了巢穴深处，那正在酣睡的剑虎王首领眯着眼，舔了舔嘴唇。剑虎王首领，等级十级，属性深渊虎王，原是远古剑齿虎的后代，经过变异魔兽病毒的洗礼，成长为了首领级魔兽。正当两人一株悄悄接近 BOSS， 敏锐度极高的 BOSS 在睡梦中被惊醒，愤怒地发出一声雄厚的嘶吼。整个洞穴仿佛都在他的吼声下颤抖，那是深渊虎王要动怒的信号。他缓缓站起，身躯庞大，长达五米，高约一米八，与两人差不多一样的高度。肌肉强健有力，身体呈流线型，表现出他的速度与力量。他的眼中闪烁着狡黠与野性，那是属于魔兽的独特气息。深深的恐惧在俩人一株心中蔓延，尤其是虎王那两根长达一米、锋利至极的巨大獠牙，他们的长度和尖锐程度都足以令人触目惊心。我滴个亲娘！这虎王看起来也太生猛了吧！古宇轩在一旁不断惊呼。肉盾眼前的这只虎王，体型比他大了一倍有余，那如山般的身躯，仿佛一座移动的铁塔。他清楚地意识到，眼前的这只虎王，无疑是自己有生以来遇到的最强大的魔兽。那种压迫感，那种恐惧感，让他不禁打了个冷战，全身的肌肉都紧绷了起来。神圣盾，加速！先把 buff 技能给肉盾加上，壮壮胆。淬毒，肉盾，野蛮冲撞。随着叶浩然一声令下，肉盾勇往直前，扬起一阵灰尘。小轩附体，听到叶浩然的指令，古雨轩瞬间明白了他的意思，紧随其后的跟在肉盾之后。如果不这样的话，恐怕肉盾根本扛不住。砰！随着两头巨兽撞击，瞬间竟然对虎王 BOSS 产生了两秒晕眩。冰霜陷阱，二连石，落雷，眩晕剑，射击。叶浩然利用这短暂的交锋，不断对虎王造成弱点伤害。
，一轮攻击下来，竟然没有造成太大的伤势。虎王猛地抬起巨掌，狠狠朝肉盾的头顶砸去，其速度之快，令肉盾无法及时躲避。嗷、哦、呜！伴随着一声痛苦的咆哮，肉盾被这一掌结结实实的拍倒在地，尘土飞扬。虎王一击得手，气势如虹，双蹄高高扬起，准备对倒在地上的肉盾进行致命的一踩。在激烈的交锋中，虎王的破绽终于显现。他的肚子，叶浩然眼神一凛，把握住了这稍纵即逝的机会。他迅速拉动弓弦，连续射出三轮箭矢，犹如一串闪耀的珍珠，急速刺向虎王的腹部。咻咻咻，三支钢剑精准的穿透了虎王的防御，触动了他的痛觉神经。虎王痛苦的咆哮一声，原本蓄势待发的践踏技能被强行打断，踩踏的动作直接被中断。单体治疗，接受治疗的肉盾匆匆忙忙的向远方逃去，犹如一颗出膛的炮弹。急切的想要逃离这片战场，而虎王则如一头猛兽般，目光如刀，紧紧的锁定着最远处的叶浩然。他的感知已经清晰的告诉他，眼前的这个猎人才是他最大的威胁。虎王蓄势待发，后腿肌肉紧绷，仿佛在积聚着所有的力量。然后他如同一只猛禽扑食一般，后腿猛然发力，身体高高跃起，带着风雷之声，直接向叶浩然扑去。竟然是猛扑！叶浩天瞳孔一缩，情势瞬间变得不利。他反应迅速，身形一动，便引入了无形的暗影之中。然而，就在他即将彻底消失的前一刻，虎爪如闪电般划过，锐利的爪子在他手臂上留下一道深深的伤口。啊！鲜血如注，瞬间染红了地面，触目惊心。恢复术，好兄弟的治疗及时到位。叶昊天吃下一个红药，他的身形犹如鬼魅般一闪而过，巧妙的避开了虎王的视线。隐身，虎王怒吼一声，转过身来。却发现那个刚才还在自己身边的人影已然消失无踪。他瞪大了双眼，满是不解与愤怒。巨大的身躯在原地愣了几秒钟。落雷！就在这时，天空中突然划过一道耀眼的闪电，正中虎王的身躯。他陷入了短暂的僵直，僵直状态下，目标是无法做出任何动作的。来得好！叶昊天眼中闪过一丝狡黠，他紧握青铜弓，口中低喝一声：“冰霜陷阱！”一道寒气从地面喷薄而出。迅速在虎王的脚下凝结成一个巨大的冰晶陷阱，目标 0.5 米内踩中陷阱，命中率高达 100% 无论虎王如何挣扎，都无法摆脱这冰冷的束缚。眩晕剑，近距离的眩晕剑又赢得了宝贵的两秒时间。叶浩然迅速抽出匕首，拼尽全力，高高跳起，毫不犹豫的向 BOSS 的头部猛地一插下去。虎王痛的大叫，震耳欲聋的吼声在耳边回荡。呜嗷！瞬间，他的头骨破裂，鲜血如同挣脱束缚的涌泉。喷涌而出，痛苦的瘫倒在了地上。他强大的身躯竟然在短时间内无法挣扎起身。头顶上的王字标志上插着一把刀，显得格外突兀。正当叶浩然他们与虎王激战正酣之际，广月省江阳教育局位于顶楼的001号会议室里。这里的气氛庄重而紧张。几位教育局的高层领导围坐在会议桌前，他们的目光都聚焦在中心位置的一位男子身上。这名男子就是李龙云，他是此次会议的关键人物。手中掌握着一个能够影响整个龙夏帝国教育界未来的重要事项，李龙云，你来详细解释一下是怎么回事。会议的主持人，江阳市教育局副主任夏东海，用严肃而深沉的声音打破了会议室的沉静。第十七章，影响整个未来教育界的重要会议。李龙云站起身，严肃道：“是的，夏主任，缘由是我们江阳一中今年出了两位隐藏职业，叶浩然、古宇轩。本来这对我们一中来说也是稀疏平常的事。”李龙云讲到这，偷偷瞄了一眼夏东海的反应，他发现夏主任的眼神中透露出一种异样的光芒。李校长，请直奔主题。夏东海的声音低沉而有力，显然他并不想过多地浪费时间在无关紧要的事情上。李龙云深吸了一口气，然后大声说道：“叶浩然，他的隐藏职业是魔兽猎人，这本已足够令人惊叹。然而，更加令人震惊的是，他居然拥有一头首领级宠物，这在我们江阳市，甚至整个教育界。”整个龙下大陆都是前所未有的事情。他的话就像一颗重磅炸弹，瞬间在江阳教育局顶楼会议室里炸开，会场瞬间议论纷纷。显然大家都知道这个消息的含金量。魔兽猎人这么强吗？竟然可以捕捉首领级？如果可以捕捉首领级宠物，那魔兽猎人这个职业应该超过了目前所有的隐藏职业，简直可以和传说级职业相媲美了。传说级职业有多强我不知道，毕竟我们都没见过。但是隐藏职业我们都见过，没有这么变态。就是不知道，在等级上来后会不会依旧如此强势。确实，就在今年，我听闻某地竟有一位亡灵法师悄然觉醒。尽管这只是个隐藏职业，但其展现出的实力却让人瞠目结舌。
这位法师竟能召唤出整整十个骷髅战士助战，这等威力简直堪比传说职业。在座的校长和领导们都是资历深厚的前辈，他们深知职业的奥秘。有些职业或许在初期风光无限，但随着等级的提升，实力却可能逐渐下滑。反之，有些职业起初默默无闻，但到了后期却可能一飞冲天。更何况，即便是相同的职业，也会因为个人的成长、技能的搭配和天赋的差异而产生截然不同的效果。在这数百种职业中，每一个人都有可能创造出一条属于自己的光明大道，因此，对于这些职业，实在难以一概而论。至少在目前看来，能够捕捉首领级宠物的魔兽猎人已然是无比强势。至于未来的路，似乎早已超出了我们的想象。言之有理，倘若他真的能够跨越龙门，踏入帝都学府，那便是帝都学府需要操心的范畴了。这时，一道道拍打桌子的声音响起，打破了众人的议论。那是江阳市教育局的局长王长宝。王长宝，四十九级，赏金猎人，五尊。各位，在座的，我想没有谁比我对猎人更加了解了。他的话语带着权威，让众人对他的发言充满了期待。据我所知，一般猎人的捕捉技能成功率极低，能驯服普通怪兽的概率在 1.1% 左右，能驯服精英魔兽的概率更不到可怜的 0.1% 而高级捕捉技能不仅能驯服比自己高级的魔兽，成功率预计高达 5% 能驯服精英魔兽的概率更是能达到 1%。但是，就算是高级捕捉技能，想要去捕捉首领级魔兽，成功率也绝不会超过 0.1% 王局长，那我请问下，魔兽猎人作为隐藏职业，以前有这个职业的人捕捉过首领级宠物吗？坐在主座上的正是广越省教育局的局长龙中海，他目光如炬，语气沉稳，举手投足间透露出不凡的气场。他的话语就像是一颗颗石子投入平静的湖面，激起了层层涟漪，让在场的每一个人都感受到了他话语的分量。龙中海五十二级神圣骑士武王，确实存在。龙局自从末世时代拉开序幕，据我们的深入调查，龙夏帝国境内曾涌现出三位传奇的魔兽猎人。尽管他们都以英勇献身，但他们的丰功伟绩为帝国赢得了无数荣耀。我马上让人调阅这三位英雄的全部资料。几分钟后，一份详尽的档案呈现在眼前，资料已经传输过来了，请看大屏幕。这三位魔兽猎人，其中以一位最为出色。他的实力达到了惊人的51级，曾经驯服过一头力大无穷的暴影犀牛和一头勇猛无匹的狂野白虎。他的身份无疑是帝国历史上最为耀眼的猎人之一。然而，这些魔兽皆是精英级别，无人曾记载驯服首领级魔兽的壮举。此言一出，众人纷纷交头接耳，议论纷纷。或许叶浩然只是运气使然，恰逢一头性情温和的首领级魔兽罢了。有人如此猜测，单凭一只或可归咎于运气。又有人附和。但若他能批量收服，又该如何解释呢？龙中海眉头紧锁，提出了这个令人深思的问题。众人闻言，会场内顿时响起一片吸气声。四，如果有人真的可以批量驯服首领级魔兽，那意味着那人将会掌握无数珍贵的首领级宠物蛋，而且宠物蛋是可以交易、可以出售的。这个价值简直无法估量。即便是最普通的一枚首领级宠物蛋，若拿到市面上，也至少能卖出高达千万的天价。原本热闹的二十人会场。此刻进入了沉默，陷入了一片寂静当中。没有人敢回答这个问题，因为能够批量驯服首领级魔兽的人还从未出现过，也从不在大家的想象范围之内。突然间，龙中海猛地拍案而起，声音如洪钟大吕般在寂静的空气中回荡。无论如何，一旦发现叶浩然拥有了第二头首领级宠物，立即告诉我，我要第一时间上报给世首，此事刻不容缓。与此同时，在剑虎巢穴的幽深之处，虎王此刻正瘫倒在地，身体不断抽搐。仿佛在与命运做最后的抗争，他的四只脚筋已被叶浩然无情的挑断，伤口处血流如注的景象已然不见，只剩下粘稠的血迹在地面上慢慢凝固。虎王头上的匕首已被拔出，但那留下的巨大血洞却如同一个黑洞，吞噬着光明与希望。血洞中脑骨组织清晰可见，仿佛在诉说着他此时的脆弱与不堪一击。血液在伤口处慢慢凝固，艰难的阻止着脑浆的流出，但那股生命的流逝感却无论如何也掩饰不住。叶浩然轻轻抚摸着躺在地上的虎王，他的气息微弱，奄奄一息。然而，作为首领级魔兽，他知道他能够听懂自己的话语。虎啊！叶浩然的声音低沉而坚定。你我都明白，这世界的规则就是强者生存，败者灭亡。正所谓人在屋檐下，哪有不低头？第十八章出大故障了，要全面停业检修。正所谓胜者为王，败者为寇，识时务者为俊杰。我知道你曾是这巢穴的王者。无人能敌，但如今你躺在这里，无力反抗。
这便是现实的残酷，你无法回避，更无法逃避。在你眼前，这位正是我麾下的头号猛将——野猪首领肉盾。我已然决定，日后将整个猪族的繁荣与重任交给他来打理。哎，你说巧不巧？我眼下恰恰缺少一位能够统领虎系魔兽的得力助手。只要你愿意归顺于我，我承诺，你将成为我麾下新的首席战将，地位无人能及。咕咕咕！正当此时，一旁的肉盾似乎听出了叶浩然的意图。不满的用头顶他，肉盾乖，先别闹了。叶浩然轻声安抚，脸上带着一丝无奈的笑意。好了，我们时间不多了。虎哥，是顺从还是死亡？我们来做一个了结吧。叶浩然心中一动，玄龙念如流水般从指尖流淌而出，化作淡淡的银光，银光轻轻飘动，最终覆盖在 BOSS 庞大的身躯之上。他眼中闪烁着期待与紧张，再度催动了技能，高级捕捉，光芒闪烁间，仿佛有一股无形的力量将 BOSS 牵引。俩人只觉眼前一花，那原本躺在地上的 BOSS 竟凭空消失了。叶浩然心中一动，连忙查看自己的储物袋，只见其中多了一个白黄色相间的魔兽蛋，蛋壳上流转着淡淡的光芒，仿佛蕴含着无尽的生机与力量。魔兽蛋，剑虎首领，孵化经验 0% 叶浩然内心松了一口气，终于成功了。手中的这枚剑虎首领的魔兽蛋，将成为他日后的一大助力。叶族本就是御兽一族，自幼便教导族人通过肢体与动物语言的交流。与兽族建立起深厚的情感纽带，培养了族人无可比拟的魔兽亲和力。自三年前离开夜族，爷爷的话语始终萦绕在他的耳边。夜族隐世于百年，身为荒古御兽氏族，现逢乱世，夜族为救世而来。不出则已，一出必将名扬天下。要是打不出名堂，就不要回去。而通过这两次实践，他也终于发现了家族的秘密。通过玄龙念，可以与魔兽建立精神网络，构筑识海桥梁，可以与其共享自己内心的想法。他轻轻捧起那枚神秘的蛋。叶浩然流露出久违的温暖笑容，古雨轩的兴奋之情溢于言表，甚至比他自己得到这枚蛋还要激动。老大，你真的做到了，太棒了！以后我们两人就骑着这件虎四处闯荡，看谁还敢小瞧我们。叶浩然想象着两个大男人共同骑成一头魔兽的壮观场面，诧异道：“谁 TM 要和你一起骑着了？”滚！老大，时间紧迫，已经快五点半了，咱们再刷一次深渊如何？古雨轩催促道。叶浩然点了点头。两人身影一闪，再次回到了副本的入口，再次挑战。这一次剑虎巢穴内是不存在首领级魔兽的，因为虎王在他的储物袋里了。而这一次，他们仅仅用了22分钟就成功清空了整个副本。看着时间跳到1 7点五十分，两人相视一笑，毫不犹豫地再次踏入了副本之中。仅仅20分钟后，剑虎巢穴内的所有魔怪再次被他们斩尽杀绝。深渊总耗时20分钟，剑虎巢穴也终于关闭了。守卫们望着那不断跳动的倒计时，脸上充满了困惑和怀疑。其中一人挠了挠头，嘀咕道：“这副本的倒计时是不是出错了？怎么可能只有20分钟？我记得之前的最快记录都是35分钟啊！”“是啊，怎么今天都是20来分钟就搞定了？明天得赶紧找人来检查一下这个计时器。”另一位守卫附和道，眉头紧锁。就在守卫们议论纷纷、甚是不解之际，叶浩然他们正在智能兑换机前激动地查看着自己的积分。他们的脸上写满了兴奋和期待，似乎对即将到来的奖励充满了信心。叶浩然斩杀数量：八级剑虎三分， 2 2 0头；九级剑虎四分， 1 4 0头；十级剑虎五分， 8 8头。个人积分 1,660 分。古雨轩斩杀数量：八级剑虎三分， 9 0头；九级剑虎四分， 7 0头；十级剑虎五分， 2 6头。个人积分680分。副本的守卫者走到他们面前，目光落在他们的积分数字上，瞬间瞪大了眼睛，满脸的不敢置信。他震惊的叫出声道：“天哪！ 6 8 0分！卧槽！ 1 6 6 0分！看来不只是时间记录出了问题，连积分统计也似乎有误，得进行全面停业检修了。要知道，一件十级的青铜级装备，也就是200分；十级的白银级装备500分，而这 1,660 分可以换三件十级白银级装备，都还有剩的。”这仅仅是两个新人这一天获得的积分，怎么可能？守卫小刘急匆匆地跑到一旁，拨通了领导的电话，语气中带着一丝紧张与焦虑。领导，是我，小刘。剑虎巢穴那边有情况，我们的计时器和积分系统都出现异常了，似乎出现了重大 bug。电话那头沉默了几秒钟，随后传来了领导严肃而急切的声音：“到底怎么回事？详细说说。”小刘咽了咽口水，语速飞快地解释道：“今天有两个年轻人在剑虎巢穴创下了新的记录。”只花了二十分钟，而且他们今天一共拿走了两千三百积分。
。电话那头再次陷入沉默，紧接着传来领导愤怒嘶吼的声音。小刘心中一颤，连忙应道：“是，是，我一定盯紧。您赶紧过来看看吧，这情况实在有些诡异。”挂断电话后，小刘眉头紧锁，看着叶浩然两人，心中充满了不安与困惑。而叶浩然俩人则是盘算着要兑换些什么装备。叶浩然现在身上的装备缺少护腕、护腿、戒指、项链、斗篷、戒指。项链、斗篷这一类装备爆率极低，或需要高级炼金术士制作，所以交易系统上一般是不会直接出售的，除非是在黑市里面才能买得到，价格也一般是极为惊人。经过深思熟虑，叶浩然最终决定先入手一些性价比较高的装备。最后，叶浩然购买了一把十级的白银级匕首，一副十级的白银级护腕，以及一条十级的白银级护腿。耗费了整整 1,500 积分，叶浩然终于填补了自己身上所有的装备空缺，实力大增。他毫不吝啬的一挥手，将剩余的积分全数划拨给了兄弟。哈哈，真的是发财了！多谢大佬慷慨解囊，好不容易，兄弟终于凑齐了一套装备了。第十九章，我有高级捕捉，一捉一个准。很快，副本老板来到了现场，看完今天的录像以后，不断数落着守卫小刘。正常以前大家都是轮着打，所以每个人打的次数不会太多，打完要重新拿号排队。谁知道两个毒瘤，只有他们俩人不用排队。一直刷刷出经验来了，最后才打破二十分钟的记录。过了一会儿，李校长结束了教育局的会议，急匆匆的赶来接他们两人。当他瞥见他们二人的等级时，嘴巴惊讶的合不拢。李龙云震惊了，神情中透着难以置信。浩然，竟然十级了！宇轩，你也是十级了？这这太不可思议了！李龙云目瞪口呆，一时间竟然说不出话来，心中暗自怀疑是不是自己的眼睛出了问题。这股突如其来的震惊，如狂潮般席卷了他的脑海。在自己的认知里，从来没有人能在第三天就能达到十级的吧？可惜这什么深渊副本，里面只有几十头剑虎，完全不够我们兄弟杀的。不然十一级应该难度不大的。叶浩然惋惜道：“什么？你们通关了深渊副本？”李龙云震惊道：“嗯，深渊嘛，我们二十分钟就能刷一轮，感觉也不难啊。”叶浩然轻描淡写的说道：“二十分钟？你确定没开玩笑？”难怪我刚才看到维修工程师急匆匆的往这边赶，计时器出问题了吧？应该是错了吧？不然我俩一天怎么刷了 2,300 分？古宇轩凑近校长，低声说道。李龙云猛地提高嗓门，惊讶的喊道：“什么？ 2,300 积分？你俩知道一个积分在黑市上能卖多少钱吗？”“嘘，校长你小声点，待会他们找我们把积分要回去就麻烦了。”李龙云突然想起什么，惊呼道：“你两人今天没有杀首领魔兽了吧？”“没有。”古宇轩摇了摇头。那还好，吓我一跳，没有得到白银戒指了吧？没有。古宇轩再次摇头。李龙云拍了拍胸部，那还好，没有得到初阶魔兽金盒了吧？没有。古宇轩再次摇头。李龙云深吸了一口气，脸上露出了难得的轻松表情。终于 ，T M 正常一天了。没有得到首领级宠物了吧？有。叶浩然认真的点了点头，回答道：“那还什么？”李龙云的声音瞬间提高了八度，脸上写满了不可思议。首领级宠物，校长，你一惊一乍怎么回事？瞧你那没见过世面的样子，老子没见过世面！李龙云一脸茫然，仿佛被雷劈了一般。他心中暗自琢磨：难道这副本里的首领级魔兽如此温顺吗？这么好抓！快，快拿来给我瞧瞧！校长急切地说道。叶浩然轻轻一笑，从怀中掏出那颗魔兽蛋，单手递给了校长。校长双手颤抖地接过魔兽蛋，因为太激动，差点从手中滑落。校长，你小心点吗？瞧你这怂样！叶浩然打趣道。校长细致地端详着手中的魔兽蛋，内心的震惊如潮水般翻涌。这 TM 就是传说中的价值上千万 RMB 的首领级魔兽蛋。魔兽蛋，剑虎首领，孵化经验 0% 蛋壳上黄白相间的纹路在阳光下流转着迷人的光泽，仿佛是大自然的鬼斧神工，赋予了它无与伦比的美丽。每一道线条都显得那么独特，与普通魔兽蛋相比，它无疑是一颗璀璨的明珠。这不仅仅是一颗蛋。更是大自然的奇迹，是力量的象征，是教育界未来的希望。校长深知，这个魔兽蛋一旦被外界知道，不知道得引发多大的轰动，因为这是人类第二个首领魔兽蛋，意味着以后首领魔兽是可以批量驯服的。因为有人做到了，这可是足以改变人类认知的重大新闻。他小心翼翼地抚摸着，感受着其中蕴含的强大生命力。经过短暂的沉默，校长略显尴尬地开了口：“浩浩啊，你看这魔兽蛋，要不就送给校长吧。”也不辜负我这么多年对你的照顾。叶浩然看到校长看相蛋的眼神都不对了，瞬间就把蛋抢了回去。
。他轻笑一声，回应道：“校长，您就别开玩笑了。这剑虎首领的魔兽蛋，哪里配得上您这样尊贵的人物？您放心，以后若是有机会，我定会捕捉一只更适合您的魔兽首领来孝敬您。我有高级捕捉，一捉一个准。”校长又把蛋抢了回去，激动道：“不，我就对虎系宠物情有独钟，这件虎蛋的气息很对我的胃口。”叶浩然笑了笑。手法熟练的，又将蛋夺回，收入自己的储物袋中。随后说道：“校长，下次我给您捕获一头真正的白虎，如何？这件虎虽然也不错，但对我来说只是勉强够用而已，更是配不上您。”校长见他没有赠蛋的心思，只能无奈作罢了。走吧，我们得回去了。很快，校长把两人先送到了学校。你们先去休息一下，我在旁边打个电话。等同学们都回来了，我们再一起回去。校长留下这句话后，便转身走向了一旁。叶浩然和李龙云对视一眼。心中都有些疑惑，这李校长怎么电话似乎特别多啊？而李龙云走到一旁，这一次直接拨通了广越省教育局龙中海局长的电话。这位大人物是他今天才刚刚结识的。龙局长，您好，我是小鹏，有点事情想要向您汇报一下。李龙云的语气中充满了恭敬和期待。哦，李校长，有什么事吗？龙局，您昨天不是说了，一旦叶浩然驯服了第二头首领级宠物，得马上跟您报告。李龙云的话音刚落。电话那头突然传来重物落地的声音，仿佛有人从椅子上摔了下来。短暂的寂静过后，龙中海的声音带着几分震惊和不可置信：“你刚刚说什么？叶浩然在这么短的时间里就已经驯服了第二头首领级宠物了？”李龙云深吸了一口气，尽量让自己的声音听起来平静一些。其实也不是他驯服了第二头首领级宠物。电话再次传来龙中海愤怒咆哮的声音：“那李校长是什么意思？拿老子开心吗？”正确来说。叶浩然拥有了第二个首领级魔兽蛋，什么？对，是剑虎巢穴的首领剑虎王魔兽蛋。李龙云，你马上把截图传给我，我要马上向市首汇报。遵命，龙局。此事，你没有走漏风声吧？绝无。得知消息后，我第一时间就向您汇报了。很好，此事你做的不错。我们这边市教育局现在正好缺一个副局长，我看你就很合适。第二十章，来自赵省首的嘱托。深感谢意，龙局长。您的提携之恩，如同春风拂面，让我重获新生。我必当竭尽全力，做好领导交代的任务。李龙云心中激动，机遇向局长鞠躬致地，感激涕零。多年的辛勤耕耘，今日终于盼来了展翅高飞的时刻。那就这样，你把资料发给我，我马上去市政府。龙中海的语气坚定而果断。是，龙局长。十分钟之后，龙中海的身影已经出现在了江阳市政府的大门口。这里曾经是他心中那片遥不可及的圣地。他为之奋斗，为之痴狂。然而，如今再次看向这里，竟然有种触手可及的感觉。龙中海来到市政府市首办公室门口，他的目光锁定在一位正专注看着文件的年轻人身上。他点头哈腰，语气地说：“方秘书，我有紧急事务需要面见黄市首。”方秘书抬起头，轻轻一笑，道：“哦，原来是龙局长，真是稀客。”龙中海心中一紧，希望市首此刻有空。方秘书的下一句话让他的心脏跳动加速。黄世首现在刚好有十分钟时间，我带你进去吧。龙中海瞬间松了一口气，连忙道谢：“是，多谢方秘书。”龙中海紧随方秘书的脚步，踏入了世首的办公室。办公室内，一位金丝眼镜下目光如炬的中年男子，正专心致志地审阅着手中的文件。他正装笔挺，每一个细节都透露着严谨与权威。方秘书上前一步，声音低沉而坚定：“黄世首，省教育局的龙局长，有紧急事务需要向您汇报。”黄世首微微抬头。金丝眼镜下的双眼闪烁着智慧的光芒，他放下手中的笔，脸上露出和煦的微笑，点头示意道：“哦，龙局长，您好。”龙中海上前一步，声音中透着一丝急促：“黄世首您好，我有事向您汇报，是关于我们江阳市江阳一中今年的隐藏职业学生。”“哦，隐藏职业学生，他怎么了？”我们发现他竟然有批量驯服首领级魔兽宠物的能力。这个消息在黄世首耳边回荡，如同惊雷炸裂。使得他猛地从座位上站起。你说的是真的？他的声音带着几分不敢置信的颤抖。千真万确。龙中海语气坚定。你说他叫什么名字？叶浩然。叮叮叮。座机铃声突然响起，打破了办公室的宁静。黄世首瞥了一眼来电显示是领导的电话，于是对龙中海说道：“请稍等片刻，我接个电话。”他拿起话筒，恭敬地说道：“赵省首，您好。”电话那头传来声音：“建成啊，是我。”黄建成恭敬的回应：“是我，赵省首。”对面传来了赵省首低沉而有力的声音：“你马上帮我调查一个人。”“是，赵省首。”黄建成毫不犹豫的应答。叶浩然。
。赵绳手再次开口，这个名字仿佛带着某种神秘的力量，让黄建成不禁皱起了眉头。你马上去调查一下他的信息，越详细越好。叶浩然，黄建成在心里重复了一遍这个名字，他转头看向龙中海，眼中闪过一丝疑惑。是的，赵绳手。等对面的电话挂了，黄建成轻轻放下了手中的电话。你刚刚说的那个年轻人是叫叶浩然，是的，黄世手。龙中海恭敬地回答道：“赵绳手刚刚也给我打来了电话，让我调查一个叫叶浩然的。既然你刚好在这里，那你去调查一下全江阳市叫叶浩然的人，明天直接向我汇报。”是，我立刻去调查叶浩然的所有信息，尽可能做到详尽无疑。龙中海离开之后，黄世手的内心对那位名为叶浩然的年轻人产生了浓厚的兴趣，他的印象之深刻。源自于这位年轻人竟然能让他的上级和下属同时向他提及。不出办公室的龙中海，此刻的心情大好，犹如春日的暖阳。本来这个差事是落不到他的头上，但是因为叶浩然的关系，不仅让他有了直接向市首汇报的机会，还安排了明天的再次汇报。有空要好好感谢一下这个叫叶浩然的年轻人。而叶浩然此时还全然不知自己都还什么都没做，就已经在无形中获得了广越省两位大人物的深厚人情。回去的大巴上。李校长对叶浩然二人语重心长地说道：“剑虎巢穴只能供八到十级的新人去刷，一般他们会在那里刷二至三天。但是你们俩人倒好，没人和你们抢，刷了整整一天。明日再去，恐怕也很难再有显著的等级提升了。因此，我给你们俩的建议是，明天去江阳基地市北部的018号废弃镇，那里的魔兽普遍在十到十三级之间。然而，我需要提醒你们的是，野外的魔兽与副本内的存在有着天壤之别。”他们的凶残程度远超你的想象，嗜血是他们的本性。在野外，一旦血腥的气味弥漫开来，无数魔兽可能就会被吸引而来。如果决定要去的话，你们保持警惕，小心谨慎。是，校长。距离江阳基地市的北方数十里之遥，这里是军区驻扎地。轰隆隆，叶浩然三人已经搭乘列车来到了江阳基地市军区站点。厚重的城墙在他们眼前缓缓展现。如同一座坚不可摧的屏障，分隔开了人类的生活区域与凶猛的魔兽领地。一旦越过这道城墙，便会踏入野怪区域。那里，即使是最低等级的魔兽，也有十级以上的实力。比起新手副本里的怪物，此地的魔物显得更为凶悍与狡猾。同样的，在这里打怪，不仅可以获得更多的经验，还有机会获得各式各样的珍稀材料。这些材料或许是制作强力药剂的关键，也可能是锻造传奇装备的基石。运气好点，有些魔兽甚至会掉落武器装备。浩然、宇轩，通常我们武者外出猎杀怪兽时，中途的补给总是离不开那些补给区。看到那座塔了吗？李龙云手指前方，那里矗立着一座高达五六十米的龙形高塔，雄伟而壮观。在龙虾帝国的每个防备区内，都会特意划分出一块特殊区域，作为我们武者的休息和补给基地。而那高塔便是这些基地的标志性建筑。你仔细看，我们的龙下高塔塔身上还刻有龙的图腾，象征着我们是龙的传人。第二十一章。奢华的龙下帝国交易行，叶浩然和李龙云两人并肩而行，踏入高塔内部。内部的景象宛如一个热闹的火车站候车区，人来人往，络绎不绝。两旁的商铺琳琅满目，各具特色。装备铺中，各种装备熠熠生辉，冷兵器与魔法装备交织，散发着神秘莫测的气息。首饰店中，精美的首饰在阳光下闪耀，宛如星辰点缀。杂货店里，各种稀奇古怪的物品应有尽有，让人目不暇接。而在这众多商铺中，最引人注目的莫过于中央那间奢贵豪华的龙下帝国交易行。交易行由龙下帝国政府开设，势力遍布全国，无论大小城市，皆可见其身影。在这里，人们可以自由买卖装备、材料等一切物品。在交易行里，除了买卖装备，还有委派的各种任务。叶浩然两人还是第一次来交易行，以前只在书本上见过。两人缓缓走进龙下帝国交易行，这里宛如一座金碧辉煌的宫殿。内部装饰豪华的令人瞠目结舌，叹为观止。数十根高达两米的圆柱屹立其中，每一根都雕刻着栩栩如生的圣龙，环绕着柱子蜿蜒而上，仿佛真龙在天，威严而神秘。交易行更是被世人盛赞为神级炼金术巅峰造诣的巨象展现。现代与古老交织，每根柱子的旁边都静静地伫立着一台智能装备仪器。叶浩然找了个空的位置，轻步上前，将手轻轻地放在了那颗魔力水晶之上，启动身份验证程序。您是首次使用。现在进行身份绑定，绑定成功，欢迎龙下帝国公民叶浩然。您已获得龙下帝国交易行的使用权限。当前帝国积分零，权限等级初级。叶浩然拥有交易所的使用权限，只不过权限等级很低，只有一级。
，他随意浏览着交易行内琳琅满目的商品，各种职业的武器、装备、首饰、材料，以及各种各样的魔兽蛋，宛如一个繁华的市集，应有尽有。但每样价格都不便宜。如果你们想要出售东西的话，可以到那边的 VIP 室。如果价值很高，甚至可以进入帝国交易行拍卖大会。李龙云耐心地解释道：“商品都以帝国积分作为交易单位，而金钱货币则可以兑换成帝国积分。”一千元等于一个帝国积分，像叶浩然两人一直想要的初阶技能书，价格竟高达两千积分，市值二百万。叶浩然轻叹一声，摇了摇头。钱在这个世界并不值钱，真正体现一个人强大的象征是积分。他低头凝视着自己空空如也的积分栏，那刺眼的零积分仿佛在无情地嘲笑着他，不由自主地握紧了拳头，骨节间发出清脆的响声。除了装备、技能书以外，魔兽蛋价值普遍都在一千到一万积分之间。根据魔兽的分类和属性，价值各有不同。比如狸猫、猎獒犬这一类低战斗力型魔兽，就是一千杠两千积分；野猪、犀牛等防御型魔兽，则是两千杠三千积分；狂狮、剑虎、猎豹等凶残类攻击型魔兽，则是三千杠四千积分。但是交易行中挂出的魔兽蛋寥寥无几，显然是因为捕捉概率不高，才会有如此低的销量。而那些在售的，皆是些普通魔兽蛋，对于精英魔兽蛋，价格则更令人踏耳止步。都是在五千积分之上了。这个世界最顶级便是精英魔兽蛋了，并没有首领级魔兽的选项。江阳世交的魔兽大多是初阶魔兽，等级集中在十到十五级之间，相关的任务数量也不算多，大部分都是一些收集材料的任务。大力收勺要花，每份回收价格五百元；无限回收犀牛独角，每份回收价格一千二百元；无限回收魔兽骨，每份回收价格九百元。在末世的阴霾下，炼药师、炼金术师。装备大师等生活类职业者们都会收购大量材料进行训练，这些材料通过他们的双手和智慧转化为一件件富有魔力的物品，无论是治病救人的药剂，还是神秘莫测的炼金产物，亦或是坚固耐用的装备，都在他们的巧手中焕发出新的生命。而在制作过程中，生活类职业者也可以提升等级和技能熟练度，如此逐渐形成了一个良性循环。即使是生活类职业者，在末世也能有苟活下去的资本。俩人逛了一会之后，便离开了龙下高塔。沿着这条荒废的高速公路前行，大概十几分钟的路程，你们便能抵达目标地点。018号废弃镇，李龙云指引道。叶浩然的目光不由自主地落在这条公路上。对于他们这些生活在基地室中的人类来说，高速公路只存在于遥远的传说中。我就送你们到这里了。晚上六点，记得回到龙下高塔，我再送你们回家。明白。他们脚下的公路早已破败不堪，路面上裂开了一道道深深的裂痕，告诉人们这里曾经历过残酷的战斗。这条高速公路。宛如一条破败的巨龙，蜿蜒向前。路面上散落着各种破碎的轿车、货车和卡车，他们像是被遗忘的战士，静静地躺在那里。地面上还能看见已经发黑的血迹，甚至连一些破损的轮胎也随意地丢弃在路边，仿佛在诉说着曾经的繁忙与现在的荒凉。走吧，夕阳的余晖洒在这条沉寂了数十年的高速公路上，给这片废墟披上了一层金色的外衣。叶浩然和古宇轩两人。肩并肩，沿着这条道路不断跑步前进。很快，他们到达了今天的目的地—— 0 1 8号废弃镇。这个镇子如同一个被遗忘的世界，静静地躺在夕阳的余晖中。老大，我发现昨天升到十级以后，我属性栏也有了一个宠物0 1 1可以携带一只宠物了。哦，那我们很快就能多一名伙伴了。你待会看你喜欢哪个魔兽，告诉我，我帮你抓。另外，老大，有件事情，我觉得我们必须保密。古宇轩变得谨慎起来。我昨天看到校长拿到那颗首领级魔兽蛋时，他的眼神变得非常古怪。叶浩然的眼神瞬间变得凌厉起来，冷声说道：“放心，我知道该怎么做了。”在018号废弃镇外，一阵阵怪兽的吼叫声此起彼伏，甚至于都能看到不少怪兽的身影。很快，两人的眼前出现了一头独角犀牛，它庞大的身影在废弃的小镇中显得尤为醒目。粗壮的身躯上覆盖着一层厚重的皮甲，头上一根深灰色独角，就仿佛一柄尖刀。独角犀牛。等级十三级，第二十二章鏖战独角犀牛。在零幺八号的废弃小镇，独角犀牛群就是这片土地的主宰。犀牛本是性格温顺的动物，但是经过变异魔兽病毒的洗礼，它们变得凶残无比、野蛮而又强大。这些魔兽逐渐在小镇上占据了一席之地，形成了一股不可小觑的势力。叶浩然如同一只敏捷的豹子，悄无声息地潜伏到了小镇入口的一辆轿车后，他的目光紧紧锁定在不远处那头雄壮的独角犀牛身上。这头独角犀牛，其身躯黄白相间，犹如阳光下的琥珀，晶莹剔透。
，他身上的厚重兽皮仿佛经过千锤百炼，铜皮铁骨一般坚不可摧，那根独角更是锐利的，令人咋舌，尖端闪烁着寒光。如果说叶浩然的宠物肉盾比作狂野的悍马车，那么这头独角犀牛无疑就是一辆横冲直撞的重装泥头车。这是我们野外的首战，叶浩然眼中闪烁着坚定的光芒。我们必须赢得漂亮，呵呵！独角犀牛发出声声嘶吼，泛着杀机的双瞳扫视着四周。他发现我了，叶浩然心跳加速，心中泛起一丝兴奋。轰！独角犀牛犹如狂野的野兽，骤然间疾驰起来，化身为势不可挡的钢铁洪流，宛如一辆全速冲刺的坦克，毫不留情地撞向了叶浩然前方的掩护。那辆破旧的轿车，叶浩然仿佛一只灵活的猴子，迅速地闪躲开去。轰隆一声，那一辆轿车瞬间被撞得飞出去。叶浩然身形如猴，敏捷异常，巧妙地避开了即将撞上的轿车。随着一声震耳欲聋的轰鸣，轿车如同被巨力猛推，翻滚着在空中划出一道弧线，然后狠狠地撞在了旁边的房屋上，才终于停了下来。车身在撞击中四分五裂，车轮也滚落一旁。肉盾上，野蛮冲撞，神圣盾。叶浩然则是一边迅速与犀牛拉开距离，同时催动玄龙念力，将其注入双眸，仔细搜寻犀牛身上的破绽。只见两头雄伟的魔兽。彼此以势不可挡的冲撞力对峙，竟然同时陷入了短暂的眩晕之中。脖子那一段肉白如玉的脖颈，就是他的致命弱点。叶浩然眼中闪过一丝狡黠，敏锐地抓住了这一瞬的机会。叶浩然迅速凝聚技能，他口中低喝一声“冰霜陷阱”，只见独角犀牛四蹄周围的空气瞬间凝结，形成一片冰冷的领域。古宇轩见状，立即配合叶浩然，他身形一闪，快速接近独角犀牛，同时手中木狮法杖闪烁着电光。发出落雷，二连十。叶浩然口中低喝，一连串的技能如同暴雨般倾泻而出，全部朝着独角犀牛的脖子射去，每一剑都蕴含着他的精准与力量，直取犀牛的脖颈。血晕剑，噗嗤，金刚剑矢如流星般划破空气，瞬间刺入独角犀牛的脖颈，鲜血如注，染红了周围的大地。吼！犀牛眼中闪烁着疯狂的光芒，他仰天长嘶，声震四野。随即，他猛地转头。朝着肉盾的方向猛烈撞击过去，肉盾完全没有料到犀牛竟然还留有如此余力，措手不及之下被犀牛的独角挑飞，重重摔落在地，身上多处受伤。见势不妙，古宇轩马上施展恢复术，技能精准的落在了肉盾身上。再来一个单体治疗，专门针对受伤的肉盾。重伤的独角犀牛更加疯狂，吼、哦！他发出一声震耳欲聋的嘶吼，猛地转头，那双充血的眼睛紧紧的盯着叶浩然，然后疯狂的朝他冲来。什么？这种顽强的生命力！叶浩然的脸庞上不禁露出了深深的震惊之色。仅仅三米的距离，独角犀牛的速度惊人，转瞬之间便已经冲到了他的面前。此刻，他已然没有多余的时间去做出更多的反应。他迅速的从腰间抽出了一把锋利的匕首，紧握在手中。古宇轩在一旁看着，近身搏斗，心中不禁为叶浩然捏了一把冷汗。自己几个治疗技能刚刚用完，如果独角犀牛的独角把叶浩然刺穿，他很有可能命丧于此。独角犀牛的独角犹如死神的长矛，向叶浩然猛然刺来。在这生死一线间，他的眼神却异常冷静。叶浩然紧紧盯着那即将刺穿他身体的独角。就在这千钧一发之际，他的身影在空中划过一道优美的弧线，犹如舞者在空中翩翩起舞，轻盈而优雅，以一个几乎不可能的角度，巧妙地避开了犀牛的致命一击。漂亮！古宇轩忍不住喝彩道，他的眼中充满了敬佩与惊叹。竟然能那么精妙地躲避开独角犀牛的舍命一次，古宇轩惊叹道：“不可思议，老大竟敢在犀牛独角前旋转，就不怕犀牛的独角刺穿他身体？这身法简直太精妙了！那一个旋转看似简单，可是却透露出叶浩然惊人的身法。尤其是在这生死攸关时刻，只有更加的冷静，才能做出巧妙的应对。”古宇轩紧张地看着不远处已经状若疯狂的独角犀牛和叶浩然的近战搏斗，三把锋利的钢剑。依然深深插在独角犀牛的颈部，腥臭的鲜血沿着犀牛颈部粗糙的厚皮缓缓滑落，滴落砸在满是灰尘的道路上。独角犀牛的双眸中闪烁着疯狂而狂暴的光芒，它仿佛化身为一头失控的野兽，一声声低沉而狂怒的嘶吼不断从它喉咙深处迸发出来。犀牛疯狂地一次次朝着叶浩然冲去，每一次都如同闪电一般迅猛。撞击，独角顶刺，尾巴横扫，三种攻击如同狂风骤雨般连绵不绝。颈部受伤。他的灵活性明显降低不少，叶浩然身形灵动，巧妙地躲避着攻击。在剑虎巢穴的试炼中，他曾以一己之力应对四头剑虎魔兽的围攻，以此来锤炼自己的身法。
。虽然四头十级魔兽围攻的密集程度略逊于眼前这头十三级的独角犀牛，但差距并不大。So， 叶浩然身形一闪，不退反进，以一个潇洒的侧身动作避开了独角犀牛的猛烈攻击。这三公分之差，却如同难以逾越的天堑，令独角犀牛无论如何冲击，都始终无法触及叶浩然分毫。叶浩然眼中闪过一丝锐利。他看准时机，迅速伸出大手，稳稳地握住了插在犀牛脖颈上的钢剑。他紧握剑杆，力量爆发，猛地往外一扯，噗呲，一声轻响，仿佛是大动脉被切断的声音。犀牛的脖颈处鲜血如注，喷涌而出，血花四溅，溅射到叶浩然的脸上。独角犀牛痛苦地哀嚎着，瞬间瘫倒在地，身体不受控制地抽搐着。叶浩然站在一旁，冷眼看着这一切，但心中却不由自主地涌起了一股不忍之情。他深吸一口气，凝聚起玄龙念，轻轻地放在独角犀牛的头顶，一股神秘的力量瞬间笼罩住犀牛。高级捕捉，第二十三章，重装坦克。独角犀牛首领叶浩然心念一动，对着独角犀牛发动技能，高级捕捉。叶浩然轻声喝道，一股强大的力量瞬间从玄龙念中爆发而出，将独角犀牛牢牢地束缚住。没想到，近一次便成功了。随着一道光芒的闪烁。独角犀牛化为一颗闪烁着神秘光芒的魔兽蛋，轻轻飘落在叶浩然的储物袋中。魔兽蛋，独角犀牛，孵化经验 0% 这，这这也，古雨轩的双眼瞪得如铜铃般大，凝视着手中的魔兽蛋，喉咙里仿佛卡住了什么，半晌都说不出话来。老大，这枚魔兽蛋不就和咱们在交易行里见过的那个一模一样？那标价可是 2,000 到 3,000 积分呢。叶浩然轻描淡写的点了点头，稍微思索道：“对。”好像其他人的捕捉技能成功率都不怎么高的样子。小轩，怎么样？有没有兴趣养养这只小家伙？叶浩然转向古雨轩，语气轻松地问。古雨轩双眼放光，他毫不犹豫地拒绝了。老大，我想要一个首领级的魔兽蛋。好，那这个到时候拿去卖了，咱们也能小赚一笔。叶浩然哈哈一笑，随意地把独角犀牛蛋丢到了储物袋的角落。夕阳西下，金色的余晖如诗如画地洒落在大地上。时间在不经意间已来到了下午五点。两人历经艰辛，先后升到了十二级。他们新的战斗伙伴剑虎首领也已破壳而出，加入了战斗。剑虎首领宝宝，未命名，等级一级，力量五十，敏捷二十，精神十，体质四十，技能猛扑。他体型娇小，宛如一只小狗，乖巧地绕在两人脚边。令人惊讶的是，尽管他看起来娇小可爱，但其成长属性都超过了肉盾。显示出一种不可小觑的潜力。叶浩然为这小家伙准备的加点是半力量半体质，既保证了他强大的攻击力，又能确保他的生存能力。令人惊叹的是，剑虎宝宝虽然只有一级，可他竟然就有一个攻击技能了，这可比野猪首领出息多了。今后就叫你阿虎吧。叶浩然温柔地抚摸着他的头，阿虎仿佛听懂了新名字，用他那毛茸茸的小脑袋亲昵地蹭了蹭叶浩然的脚，眼中闪烁着对新名字的喜爱。当阿虎玩累了，他便会找个舒适的地方趴下。惬意的打个小盹，回想起之前为了捕捉魔兽所付出的时间和精力，叶浩然不禁感叹。但现在看到成年后的野猪肉盾为两人的练级杀怪提供了巨大的助力，他觉得这一切都是值得的。突然之间，叶浩然感到一股非常强烈的危机气息从背后袭来，他反应迅速，就地翻滚，惊险的避开了那致命的一击。当他转过身想要看清袭击者的真面目时，一只巨大的独角犀牛已经冲到他的面前，那尖锐的独角狠狠撞击。将他手中的匕首轻易击飞，匕首在空中划出一道优美的弧线，最终深深钉入不远处的阁楼墙壁，只剩下半截刀身在颤抖。魔兽却毫无停歇之意，他停下脚步，回头用那双充满杀意的眼睛死死盯紧着叶浩然。独角犀牛首领，等级十三级，属性叶浩然心中默念。他知道这次遇到的对手非同一般，倘若将普通的独角犀牛魔兽比作一头横冲直撞的泥头卡车，那么眼前的独角犀牛首领。便是一辆坚不可摧的重装坦克，他浑身散发出一股强大而威严的气息，皮肤粗糙厚实，宛如身披一层坚固的铠甲。午后的强烈阳光洒在犀牛的身上，将那独角映照得更加耀眼。吼、哦！独角犀牛发出震耳欲聋的嘶吼声，双瞳中闪烁着冰冷而凌厉的杀机，犹如两把锋利的剑刃，凌厉的扫视着叶浩然两人。叶浩然皱了皱眉头，他甚至怀疑，如果不是自己已换上了白银级的匕首。恐怕先前那把青铜匕首，在这 BOSS 厚实如铁的皮肤上，连划痕都留不下。眼见那犀牛 BOSS 再次蓄势待发，准备发起猛烈的撞击，叶浩然咽了口唾沫，喉咙里发出低沉的喝声：“拉开距离！”他不敢有丝毫犹豫，连技能都来不及施展，转身便如离弦之箭般疾驰而去。
，目标直指自己先前被钉在墙上的那把匕首。他身形矫健，如猿猴般在废墟之间穿梭，迅速攀上了不远处废弃房屋二楼的阳台。而那犀牛 BOSS 虽力大无穷，却对攀爬束手无策，只能在下方发出愤怒的嘶吼。嗷、哦、呜！随后，他用坚不可摧的独角，不断的对残破的房屋发起撞击。轰隆！房屋如同被八级地震肆虐过一般，颤抖着，仿佛随时都会崩塌，摇摇欲坠。叶浩然紧盯着眼前的 BOSS， 脑海中飞速旋转，试图寻找破解的方法，同时也在寻找 BOSS 的弱点。他原本想利用高处优势发动攻击，但两箭射去，钢剑只是在 BOSS 的后背上留下了浅浅的痕迹，未能造成实质性的伤害，反而因此激怒了 BOSS， 使其更加疯狂地撞击着残破的房屋。瞬息之间，房屋崩塌，叶浩然手中重新握紧了骨刺匕首，锐利的目光扫过周围的一切，双方又回到了同一水平线上。肉盾野蛮冲撞。神圣盾，在叶浩然的命令下，即使面对比自己庞大数倍的巨型魔兽，肉盾也毫不退缩，迈着沉重的步伐冲向了犀牛首领。幸运的是，肉盾巧妙地避开了犀牛首领那致命的独角，并成功地造成了两秒的眩晕效果，为接下来的战斗赢得了宝贵的先机。淬毒，二连矢，落雷，眩晕剑，淬毒剑矢如鬼魅般射出，紧接着是二连矢的凌厉攻势，每一剑都精准地刺向 BOSS 的脖颈。然而，那脖颈的坚硬程度竟比普通魔兽厚实多了。落雷之威紧随其后，雷霆万钧之势试图撕裂这魔物的防御。然而 ，BOSS 只是怒吼一声，仿佛嘲笑这微不足道的攻击。受了轻伤的 BOSS 愤怒地瞪视着叶浩然，右后腿疯狂滑地，积蓄着恐怖的力量，准备向叶浩然发起猛烈的冲击。叶浩然冷静地凝视着眼前的 BOSS， 手指迅速地在身前布下一道道冰霜陷阱。一旦独角犀牛首领冲入其中，便让他知道什么叫社会的毒打。地面在 BOSS 沉重的提升中颤抖，如同战鼓的节拍，令人心跳加速。犀牛首领愤怒地朝着叶浩然冲来，仿佛要将他撞得粉碎。咔！就在 BOSS 踏中冰霜陷阱的一刹那，叶浩然眼中闪过一丝决然。他迅速将手中的弓箭换成了锋利的匕首，紧握在手中。尽管 BOSS 踩中了陷阱，但其巨大的惯性并未使他的速度减少太多。犀牛首领的独角即将与叶浩然的胸部亲密接触。隐身。叶浩然以一种令人瞠目结舌的姿势，身体在向后仰倒的过程中逐渐淡出视线。独角犀牛首领的身体正好朝着叶浩然即将消失的身影上方跑过去。就在此时，叶浩然的身体已经渐渐模糊，却以一个不可思议的角度后仰倒在了犀牛首领的下巴下方。在他即将完全消失的最后一刻，只见他用双手紧握的骨刺匕首举至额头，眼中闪过一道锐利的光芒，嘴角勾起一抹讥讽的冷笑。不远处，古雨轩目瞪口呆。心中涌起一股难以置信的感觉，他喃喃自语，声音中充满了惊愕与不解。这这难道是？第二十四章，这小子前途不可限量啊！叶浩然的身影逐渐后仰，慢慢消失在古雨轩的视线中。他手中的匕首却如毒蛇般狡猾，深深的刺入了 BOSS 的厚实肚皮，划开了一道如火焰般长长的血痕。当独角犀牛首领终于停住了自己的步伐，疑惑的转过头来时，发现自己的白肉肚皮已被割破。如果不是他自身的防御力惊人，恐怕此刻内脏和肠子都会流淌一地。随即，独角犀牛首领轰然倒下，地面扬起了一片灰尘，而鲜红的血液如同野兽的咆哮，汹涌而出，迅速将地面染成一片血红。血腥的气味弥漫在空气中，令人不寒而栗。卧槽，这也太牛了！我去，大哥，刚才你是怎么躲过犀牛的？还能一边往后倒，一边隐身，简直太帅了！古雨轩在一旁不断惊呼。对于刚刚叶浩然极限的操作感到震惊，叶浩然来不及吹水，迅速行动起来，心念一动，催动起玄龙诀。他的指尖流淌出如流水般的玄龙念，化作淡淡的银光，如同夜空中闪烁的星辰。银光轻轻飘动，如同一片青雨般覆盖在 BOSS 庞大的身躯之上。叶浩然的眼神中透露出坚定与决心，他再次催动了高级捕捉，光芒在瞬间闪烁，仿佛有一股神秘而强大的力量将 BOSS 牵引。俩人只觉眼前一闪。那原本躺在地上奄奄一息的 BOSS 已然消失无踪，叶浩然心中一动，迅速查看起自己的储物袋，只见其中多出了一个土色的魔兽蛋，蛋壳上覆盖着一层淡淡的泥土，仿佛蕴藏着无比强大的力量与坚不可摧的防御力。魔兽蛋，独角犀牛首领，孵化经验 0% 第三个首领级魔兽蛋了。叶浩然只是随意的扫了一眼，便将魔兽蛋抛给了旁边正垂涎三尺的古雨轩。你是牧师，这个防御型魔兽正适合作为你的宠物。只需要全血加点即可。古雨轩喜出望外，激动地接过魔兽蛋，连连道谢：“谢谢老大。”他的眼中闪烁着热切的光芒，
，手中紧握着那枚珍贵的独角犀牛首领的魔兽蛋，仿佛看到了自己未来最强大的战斗伙伴。正当两人在战场上奋勇杀敌，战况激烈，热血沸腾时，与此同时，江阳市政府大楼市首办公室突然，门外传来了轻微的敲门声：“请进。”门应声而开，一位身着笔挺西装的男子走了进来，正是广越省教育厅的局长龙中海。他的手中抱着一叠厚厚的文件。神情严肃，侍手抬头瞥了他一眼，语气中带着一丝询问：“龙局长，事情进展如何了？”龙中海没有立刻回答，而是先将文件轻轻的放在桌上，然后才缓缓开口：“不负黄侍守的姑父已经拿到了叶浩然的资料，特第一时间赶来向黄侍守汇报。”哦，这么快？黄侍守放下手中的工作，略显意外的挑了挑眉：“这可是赵省守亲自交代的事情，他自然不敢有丝毫的怠慢。”“是的，侍守。”这两位年轻人是江阳市的学生，恰巧在我管辖的范围内。”龙局长恭敬地回应道。“嗯，那你就说给我听听吧。”黄世守点了点头，示意龙局长继续。“是，世守。”龙中海清了清嗓子，开始朗读起手中的文件。叶浩然， 1 8岁，自幼由爷爷抚养长大，父母在他年幼时便离开了家，身边除了爷爷，还有一个哥哥叶浩天。叶浩天，三年前，他以傲人的成绩拿下了广越省的省状元。随后步入帝都学府，入学后成绩优异，进步极大。然而近一年来却下落不明。据传闻，叶浩然所属的叶氏家族已经隐世于百年之久。传闻这个家族曾是荒古时期的御兽氏族，拥有一种极其特殊的能力，能够与魔兽沟通。三年前，叶浩天从叶氏家族出来后，进入了江阳一中就读。而就在四天前，他觉醒了自己的职业——魔兽猎人。据统计到昨天的数据，仅仅三天，他便已达到了十级。据我预估。今天更有可能会达到十二级，而且更恐怖的是，仅仅十级的他，竟已获得了首领级魔兽宠物。我们查阅了所有的历史资料，龙夏帝国历史上，不，人类的历史上，从来没有人拥有过首领级魔兽宠物，而他竟然有两头，一头是新人实战考核的首领铁毛野猪王，另一头则是昨天刚刚获得的剑虎巢穴首领剑虎王。黄世守静静地聆听着龙局长的报告，手指无意识地在桌面上敲击着，节奏随着话语的起伏而变化。然而，当听到那个刚刚觉醒的新人竟然能驯服首领级魔兽时，他的动作突然停了下来，双眼中闪烁着震惊的光芒。这个年轻人居然拥有有驯服首领级魔兽的能力，简直深不可测，前途不可限量啊！龙局长，黄世守深吸了一口气，缓缓开口：“那为何？为何只有他能做到这点？这其中是否有什么特殊的原因？”龙龙中海作为省教育厅局长，多年来一直致力于发掘和培养人类的潜力。对于各种职业和能力的理解深入骨髓，他深深地看了黄世守一眼。这个问题背后的含义确实远不止表面那么简单。黄世守，据我这么多年来对职业的认知和了解，其中之缘由无非两种可能：第一，他的捕捉技能高于目前已知的高级捕捉；第二，除了那高级的捕捉技能，他或许还掌握着某种不为人知的神秘手段，比如说他拥有能与魔兽沟通的手段。我认为第二种可能性更大。龙局长。这可不是闹着玩的事情，关乎龙夏帝国的未来，岂能单凭你的一句一策就轻描淡写的有了结论？黄世守的语气中透露出不容置疑的严厉。龙中海心知不妙，额头上冷汗直冒，他结结巴巴的回应道：“是是，黄世守教训的是，我会立刻加派人手，深挖细查，务必找出一个接近真相的答案，然后再向您详细汇报。”这一整天，龙中海都在忙于追查叶浩然的身世之谜，对于背后所隐藏的真正原因，他确实没有深思过。此刻面对黄世守的质问，他才意识到自己之前的疏忽。不过此事你还算做得不错，我再给你24小时的时间，你明天给我提交一份完整的分析报告。”黄世守肃声道。“是，黄世守。”龙中海的身体如同风中筛糠，声音微弱而颤抖。“你先去吧，我这边政委正好缺少一个得力的圣骑士。如果你能将此事办得妥当，那就做好过来的准备吧。”黄世守的话语中透露出一丝认可。感谢黄世守的提携，龙中海的心情激动而又忐忑，他恭敬地退出了房间。第二十五章，龙下高塔的神秘人。夕阳的余晖洒在龙下高塔上，在返回龙塔的路上，叶浩然对身边的谷雨轩说道：“小轩，我打算去龙下帝国的交易行处理一下今天的收获，你去四处逛逛，六点我们在门口碰头。”谷雨轩点头答应。好。叶浩然望着交易行内熙熙攘攘的人群，心中一动，走进了角落的厕所。他迅速地将那件黑色斗篷披在了身上，宽大的袍子瞬间将他整个人笼罩在内。这件斗篷不仅掩盖了他的容貌，
，更使得他原本健硕的身形变得臃肿不堪。站在人群中，如同一个普通的游客，与其他人无异。小心翼翼地遮掩住身形，叶浩然这才如释重负地松了一口气。他这般谨慎行事，并非没有缘由。魔兽蛋这一珍惜异常的物品，对于各大集团和势力而言，无疑是一块巨大的诱饵。试想，若有人能掌握大量魔兽蛋，甚至是能拥有首领级魔兽蛋。那么，对他们整体的战斗力将会突飞猛进，这对于任何一个势力来说都是梦寐以求的实力提升。因此，叶浩然为了不给自己带来一些不必要的麻烦，只能选择这种低调的方式行事。叶浩然手掌轻抚着怀中的储物袋，步伐沉稳地从巷子中走出，然后健步如飞走向龙塔中心区域最大的龙夏帝国交易行。在门口，几名全副武装的警卫目光锐利，警惕地注视着周围。然而，叶浩然却视若无睹，径直踏入其中。一踏入交易行。那股酷热仿佛被无形的力量瞬间剥离，取而代之的是一股凉爽的气息，犹如从炎热的沙漠踏入了清凉的绿洲，让人有种置身于两个截然不同世界的奇异感觉。叶浩然的目光在金碧辉煌、宽敞无比的大厅内一扫而过，然后径自向一侧的房间走去。房门上几个金光闪闪的大字 “VIP 区”映入眼帘。他轻轻推开房门，屋内略显空旷，只有一位中年经理百般无赖地坐在桌边的椅子上。一声轻轻的推门声打破了房间的寂静。中年人闻声抬起头，目光落在眼前这位全身笼罩在黑袍下的神秘人物身上。他的眉头微不可察地皱了皱，但随即便在脸上堆砌起了一副职业化的笑容，语气客气而恭敬：“先生，请问您是来出售物品的吗？”“嗯。”黑袍下一声略显干涩的苍老声音轻轻响起。叶浩然连声音都有少许伪装，他上前两步，从储物袋中缓缓掏出一枚魔兽蛋，轻轻地将魔兽蛋放在桌面之上。“这是？”中年人的眼中闪过一丝疑惑。他眨了眨眼，慎重地拿起那枚神秘的魔兽蛋，手指轻触，仿佛能感受到一股极其强大的生命力。他取出一个精致的放大镜，贴近蛋壳表面，仔细地观察起来。时间仿佛在这一刻凝固了，周围的空气似乎都充满了紧张。片刻后，中年人的脸色微微一变，他重新抬起头，望向叶浩然的目光中多了一丝难以掩饰的敬畏。他轻声问道：“先生，您是一位猎人吧？”叶浩然没有抬头，只是简单地应了一声。声音虽然沉闷，但却充满了力量。中年人深吸一口气，躬声道：“如果我没有看错的话，这应该是一枚独角犀牛魔兽蛋。”叶浩然抬起头，目光平静地看向中年人，淡淡的问道：“什么价格？”“如果不是精英级魔兽的话，独角犀牛的魔兽蛋通常的收购价是 2,500 帝国积分。”中年人望着叶浩然，眼中闪烁着热切的光芒，嘴角扬起一抹和煦的笑容。“好，我这里一共有三枚。”叶浩然平静地回应。随即又从怀中取出两枚魔兽蛋，轻轻地放在桌上。中年人见状，眉头微挑，心中惊讶不已。三枚魔兽蛋，这可不是小数目。要知道，寻常的猎人在野外忙活一整天，也很难能够捕捉到一头独角犀牛。眼前的这位神秘人，竟然能一次性拿出三枚，实在是令人难以置信。当然，也不能完全排除他费尽心思捕猎了数日，或是身为高级猎人的可能性。他迅速调整表情，脸上堆起了职业化的笑容。过了一会，从柜子里取出了一张黑色卡片。没有问题，先生，这是您的一次性积分卡，内有 7,500 积分。您可以在全国任何一家帝国交易行进行充值。接过积分卡，叶浩然快步离开了帝国交易行。他还不至于傻到在这里充值。傍晚时分，下午18点整，李龙云准时来到龙下高塔前，而叶浩然二人早已在此等候。李龙云将两人带回了学校的操场，正好接了个电话，便急忙离去了。与此同时，富二代苏泽红和他的小团伙刚从剑虎巢穴探险归来，他们看到操场上只有叶浩然和古轩宇两人，嘴角不禁露出了不怀好意的笑容。哟，这不是社交恐怖分子古轩宇吗？<笑>都十二级了哟。那四五个公子哥正是在天台上将叶浩然两人揍得满身是伤的家伙们。此时，他们的等级最低的也有八级。苏泽红，十级高战士，初阶武者，滚！叶浩然面对那些不怀好意的目光，没有半点废话的耐心。哟，这不是我们英勇的猎人叶哥吗？怎么这么不待见我们这些兄弟吗？苏泽红带着几分挑衅，哪壶不开提哪壶。上次爸爸那只鞋子味道如何？要不要再尝一尝？叶浩然嘴角勾起一抹讥讽：“有病你治病，你别找我啊！我又不是兽医。”混蛋，看来上次的教训还不够！苏泽红愤怒的吼道。随即，他挥手示意身旁的四个公子哥兄弟们上，围住他们。五人迅速取出武器，将叶浩然二人团团围住，气氛瞬间紧绷。对方知道叶浩然是个猎人，所以故意留了这么近的距离，明显就是不给他发挥的余地。
。叶浩然见状，不禁怒火中烧，大声质问道：“你是觉得对上我们有什么优势吗？就敢把我们这样围住？”苏泽红嘴角勾起一抹不屑，轻蔑的笑道：“我的优势就是我爸非常有优势，你爸有优势吗？”“哦，不好意思，我忘了你没爸。”哈哈，叶浩然的心在公子哥们刺耳的嘲笑声中渐渐被点燃，怒火熊熊。他奶奶的！当苏泽红的侮辱触及到自己的父亲时，他再也无法抑制内心的愤怒。他双眼微眯，鼻头抖动，他紧握的拳头如同被火焰炙烤般疼痛，鲜血缓缓渗出。站在旁边的古轩宇看到叶浩然的样子，顿感不妙。从小玩到大的两人，他怎么会不知道老大在动手收拾人之前就是这个标志性的动作？叶浩然悄然给自己加了加速的 buff， 趁着那公子哥还在洋洋自得，叶浩然犹如一道闪电般冲向苏泽红。只见叶浩然腰马合一，力量从肘关节处如波涛般汹涌而出，带动着小臂传递到手掌，最终狠狠地击在苏泽红的脸上。啪！一声清脆的耳光声在空气中回荡，响彻全场。第二十六章：武尊，苏霸天。当叶浩然凝聚全身力量，轰出那惊天动地的巴掌时，全场瞬间陷入了死寂，仿佛连空气都凝固了一般，静的只能听到众人的心跳声。不是吧？一位公子哥瞪大了眼睛。满脸的不敢置信，这么快的身法，另一人喃喃自语，眼中闪烁着震惊的光芒，周围的人更是窃窃私语，无法置信。叶浩然疯了吧？居然刚打苏少，他不想活了？是啊，苏泽红可是苏氏集团总裁的独生子，平日里连他爸都舍不得骂他一句，今天居然被人当众扇了耳光。苏泽红可是出了名的心狠手辣，上次有一个人骂了他几句，最后是被打断了四肢，自己爬出了一中。苏泽红捂着火辣辣的脸颊。愤怒与不敢置信交织在他的眼中，他瞪着叶浩然，如猛兽般咆哮：“你竟敢打我！你，你知道我是谁吗？”叶浩然眼睛勾起一丝嘲讽，他左手套着，右手手腕转动着，像是在为自己的手腕放松，眼神中充满了挑衅。“苏泽红，苏少吗？谁不知道您的威名？”苏泽红怒火中烧，他嘶吼道：“王八蛋！今天我要新账旧账一起算，不弄死你，老子就不姓苏了！给我上！”周围的公子哥们眼睁睁看着自己的老大。被当众打脸，心中愤怒不已，纷纷发动自己的技能，朝着叶浩然丢去。烈焰弹，炽热的火焰球呼啸而出，法师王少仿佛要将叶浩然稍微灰烬。怒斩，冷冽的刀气划破空气，一位战士带着雷霆万钧之势直取叶浩然。电光剑，锐利的雷电裹挟着伤害之力，穿云裂石，势不可挡。冰剑柱，寒气肆意，一根根冰柱拔地而起，仿佛要将叶浩然冻结在原地。操场之上顿时尘土飞扬，各种能量交织碰撞，发出震耳欲聋的声响。待灰尘渐渐散去，只见原本叶浩然所站之处，竟出现了一头铁毛野猪。他浑身皮毛如铁，众人的攻击虽猛，却未能对他造成太大的伤害。围观的人群中，议论声此起彼伏。什么？居然是那铁毛野猪魔兽宠物？我在新人实战基地见识过一次，那防御简直可怕。没想到叶浩然他们竟然驯服了如此强大的魔兽，这下有好戏看了。很好，该我们反击了。小轩，叶浩然眼中怒火熊熊。随着他一声令下，小轩立刻催动体内的力量，一道璀璨的光芒从其身上绽放而出，形成了一道坚不可摧的神圣护盾，套在两人一株的身上。神圣盾，肉盾，野蛮冲撞。苏泽红身为刀战士，竟被肉盾一头野猪那强大的冲击力瞬间撞飞，翻滚了整整三米之远，尘土飞扬。血运剑，二连矢，落雷。叶浩然两人的配合如同天衣无缝，他们的攻击如同狂风暴雨，短短几分钟就将那些外强中干的公子哥们打得哭爹喊娘，满地找牙。叶浩然步步逼近苏泽红，他蹲下身，语气中透露着不容置疑的冰冷，说：“上次在天台，你是用哪只手砍的我？”苏泽红在叶浩然的灵力气势下颤抖，心中的恐惧让他一时间竟支支吾吾答不上来。叶浩然见状，嘴角勾起一抹嘲讽的笑意：“既然你忘记了是哪只手，那我帮你回忆回忆吧。”他缓缓抬起双脚，毫不留情地踩在了苏泽红的双手上，力度之大，仿佛要将他们碾碎。啊！在操场的一角，苏泽红的凄厉惨叫声划破了空气的宁静，回荡在每一个角落。一双曾经傲慢的手，此刻在脚下痛苦的扭曲，变得粉红而肿胀。双手已经骨折了，怕是就此废了。杀猪般的惨叫声充斥着整个操场，围观学生纷纷议论：这不是那个平时嚣张跋扈、无恶不作的苏少吗？此人竟然敢把苏泽红打成这样，简直是不要命了！我听说苏泽红的父亲苏霸天实力达到了武尊，深不可测，而且极其护短。这叶浩然怕是麻烦大喽。
。素泽红耳畔传来他人的冷嘲声，嘴角流出鲜血，勉强出声威胁道：“你若识时务，现在就乖乖给我跪下磕头道歉，否则待会我爸过来了，就不是磕头这么简单了。”叶浩然听到这话，抬起孤冷的双眸，嘴角勾起一抹冷笑，一脚猛地朝素泽红的腹部横扫而去。“我去你妈的！”他的脚法凌厉而快速，素泽红整个人的身体在地上折叠了起来，又飞出三米多远。啊！他痛苦地捂着肚子，哀嚎声在空气中回荡。叶浩然，你闯大祸了！旁边的人惊呼道。叶浩然，赶紧逃吧！苏家绝非你能惹得起的。你立马开车向西部驶去，去魔兽大森林避难吧。在广越省的任何角落，你都不可能逃过苏家的追杀。一个同学焦急地低声警告。此时，一辆劳斯莱斯缓缓驶来，吸引了众人的注意力。一位司机马里蒂下了车，迅速绕到车后座的一侧。他轻轻推开车门。一手稳稳地扶住门端，以防车内的人站起来时撞到头。一只穿着铮亮黑色皮鞋的脚首先从车内迈出，稳稳地踏上了坚实的地面，发出清脆的哒哒声。想走？哼，现在恐怕已经晚了些吧。叶昊天面无表情地站在原地。司机见状，如同弹簧般立刻冲向车旁，九十度鞠躬，声音洪亮的呼喊：“苏总！”苏霸天从车内款步而出，一身黑衣黑领，墨镜下的双眼深邃难测，手中夹着一只高档的雪茄。仿佛整个世界都在他的掌握之中，他一现身，现场的气氛立刻变得凝重起来，所有人的目光都如同聚光灯般聚焦在他的身上。苏霸天四十二级狂战士五尊。苏霸天抬头望向远处躺在地上痛苦呻吟的苏泽红，眼中闪过一丝怒火。司机见状，急忙冲上前去，小心翼翼地扶起苏泽红。是谁？竟敢把我的宝贝儿子打成这样！苏霸天怒吼道，声音中充满了愤怒与暴力。众人的目光纷纷转向场中央的叶浩然二人，他们如同被审判的罪人一般孤立无援。周围的人用同情的目光看着他们，显然这两个年轻人今天多半是完了。苏霸天愤怒地将手中的雪茄甩出，狠声道：“是你们乖乖跪下束手就擒，还是让我打断你们的四肢，把你们拖走？”第二十七章，我就让你看看什么叫做狂战士。此时，仅仅只有十二级的叶浩然。面对眼前高达45级的狂战士苏霸天，却依然挺立如山，脸色之中未流露出一丝惧意。见到叶浩然二人如此无动于衷，苏霸天身形一晃，一记随意的抬腿，用膝盖正中叶浩然的腹部。顿时，叶浩然如遭重击，整个人飞出三米之远，半跪在地，只觉腹内翻江倒海，连呼吸都变得困难，最终忍不住喷出一口鲜血。他用手抹去嘴角的血迹，嘴角却勾起一抹冷笑，挑衅的看着苏霸天道：“苏总，中午。”没吃饭吗？苏霸天脸色骤变，眼中闪过一抹狠戾，仿佛是被点燃的炸药桶，浑身散发出危险的气息，竟然取出了自己的武器——黄金级的天级战斧，步履沉稳地走向叶浩然，冷笑道：“很好。”当走到叶浩然身边时，苏霸天猛地举起战斧，以雷霆万钧之势猛地劈向叶浩然。对于他来说，杀这种蝼蚁简直是易如反掌，甚至都不需要动用任何技能。然而，就在这千钧一发之际，一道清脆的声音响起，魔法冰弹，一颗晶莹剔透的魔法冰球突然自虚空中飞来，精准的击中了苏霸天的手腕，瞬间打断了他的攻击节奏。苏霸天顿时愣住，眼中满是不敢置信：“是谁？”苏总，手下留情！校长李龙云急匆匆的从远处赶来，气喘吁吁。李龙云，四十三级元素法师，五尊。李校长，这小子把我儿子的双手踩断了，你不要阻止我，今天我必杀他！李荣云的目光落在了不远处被人搀扶着的苏泽红身上，神色顿时一变。他不过只是去打了个电话，怎么就闹出了这么大的乱子？这小子真会给自己惹祸呀！苏总，小孩子嘛，总有些不懂事。他们小打小闹的，何必把事情做得这么绝呢？李荣云试图缓和气氛，希望能平息这场风波。李校长，我可不是和你开玩笑，你给我让开！我今天非要把这小子的手脚都砍下来不可！苏霸天怒气冲冲，一步步逼近。苏总，我话放这儿了。今天谁敢动这小子一根头发，就得先从我尸体上踏过去。李龙云毫不退缩，手中的黄金级摩天法杖紧握，眼中闪烁着坚定的光芒。叶浩然看着李龙云的背影，心中涌起一股暖流。没想到这个平日里猥琐小气的校长，此刻竟为了他如此硬气。苏霸天暴怒如雷，眼中闪烁着狂暴的光芒，仿佛要将一切阻碍都碾碎在脚下。他猛地挥舞着双斧，咆哮道：“不知好歹的家伙，那今天我就叫你见识一下，什么叫做……”狂战士，血域冰封斩。随着他口中一声低喝，一股神秘的力量仿佛被唤醒，双斧上迅速凝结起冰霜
，冰冷的寒意瞬间充斥了整个空间，令人窒息的肃杀之气弥漫开来。苏霸天毫不留情地朝着李龙云劈砍下去，双斧闪烁着寒光，仿佛要将一切劈裂。然而，面对这狂暴的攻击，李龙云却显得异常冷静。他手中迅速结印，口中念念有词，咒语如同天籁之音回荡在空气之中。魔法铠甲，现！随着咒语落地，无形的魔法力量在李龙云的身边凝聚。一套无形的铠甲悄然浮现，如同精灵般在李龙云身边翩翩起舞，轻轻贴附在他的肌肤上。昔日这神挡杀神的中阶技能，血域冰封斩，今日却在李龙云身上毫无作为，竟然讨不到半点好处。苏霸天低声咆哮，脸上涌现一抹潮红，体内澎湃的气息如潮水般汹涌而出。狂暴！刹那间，他的肌肉如钢铁般紧绷，撑破了白色的衬衣，双眼变得赤红如血，面容扭曲狰狞。面对怒气值爆满的狂战士。李龙云不敢有丝毫懈怠，全神贯注，全力以赴。光芒一闪，迅速施展另一个防御技能——寒冰领域。在他的魔法领域内，敌方单位的移动速度如同陷入沼泽，变得迟缓无比。哼，冥顽不灵，真以为我不敢下狠手吗？苏霸天眼神中闪烁着凌厉的光芒，盯着那依旧还不肯放弃的的李龙云。他的脸庞逐渐阴沉下来，冷静的平行举起双斧，心中一动，一股强大的技能即将释放——旋转冲击。随着他的喝声，他利用离心力使身体迅速旋转起来，如同陀螺一般不断向两人逼近。周围的空气仿佛都被这股力量扭曲，形成一个巨大的黑色旋风，将周围的一切都卷入其中。感受着那狂风如龙，卷起阵阵恐怖的气流，李龙云脸色猛然大变。不好，竟是组合技！通常这种两个技能进行叠加攻击威力的极为少见，一旦出现，破坏力惊人。不巧，今天他们碰到的便是这种组合技。他能清晰感受到。对方这次是真的下了杀手，毫无半点留情的打算。但李龙云此时不能躲开，一旦躲开，后面的叶浩然再毫无生还的机会。心中的惊恐如潮水般翻涌，李龙云双手急舞，周围的能量仿佛被他的动作所牵引，波动起来。云色能量从天而降，在他的正前方缭绕，形成一片朦胧的云雾。只是一眨眼的功夫，李龙云便凝聚出一面宽长三米有余的云色盾墙。盾墙表面流转着若隐若现的净光，看上去宛如实质。坚不可摧，魔力盾墙。随着魔力盾墙的成型，李龙云的脸色稍显苍白。显然，凝聚这面盾牌消耗了他不少的能量。黑色的旋转风暴并未因魔力盾墙的出现而有任何退缩，他依然带着那股勇往直前的凶悍气势冲向盾墙。众人心惊胆战地注视着这场较量。眼见黑色风暴狠狠地撞击在盾墙之上，爆发出一阵阵震撼的能量波动。黑色风暴与云色盾墙在地面上相互交锋，两者的交接之处。空间都仿佛被扭曲了一样。苏霸天见状，加大力量输出，试图打破这僵持的局面。哼，给我破！片刻之后，他喉咙间突然发出一声低沉而有力的吼声，如同天地间的雷霆一般，震慑心魂。眼见自己的魔力盾墙马上被苏霸天割破，李龙云拼死一搏，将自己剩余的所有魔力凝聚成一把璀璨夺目的巨大宝剑，剑身闪耀着神秘的光辉。魔法之剑！他怒吼一声，操控着这把蕴含着全部希望的宝剑。狠狠地朝黑色风暴中心砸去，宝剑划破空气，带起一道凌厉的风声，直向苏霸天攻去。轰！一声震耳欲聋的巨响在操场上空炸响，仿佛整个世界都在这一刻颤抖。强大的冲击波让在场的师生纷纷捂住耳朵，面露惊恐之色。魔法之剑与旋转风暴碰撞的瞬间，恐怖的劲气如潮水般汹涌澎湃，将苏霸天逼得连连后退。噗嗤！他的身体在那股强大力量的冲击下，最终无法抵挡。重重摔倒在地，一口鲜血忍不住喷涌而出，染红了他的衣襟。第二十八章武王苏少镇。李龙云此刻捂住胸口，大口喘着气，已然耗尽了所有的魔力。片刻后，一个人影挣扎着从地面爬起，这狼狈的模样，哪里还有半点苏氏集团总裁的样子？天哪！李校长居然把苏霸天打成这样，看来今天想要善了是不可能了。江阳一中今天把苏家得罪大了，恐怕李校长今后寸步难行了。我听说苏氏家族背后还有一个极其强大的存在，而且心眼贼小。如果他来了，从地面爬起的苏霸天脸色却异常平静，宛如一潭波澜不惊的死水。他冷冷地瞥了一眼手上滴落的鲜血，随后用手轻轻轻触了一下脑袋上那道由魔法之剑留下的狰狞伤痕。李龙云，你的确很强。苏霸天缓缓抬起头，目光锁定在李龙云和叶浩然的身上，突然爆发出一阵大笑，那笑声中却透露出一种难以掩饰的疯狂。这笑声震得他的伤口一阵疼痛，再次咳出几口鲜血。他抹去嘴角的血迹，猛地抬头
，眼中闪烁着野兽般狰狞的光芒。小王八蛋，你把我的儿子打成这样！他伸出手指，指向不远处被人搀扶着的苏泽红，怒吼道：“老家伙，你把我打成这样！”又指了指自己，我不管你究竟是谁，但你是这些年来首个让我苏家颜面扫地的人。今日若是让你们安然离去，恐怕我苏家以后在江阳市将会抬不起头。为了家族的脸面，今日你们谁都别想离开。苏霸天在众人的瞩目下，突然从储物戒指中抽出一支穿云箭，猛地射向天空。霎时，一只绚烂的烟花在天空中绽放，其光芒照亮了整座城市。烟花在天空中绽放，绚烂而夺目，一时间只能听见那烟花不断在天空中爆炸。操场上，众人的目光都被苏霸天的动作吸引，全场陷入了一片沉寂。正捂着胸口的李龙云微眯着眸子，突然，他的脸色骤变，眼瞳紧缩，仿佛意识到了什么。糟了，是那个家伙！他失声喊道。随着李龙云的话音落下，天际深处，一架军用直升机犹如睡梦初醒的巨龙，缓缓飞了过来。很快，直升机悬停在了操场的正上方，犹如一只巨大的眼睛，俯瞰着下方的每一寸土地。那雄壮的气势瞬间打破了周围的宁静，带着无可匹敌的威压，笼罩了整个学校。轰隆轰隆，整个学校陷入了一片死寂，只有那架直升机的轰鸣声在耳边回荡。突然，一个身影从直升机上一跃而下，如同流星划破夜空，砸向了操场。带着无可匹敌的威压，降临而下，地面瞬间出现了一个大坑，烟尘四起。所有人都被这突如其来的变故震惊了，仿佛在这一刻，就连时间都凝固了。天哪！难道是苏家那位极为恐怖的存在真的来了？我听说那位存在杀人如蝼蚁，恐怖如斯。我赶紧走了，不能再留下看戏了，待会要出人命了。灰尘逐渐散去，从深坑中传来了一声令人心底发颤的笑声。笑声中，一股前所未有的强大威压从那人身上扩散开来，渐渐弥漫了整个操场，仿佛连空气都被污染了一般。叶浩然眯起眼睛，朝着那威压源头望去，只见一位中年男子缓缓走出深坑，身影高大威严。他身穿一身黑色法袍，仿佛能吞噬一切光明，让人无法窥视其真实面貌。苏少镇五十二级，暗黑魔岛武王。天哪！竟然是武王强者！要知道，三十到四十级为武师，四十到五十级为武尊，五十到六十级为武王。书上就只说到这儿，在网上就不知道了。妈耶！今天我居然看到了一位武王！苏少镇的身影在灰尘中若隐若现，犹如吞噬一切的黑洞，散发着深不可测的气息。武王强者吗？叶浩然心中微微一颤，手掌不由自主的哆嗦了一下。他生平所见过的最强者，仅仅就是武王强者。可是目前……眼前就有一位武王强者对他起了杀心，在这末世时代，自己的生命对于这些武王强者而言，犹如蝼蚁一般，可随意踩死。来人，正是苏霸天的哥哥苏少镇。他步伐沉稳，嘴角噙着轻蔑的笑意，大步而来，声震屋瓦。没想到你一个小小的校长，竟敢在我们苏家头上拉屎，简直不知好歹！李龙云不语，他一直对苏家人毕恭毕敬，尽量避免与他们发生冲突，就是因为眼前之人。周围的老师们看着这一幕。心中都不禁为校长和叶浩然的命运担心了起来。竟然是苏少镇亲自来了，这次校长和叶浩然真的麻烦大了。我听说苏少镇非常强大，就算同是武王，很多人在他手下也讨不到好处。苏家能够在江阳市一手遮天，靠的就是这苏少镇。我听说此人心狠手辣，凶残无比，睚眦必报。我听说苏氏集团就是靠着黑道起家的。今天就算是谁来了，我看也绝对救不了叶浩然了。苏少镇走到苏霸天跟前，语气冷冽，抬起头来。苏霸天狼狈地抬起头，露出伤痕累累的脸。好多年了，好多年，没有人敢这么打我苏家的人了。苏少镇的话语中透露出深深的愤怒，眼尾泛红，眸中闪烁着嗜血之光。望着面前如此愤怒的武王，叶浩然低声叹道：“校长，既然苏家连武王都出来了，校长，那你，你走吧。”闻言，李龙云一愣，脸色阴晴不定。短暂的沉默后，他猛地咬紧牙关，眼中闪过一丝坚定之色，沉声道：“我李龙云虽非多事之人。”不过做事也算有始有终。今日，即便是苏少镇真要杀你，我也将拼尽全力护你周全。叶浩然深深地吸了一口气，对着李龙云恭敬地拱了拱手，那张清秀的脸庞上写满了认真。多谢校长今日舍命相救，浩然铭记在心。如果今天可以活下去，来日我必有所报。以后的事再说吧。现在还是先把那个家伙给摆脱吧。在苏少镇刚刚跳下来之时，他的气场已如无形之网，将这座学校紧紧笼罩。此刻。即便我们想抽身离去，也绝非易事了。李龙云轻叹一声，眉宇间流露出深深的无奈。
。他心中反复权衡着双方实力的差距，但无论怎么计算，胜利的可能性都虚无缥缈，几近于零。苏少镇眼神中充满了不屑，他斜睨着李龙云和叶浩然，向苏霸天询问道：“说说吧，怎么回事？”听闻此言，苏霸天的眼中闪过一丝锐利，精神一振，手指毫不犹豫地指向坐在地上、表情淡然的叶浩然，大声道：“大哥！”今天的事全部都是由他所引起的。第二十九章，大人说话，小孩子插什么嘴？苏霸天双眼喷火，目光如刀般定在不远处的叶浩然身上。他怒吼道：“这混账小子，竟敢将泽红打成重伤！我原本只是想稍微教训他一顿就罢了，没想到这李校长竟然护着他，还把我打成这副模样。如果不出这口恶气，我们苏家以后在江阳市还怎么立足？”听到苏霸天所言，苏少镇的目光如鹰隼般锐利。盯着李龙云身后的叶浩然，突然嘴角勾起一抹冷笑，声音中充满了不屑：“今天就算是天皇老子来了，打了我苏家的人，你也该死。”他的话语中充满了霸道与残忍，在他的眼中，叶浩然的生死只不过是他一念之间的事情。现在给你们一个选择的机会。苏少镇的声音冰冷而残忍：“告诉我，你们想怎么个死法？”见无人应答，苏少镇脸庞上逐渐涌上一抹阴沉，他缓缓伸出手掌。漆黑的能量雾气在掌心急速汇聚，光芒闪烁，璀璨夺目。原本明亮的天空突然变得暗淡无光，乌云密布，仿佛末日即将降临。冷风从四面八方吹来，气温急剧下降，白昼瞬间变成了黑夜。咦，怎么突然这么大风？你们看天上什么情况？乌云密布，也没说要下雨啊。四，这风怎么会如此的冷？突然，一名同学的声音大叫：“快看，那片乌云，它在汇聚！”众人抬头望去，只见天空的乌云渐渐汇集，最终全都凝聚在苏少镇的头顶之上，最后竟化作一把长约五米的黑色长枪。长枪之上，黑色纹路宛如古老的符咒，闪烁着深邃的光芒，一股股能量如同海浪般在其中涌动，散发出令人心悸的气息。黑气缭绕，使得这把长枪更显阴森诡异，犹如来自地狱的使者，充满了无尽的压迫感。这一幕恰如其分地展现了苏少镇的职业——暗黑魔道。随着黑色长枪逐渐凝实，大家越来越感受到其散发出的的不凡和惊人的战斗力。武王实力，竟恐怖如斯！四周的同学像被惊散的鸟群，疯狂地逃窜开来。逃窜中，不乏有人因惊恐过度摔倒在地，旁边的人则急忙伸出援手，搀扶起摔倒的同伴，仓皇往远处逃离而去。操场中央，仅仅剩下了李龙云、叶浩然和谷雨轩。面对黑色长枪的威压，三人的脸色如纸般苍白。李龙云内心的不安如潮水般翻涌，双手如风般急舞，再度催动云色盾墙。魔力盾墙，一个厚达一米的云色盾墙矗立在两人之间，犹如一道坚固的壁垒。这一次，为了增强其坚固度，他牺牲了盾墙的长宽，使其宽度和高度都缩减到仅有一米，但厚度却达到了先前的两倍。当这魔力盾墙浮现时，李龙云的面色已然是苍白如雪，显然已经是强弩之末了。他的身体中，魔力如枯竭的河流。再也无法使用出任何的技能了。哼，螳螂挡车，不自量力。身后黑色长枪漂浮着，苏少镇轻蔑地瞥了李龙云一眼，嘴角勾起一丝嘲讽。黑色长枪犹如一道黑色幽灵，携带着凌厉的风劲。魔蛇是杀，长枪朝着苦苦支撑的李龙云二人爆射而去。苏少镇眼中闪烁着冷酷的光芒，仿佛这黑色长枪便能将眼前二人化为齑粉。那黑色的长枪犹如天际的流星，划破宁静的夜空，带着毁天灭地的力量。长枪周围黑气缭绕，逐渐凝聚成一头庞大的黑色巨蛇。巨蛇张开血盆大口，仰天嘶吼，震耳欲聋的声音让周围的空间都为之颤抖。李龙云感受到那股扑面而来的恐怖气息，脸色瞬间变得惨白。这一次，恐怕真的在劫难逃了，神仙也难救。在众人那胆颤心惊的注视下，黑色长枪狠狠地刺向盾墙之上，竟然毫不费力地穿过了盾墙，仿佛盾墙的存在只是泡沫一般。他的锋利和力量让人瞠目结舌，枪势如虹，气势汹汹，无人能挡。随着黑色长枪穿透盾墙，马上就要狠狠穿过李龙云和叶浩然的身体。现场众人惊恐万分，纷纷用手捂住双眼，不敢目睹即将到来的血腥一幕。就在这千钧一发之际，神圣之盾，一道温暖威严的声音响起。李龙云和叶浩然的身体上，突然间被笼罩上了一层坚固无比的神圣护盾，仿佛是由天地之力铸就而成。轰！龙，霎时间，伴随着一声震耳欲聋的巨响，黑色长枪狠狠地撞击在了这神圣护盾之上。然而，令人惊讶的是，那长枪的力量竟然在触及护盾的瞬间开始逐渐消散。
最终完全消失无踪，并没有对两人造成丝毫伤害。护盾之上，淡淡的金光闪烁，宛如神奇的庇佑，守护着李龙云和叶浩然。怎么可能？苏少镇瞪大了眼睛，满脸的难以置信，仿佛见到了什么不可思议的事情。就在这时，从远处传来一阵爽朗的笑声，声音之大，仿佛整个天地都在为之震动。笑声中充满了自信和豪迈，让人不由自主地心生敬意。未见其人。先闻其声，苏总，有什么事情要动这么大的怒呢？不能坐下来好好谈谈吗？一个沉稳带着几分戏谑的声音悠悠响起，众人的目光纷纷转向声音的来源。只见一位中年大叔腹部微微隆起，满脸笑容，步履从容地向众人走来。直到这位中年人走到众人面前，大家才恍然大悟：龙中海五十二级神圣骑士武王。天哪，今日居然有幸目睹了第二位武王强者！我听说整个江阳市。武王强者都不会超过五指之数，今日却让我一次见到了两位。武王的气势简直如狂潮般汹涌，太强了！他还没有靠近，我就感觉到了他的压迫感。苏少镇看到来人，不满道：“哼，龙局长，你这是何苦呢？为了这两个不相干的，竟要与我苏家为敌？”龙中海的脸色始终保持着微笑，仿佛春风拂面。他轻声回应道：“苏总，别忘了，我可是教育局局长。这两位，一位是我的下属，一位是我的学生。”苏总，你又怎能说他们是毫不相干的人呢？苏少镇的双眼中闪过一丝怒火，他的声音变得冰冷而尖锐。龙局长，他们打伤了我的家人，你打算如何？万事以和为贵，凡事留一线，日后好相见，不是吗？苏总，龙中海依然说着好话。苏少镇听着龙中海的话，眉头紧锁，目光如炬，扫视着周围的一切，脸上的表情变幻莫测，不知道在想些什么。龙中海的存在就像一缕和煦的阳光，整个操场上。周围的气温似乎因为他暖和了几分。随着苏少镇的沉默，整个场地再度恢复了宁静。在这两位顶尖强者的对话中，旁人连插话的勇气都没有。他们不怒而威的威慑力，让人不敢稍有动弹。大哥，若就这样放这臭小子安然离去，恐怕我们苏氏集团的声誉必将受损。怒火与疼痛交织，让苏霸天再也无法保持冷静。他大声咆哮道：“田造，武宗说话，你有什么资格插嘴？”龙中海冷冷地瞥了他一眼。眼中寒光闪烁，突然间，天空中竟然浮现出了一把庞大无比的金黄色巨锤，它闪耀着耀眼的光芒，恍如神明的裁决之气，带着雷霆万钧之势，狠狠地朝着苏霸天砸落。审判之锤，第三十章，打碎了牙齿往肚子里咽。看到从天而降的巨大金锤，苏少镇猛然惊起，住手！他脱口而出，身形瞬间消失在原地，下一刻已出现在苏霸天身边。一股强大的力量从他身上喷薄而出，犹如黑色浪潮般汹涌澎湃。两人头顶，一个神秘的黑色护盾赫然浮现。黑洞护盾。就在此时，那审判之锤如泰山压顶般猛地砸下。然而，那黑洞护盾仿佛拥有吞噬一切的力量，将审判之锤砸下的冲击力无声无息地吞噬殆尽。伴随着一声震耳欲聋的轰鸣，周围扬起一片灰尘和碎石。当一切归于平静，两人所在的位置。竟被砸出了一个深深的坑洞，苏霸天终于挣脱了束缚，额头上冒出了一层冷汗，急忙后退几步，躲到了苏少镇的背后，再也不敢多说一句。我们走吧。苏少镇深吸了一口气，目光紧紧盯着龙中海，突然挥了挥手，沉声下令。这时无人察觉，他另一只手在法袍下悄然隐藏，鲜血正悄悄从手臂滑落至指间，滴落在地。随着苏少镇的命令，广场上顿时响起了一片哗然之声。卧槽！居然就这么走了！武王强者什么时候这么好说话了？这叶浩然究竟是什么来头？龙局长和李校长都出面保他，今天的局面确实有些失控了。我看还是赶紧收场，再继续闹下去，不知道还会牵扯出多少强者出来。大伯苏泽红的声音中带着一丝不甘：“闭嘴！”苏少镇脸色一沉，冷声喝止。他转向叶浩然，语气略显缓和：“年轻人容易冲动，我作为过来人也能理解。今天的事就到此为止吧。”以后你们之间便无瓜葛。你们今日打伤我家人的事情，我也不会再追究了。但我希望这是最后一次。但日后若再有下次，即便有龙局长护着你，我苏氏集团也绝不会善罢甘休。话音刚落，叶浩然深吸了一口气，对着苏少镇拱了拱手，道：“苏总，请放心，如果苏家不再找我，我不会再和苏家有瓜葛。”走吧。挥了挥手，苏少镇脸色略微有些不甚好看。随着苏少镇三人的离去，操场上仍然回响着窃窃私语。苏氏集团什么时候变得这么通情达理了？我听说苏家可是从不吃亏的主，
，今天居然卖了这么大的人情给叶浩然，这什么情况？我看今天苏家是打碎了牙齿往肚子里咽，苦不堪言。看来以后看到叶浩然，我们得绕着走。这人脉恐怖如斯。随着人群渐渐散去，但叶浩然的名字却如一把锐利的剑，划破了寂静的夜，深深的烙印在江阳驿中操场上，也刻在了无数人的心中。劳斯莱斯上，苏泽红不解问道：“大伯，为什么要放过他们？”苏少镇瞥了一眼苏泽红，轻喝道。审判之锤是高阶技能，苏泽红耳边回荡着这个消息，犹如惊雷炸响，瞬间将他的复仇的想法击得粉碎。高阶技能，竟然是要六十级武宗以上才能掌握的高阶技能。龙中海这个名字，如同一座巍峨的山峰，压得他喘不过气来。疲惫的靠在汽车座椅上，苏泽红心中明白，以苏家的实力，想要从龙中海身上占到便宜，简直是天方夜谭。他的脸色阴沉而诡异，既然家族无法为他复仇。那么这个重任只能由他自己承担，这个仇他迟早会和叶浩然报的。而一旁苏少镇更是沉默不语，恐怕龙中海身上的底牌还远不止这些。江阳一中学校会议室内，李荣云对着眼前的龙中海深深的鞠了一躬，他的脸上充满了感激之情，声音里满是敬意：“龙局长，我李荣云今日得以保全，全靠您的援手。若将来有机会，我必将回报您的救命之恩。”然而，龙中海却似乎并不在意这些。他随意的挥了挥手，脸上带着一丝难以捉摸的笑容。李校长，你无需如此客气，我今天来这里，并不完全是为了你。这句话中的言外之意，让李荣云心中一紧。他立刻明白龙中海此行的主要目的。他赶忙向叶浩然投去一个示意的眼神。叶浩然心怀感激，识趣的对龙中海深深鞠了一躬，诚恳的说道：“龙局长，我欠您一条命。如果不是您及时赶到，我和李校长恐怕早已命丧黄泉。”龙中海微微点头。陈生问道：“你知道我今日为何会救你吗？”叶浩然摇了摇头，恭敬的回答：“小子愚钝，还请龙局长指点迷津。”龙中海目光转向旁边的野猪王和剑虎王，陈生问道：“这两头魔兽便是传说中的首领级魔兽吧？”叶浩然心中震惊无比：“龙中海怎么会知道？自己把宠物属性都隐藏起来了，一般是看不出来的。”他低眉顺眼，回答道：“是的。”龙局长点头，继续深入话题：“我能否一睹你的高级捕捉技能的风采？”面对救命恩人，叶浩然毫不犹豫地将自己的技能截图发送过去。龙局长扫了一眼，发现那技能与教科书上记载的高级技能如出一辙。此刻，对于他心中的第二种猜测愈发强烈。龙局长淡淡地扫了一眼旁边的李龙云校长，却未再发言。李龙云立刻心领神会，他站起身来，对龙局长说道：“龙局，那我们就先行一步，在门口等您。”李龙云和古轩宇相互交换了一个眼神，默契地转身离开，轻轻地带上了房门。房间里仅剩下龙局长与叶浩然两人对坐，龙中海的手指在桌面上轻轻敲击，似乎正在思考着什么。叶浩然，你知道吗？龙夏帝国历史上，即便是掌握了高级捕捉技能的人，也从未拥有过首领级魔兽。这也是为什么精英级魔兽宠物如此珍贵，让所有人都为之疯狂。龙中海的声音低沉而有力，每个字都透露出他对这个世界的理解。他顿了顿，目光直视叶浩然。目前历史上。人类中只有你一人拥有过首领级魔兽，如果你只有一头，那你说你只是运气好，还说得过去。可是你却拥有两头首领级魔兽，那么就只剩下了一种可能性：你拥有和魔兽沟通的能力。龙中海的话语像一颗无声的惊雷，在古轩宇的内心世界中炸开。他宛如被电击一般，满脸都是难以置信的惊愕。他默默无言，一脸震惊地看着龙局长。对方仅仅凭他拥有两头首领级魔兽。就能推测出叶氏家族的秘密，此人的洞察力竟如此恐怖，可怕，太可怕了。第三十一章，我期盼有一天，你能赠我一头坐骑。看到叶浩然那惊愕的神情，龙中海轻轻的笑了笑，声音柔和的安抚道：“你不用害怕，我并没有恶意。你应该明白，人类与魔兽的争斗已有数百年，若我们能找到提高魔兽驯服率的方法，那么人类重新站在地球之巅，重新成为地球霸主。”那也不是不可能的事情。到了那一天，你叶浩然将成为人类历史上最大的功臣。叶浩然依然沉思不语。这位龙局长倒是给自己扣了一个大大的帽子。如果自己不将家族秘密说出来，那自己就是人类的罪人了。两人沉默了一会，心里不知道都在想着什么。龙局长静静地凝视着叶浩然，仿佛试图从那双深邃的眼眸中窥探出隐藏的秘密。他感觉叶浩然的双眼宛如幽深的湖水，平静而神秘。似乎蕴藏着无尽的思绪和故事，既深沉又复杂。时间仿佛在这一刻凝固，直到叶浩然的声音打破了这份沉默。他的话语中透露出坚定与无奈。龙局长，这不仅仅是我家族的秘辛
，更是关乎我族人的信任与承诺，非我族人不可外传。其次，它只是可以提高捕捉的概率，比如可以让拥有捕捉技能的人变为拥有高级捕捉。而我之所以可以捕捉首领级魔兽，则是因为我本来就拥有高级捕捉，并不是与魔兽沟通没有那么变态。他顿了一顿，继续说道，而且它更像是一把双刃剑，使用得当可以事半功倍，但若是滥用。后果不堪设想，所以并没有龙局长说的可以拯救全人类那么高大上。叶浩然的话语虽然平和，但却透露出一种不容置疑的坚定。他知道这个秘密不能泄露，否则不仅会违背对家族的祖训，更可能会给这个世界带来无法预料的灾难。龙局长听了叶浩然的话，眉头紧锁，静静地思考着：这是他人的家族之秘，如果强行探寻，不仅有违个人的原则，而且据他对这位年轻人的了解，叶浩然性格坚韧。即使使用强制手段，也未必能逼出他心中的秘密。当务之急，应该尽快将此事上报，由上级定夺最佳。想到这里，龙中海忽然放声大笑，笑声豪爽而深沉。哈哈，既然如此，那么我有个不情之请。叶浩然眼神一凝，龙局但说无妨。身为一名神圣骑士，我唯一的遗憾便是我的坐骑仅仅是一头精英级犀牛。龙中海的眼神中流露出淡淡的忧郁，声音中透着一丝无奈。他抬头望向叶浩然，眼中闪烁着期待的光芒。我期盼着有一天，你能赠我一头真正配得上我身份的坐骑，那是我长久以来的梦想。叶浩然觉得这个要求合情合理，坚定道：“好，我答应你。”龙中海还不知道，此时他做的这个决定是多么伟大和正确。双方的这个约定，在未来既能给他带来了无比丰厚的回馈。走出了会议室，与龙中海道别后，走到回家的路上，校长李龙云的神情变得凝重而深沉。他转向叶浩然二人，语气中带着一种难以言明的担忧与嘱咐：“今日你们与苏家的冲突已是彻底撕破了脸面。虽在公众场合，他们或许会保持克制，不会公然报复，但私下里，你们必须提高警惕，多加小心。为了你们的安全，我决定这几天不再亲自带你们前往龙下高塔修炼。明日起，你们便自行前往魔兽大森林的外围历练，提升自己的实力。三天后，就是决定你们未来的高考之日。我们到时候再见。”叶浩然递上身上的初级魔兽金盒，恭敬道：“李校长，有个不情之请。前几日我们偶得这枚初级魔兽金盒，您曾说能用它打造十到十五级的首饰，我们正缺少这样的装备，不知您是否帮忙找炼金术士制造？”他将身上的兽皮材料全数取出，轻轻放在桌上，继续说道：“这些兽皮材料虽不算珍贵，但也算我们的一点心意，希望能作为炼金大师的酬劳。”“好，没问题，此事就交给我吧。”叶浩然闻言，心中一喜。忙道：“那就麻烦您了，李校长。”两人向李校长深深鞠躬，深知若非李校长今日舍命相救，他们二人恐怕难以撑到龙中海的到来。对于这位品德高尚、备受尊敬的良师益友，叶浩然和古轩宇自然是发自内心的感激。与李校长道别后，叶浩然和古轩宇小心翼翼地确认四周无人跟踪，这才来到了江阳基地市的帝国交易行，为谨慎起见，将 7,500 积分充值到古轩宇的账户中，以免引起不必要的麻烦。两人在兑换机前驻足，目光在智能机的商品上流转。今日的经历如同冷水浇头，让他们深刻意识到，在这末世之中，没有强大的实力就如同蝼蚁一般，任人宰死。目前他们拥有的职业技能实在太少了，因此他们的主要目标便是技能书。学习技能只有两种途径：一是来自导师的传授，二是通过技能书进行学习。像叶浩然他们这种隐藏职业，基本上是没有职业导师的。而且他还是唯一性职业，导师的希望更是渺茫，所以他只能通过技能书学习技能。这些珍贵的技能书是可以在交易行里买到的。三十级以下职业者所使用的初级技能书，售价在两千帝国积分。使用技能书可以随机获得一个本职业的技能，但不会学到已经学会的技能。每个职业十级可以学习两个初阶技能，而隐藏职业可以多学习一个初阶技能。叶浩然作为双职业，一共可以学习六个技能，也就是要 1.2 万积分。折算成帝国货币，则是 1,200 万 RMB， 这还仅仅是用来买初阶技能的钱。叶浩然忽然想起富二代苏泽红说过的一句话：“人生就像游戏，不氪金怎么玩？”无奈的摇了摇头，身上的 7,500 积分只够买三本初阶技能书，其中两本为猎人技能，一本为牧师技能。买完技能书，打开饰品售卖区，古宇轩突然惊呼出声：“老大，你看这个十级的青铜鸡戒指或项链，居然要400积分！”十级的白银级装备更是要一千分，相当于一百万 RMB， 这不是明目张胆的宰人吗？他顿了顿，继续说道：“难怪上次校长说你的十级白银戒指能值一百万。”
我们的帝国积分还剩下一千五百点，我看不如买两个青铜级项链和一个青铜级戒指吧。”古宇轩看着叶浩然还在沉思，给出了一个实用的建议：先把身上的装备槽位填满再说。好，叶浩然点头，心中也是这个想法。买完这些后，还剩下二百积分。我想用他们买十把白银及血暗飞刀。叶浩然略微思索，便做出了决定。OK， 古宇轩道。第三十二章，万能的主啊，请赐予我一个强大的技能吧。叶浩然和古宇轩相互道别后，各自回了自己住处。夜色深沉，但叶浩然的心情却是异常激动。他一回到家，便迫不及待地掏出怀中的那本珍贵的初阶技能书，在微弱的灯光下。叶浩然深吸一口气，凝聚起全部的精神力，小心翼翼地触摸着那本技能书，仿佛感受到了他的决心和期待。那本初阶技能书突然迸发出璀璨的光芒，如同夜空中最亮的星星。那光芒逐渐扩散，温暖明亮，最终化作一团柔和的光团，将叶浩然整个笼罩在其中。他的心跳在那一刻，仿佛与光团的节奏同步，一切都显得那么和谐而神秘。就在这时，一声清脆的系统提示音在叶浩然的脑海中响起：“叮，获得初阶技能。”爆裂剑，爆裂剑，猎人专属，发射爆裂剑时造成强烈冲击，受到攻击的敌人有一定概率陷入眩晕状态。获得了一个新技能，看起来还算不错的技能。看技能介绍，他似乎并没有表面上的那般强大，仅仅提到有一定的概率，这让叶浩然感到一些困惑，因为“概率”这个词太过模糊，无法给到明确的预期。叶浩然怔怔地盯着手中的最后一本技能书，心中涌动着一种最后一波的情绪。这本书的价值高达 2,000 帝国积分，换算成现实的货币，便也是高达200万的巨额了。这钱放在末世时代之前，足以购买一套房子了。然而现在，它却只是一本薄薄的技能书，蕴含着未知的力量和可能。叶浩然深吸一口气，心中默默祈祷：“万能主啊，请赐予我一个强大的技能吧。”他凝聚起全部的精神力，轻轻地触碰技能书的封面，书页瞬间爆发出耀眼的光芒，仿佛有一股神秘的力量正在觉醒。光芒逐渐消散，叶浩然感到一股暖流涌入体内，那是技能书所赋予的新力量，正与他的精神融为一体。叮，获得初阶技能剑雨，剑雨猎人专属，向天空射出大量箭矢，可在前方三米乘三米的范围内降下密集箭雨。哈，太好了，居然是群攻技能，这样一来，以后练级效率又能嘎嘎快了。众所周知，所有的技能里面，群攻技是性价比最高的。他环顾四周。看了看房间里没有别人，拉上窗帘，迫不及待地激活了装备效果。刹那间，光芒四溢，璀璨如星辰坠落。满意的点了点头。再看看人物属性：叶浩然，主职业魔兽猎人，唯一；副职业暗影刺客，不可见。等级12。力量2 4 0十加幺四八，敏捷2 4 0十加八五，精神 120， 体质1 2 0加五幺，召唤空间。二分之二，宠物一，肉盾野猪首领等级十二级技能野蛮冲撞，宠物二，阿虎剑虎首领等级七级技能猛扑，成奇五，战斗技能一冰霜陷阱二连使眩晕剑爆裂剑剑雨魔兽猎人，战斗技能二淬毒隐身暗影刺客，非战技能宠物召唤高级捕捉魔兽猎人加速暗影刺客，武器猎人铁弓。青铜级装备，力量加22需要等级10武器骨刺匕首，白银级装备，力量加33需要等级10衣服猎人皮甲，青铜级装备，体质加20需要等级5帽子猎手头巾，青铜级装备，体质加31需要等级10鞋子隐素皮靴，青铜级装备，敏捷加32。需要等级十，护腕隐素护腕，白银级装备，力量加三十一。需要等级十，护腿隐素护腿，白银级装备，敏捷加三二。需要等级十，戒指狼人魔戒，白银级装备，力量加三十。需要等级十级，附加攻击伤害提高百分之五。戒指锻造魔戒，青铜级装备，力量加二十二。需要等级。十级，项链锻造项链，青铜级装备，敏捷加二十一，需要等级十级，斗篷空，暗器血暗飞刀，白银级装备，需要等级十级。<笑>深夜，某幢默默无闻的小平房内，阵阵诡异的笑声回荡。哈哈。
太强了，手握日月摘星辰，世间无我这般人。”江阳氏宛如一座坚不可摧的铁壁铜墙，屹立在这片土地上，仅东南西北四方留有出口，严阵以待魔兽的入侵。而叶浩然今天的目的地，正是位于江阳市西部的远古森林。这片森林广袤无垠，其范围面积几乎覆盖了一个整个行省。其中魂兽种类繁多，甚至都隐藏着超级魔兽的身影，因此世人皆称这片森林为“魔兽大森林”。清晨的第一缕阳光洒落，当叶浩然来到了西门时，古雨轩已经在这里等候了。一看到叶浩然，他便激动地问道：“老大，昨儿那技能书究竟开了啥新技能？”叶浩然轻轻一笑。回应道：“一个爆裂剑，还有一个剑雨，剑雨，群攻技能，你这运气简直爆棚了！”古雨轩惊讶的叫道。叶浩然谦虚的笑了笑：“也就这样吧。”“你呢？开出什么好东西了？”古雨轩得意的笑了，开了个还算可以的攻击技能。我截个图，你看看。很快，叶浩然聊天屏中弹出了一张技能截图：电光剑在前方召唤闪电，对一条直线上的敌人发动多段攻击，有较大几率使敌人触电。怎么样，掉不掉？古轩宇兴奋地举起手，对叶浩然笑道：“老大，哎，击个掌。”叶浩然有些疑惑：“干嘛？经常庆功便能成功？”古轩宇眼中闪烁着光芒，振奋道。叶浩然微微一愣，笑着抬起头与他击了击掌。叶浩然与古轩宇二人站在宏伟的城门前，手中紧握着那份出城证明，准备将其交给守卫进行确认。城门守卫是一位青年男子，目光如炬，审视着二人。叶浩然，魔兽猎人，才十二级。守卫的声音中带着几分疑惑。古轩宇也递上了自己的证明，守卫的眉头更是紧锁。古轩宇，光明牧师，同样是十二级。在这个世界，十二级对于大多数冒险者来说，还只是一个萌新。在他看来，这样的实力，学校怎么会同意他们出城呢？确实让守卫感到不解。要对于魔兽大森林的魔兽来说，十二级就是小鲜肉。不过出城证明是真的，城门守卫核查后便通过了验证。你们的出城证明已经生效，自此以后，龙夏帝国的各大城市，你们都可以自由出入。他又叮嘱道：“外面魔兽横行，你们一定要多加小心，注意安全。遇到危险，别硬撑，保命要紧，回来也不丢人。尤其是夜晚，尽量别在野外逗留。”城门守卫好心叮咛着他们两人。叶浩然报以温和的微笑：“多谢，我们会倍加小心的。”他们一踏出城门，凛冽的寒风便扑面而来，天色似乎也因此暗淡了几分。空气中弥漫着沉重的氛围，城内的繁华与城外的荒凉，宛如两个截然不同的世界。第三十三章，我还见过冰火麒麟王和天青牛蟒呢。叶浩然他们走出了北边的城墙，身影逐渐在斜阳下消失。当他踏上了山坡，情不自禁的回头，目光穿过弥漫的尘埃，落在了江阳基地市的全貌上。这是他生活了三年多的地方，然而今天是第一次从这里离去。这铜墙果然非同一般。他低声自语。那座钢铁铜墙屹立在天际，仿佛是一道永恒的界限，分割了两个截然不同的世界。一面是熟悉而安逸的生活，另一面则是未知且充满挑战的未来。城墙之内，人们安居乐业，享受着和平与宁静；而城墙之外，则是无边无际的森林，充满了未知与危险。生死各安天命。叶浩然与同伴步履匆匆地向前迈进，他们的身影迅速融入了无垠的平野之中。十几分钟后，他们抵达了距离魔兽大森林最近的小镇。黑城镇，这个小镇因毗邻魔兽大森林，又被称为魔兽小镇。然而，当他们踏入这片土地，却发现魔兽大森林与他所想象中的完全不一样。在叶浩然的认知中，森林应该是充满大自然的气息，幽深宁静，空气清新，人迹罕至。但眼前的魔兽小镇却更像是一个熙熙攘攘的市集，繁忙而喧嚣。在古老热闹的小镇上，冒险的氛围弥漫在每个角落。人们口中传递着狩猎的信息，寻找志同道合的伙伴。组团猎杀二十级魔兽，还差两名法师。一位身材魁梧的佣兵大声吆喝着。不远处，一群身着猎装的人围站在一起。其中一人吼道：“我们正在组建一个猎杀三十级敏捷型魔兽的小队，急缺一位精通治愈之力的牧师。是否有人愿意加入我们？”这座小镇凭借其得天独厚的地理位置，吸引了络绎不绝的人群。街道两旁，商铺琳琅满目，锋利的武器。坚固的防具，各种食物补给应有尽有。小镇的街道上，佣兵们三五成群，交谈间不时夹杂着粗犷的笑声。他们谈论着小镇中的风流韵事，品味着最烈的酒，交流着关于魔兽的种种传说。两人在驿站里稍作休息，耳边充斥着酒客们的豪言壮语和吹着牛逼。你们听说了吗？
，有人在魔兽大森林深处目睹了神兽金角巨兽的踪迹。哼，这算什么新鲜事？我还亲眼见过冰火麒麟王和天青牛蟒呢。我是认真的。哦，我就像是开玩笑吗？这些江湖人士总是喜欢夸大其词，什么天青牛蟒、太虚古龙、泰坦巨猿，在江湖人士的嘴里，什么魔兽都曾是他们的手下败将。叶浩然两人听了一会，觉得无趣，莞尔一笑。便从魔兽小镇离去了。十几分钟后，一座约有一米七左右高度的石碑出现在他们的视线中。石碑上刻着几个大字：“魔兽大森林。”他们互相对视了一眼，然后毫不犹豫地向前走去。当他们踏入这片古老的森林，才发现原来这原始森林并非表面那么简单。参天的大树直插云霄，仿佛在挑战着天空的极限；而脚下则是一片错综复杂的荆棘丛，尖锐的刺叶仿佛在警告着每一个闯入者。随着他们深入森林。周围的空气变得越来越压抑，随处弥漫着一种嗜血的气息。他们不时能听到远方传来的兽吼声，那声音充满了野性和威胁。偶尔还能瞥见冒险者的身影，他们正在与强大的魔兽搏斗，基本上都是二十级以上的职业偏多。叶浩然意念一动，两道强大的身影便从宠物空间中闪现而出，正是他们的强大伙伴肉盾和阿虎。有了这两位强大的魔兽在身边，两人的心中不禁多了几分底气。毕竟，今天只在魔兽大森林的最外围战斗。转眼间，两人的视线中便映入了第一头魔兽——火灵猴。火灵猴等级十四级。只见那只火灵猴灵活地挂在树梢，双眼闪烁着警惕的光芒，挑衅地盯着叶浩然和古轩宇，嘴里发出叽叽喳喳的声音。肉盾，准备迎战！叶浩然低声命令。罗罗，肉盾应了一声。火灵猴虽然占据高处，但是作为远程的叶浩然和古轩宇并不拘。叶浩然沉稳地取出了手中的猎人铁弓，轻轻搭上箭矢。目光如炬地锁定了远处的火灵猴。书上曾经说过，有一些魔兽是群居动物，猴子就在其中。如果只是一只猴子，那并不会给他们带来多大的麻烦；但如果是一群，那恐怕就有点危险了。所以必须速战速决。叶浩然心念一动，肉盾瞬间接收到指令，毫不犹豫地朝着火灵猴所在的树猛烈撞击而去。轰！一声巨响，火灵猴感受到了前所未有的震动，他紧紧抓住树枝，生怕被震落。然而，叶浩然并未给他喘息的机会。他凝神聚气，玄龙念如波涛汹涌，聚焦于他的眼睛之上。紧接着，一只锋利的剑矢如流星划破夜空，狠狠地朝着火灵猴的肚子弹射而去。爆裂剑，随着叶浩然的低喝，剑矢带着强大的力量和毁灭的意志，刺破了空气的束缚，以雷霆万钧之势，狠狠地刺入了火灵猴的腹部。火灵猴痛苦的哀鸣一声，身体从高高的树梢上坠落，重重地摔在了地上。叶浩然与同伴迅速上前，几方合力，很快就将这气击杀，成功击杀十四级火灵猴，经验加二二零零。叶浩然眼中闪过一丝金芒，这些野外的魔兽果然比副本中的怪物经验更为丰厚。叽叽，咕咕，远处树上的猴子喧闹声不断。叶浩然和古轩宇立刻明白了状况，快逃！他们敏捷地往远处逃亡而去。随着两人深入这罕人知晓的树林，四周是高耸入云的巍峨山脉，宛如一条巨龙蜿蜒向远方。眼前是一片原始而古老的森林，参天古木如同守护神一般屹立，见证着岁月的流转。这里静谧的，仿佛能听见时间的呼吸，唯有偶尔传来的鸟鸣和古林中不时响起的野兽吼叫，打破了这片宁静。两人奔跑了一段距离后，确认周围再无任何动静，这才停下脚步，喘着粗气。古轩宇环顾四周，眉头微皱：“老大，你有没有觉得这里有些诡异？光线昏暗，而且似乎有阴风吹过。”嗯。叶浩然也感觉到了不对劲，他环顾四周，发现这片区域确实比其他地方更加阴暗，而且隐约间，他发现黑暗中竟有十余个幽绿色的光点正在向他们靠近。是幽冥狼。叶浩然的声音低沉而坚定，没有半点惊慌的情绪。他嘱咐肉盾：“待在这里，先别动。”随后，他迅速带着古轩宇躲到了一旁。很快，魔兽们陆续出现，一共六条幽冥狼。幽灵狼等级十五级，他们身长一米六左右。通体银灰，双眼闪烁着幽绿的光芒，仿佛是黑暗中闪烁的鬼火，透出一股子森然的冷意。这些狼形魔兽将肉盾和阿虎围得密不透风，他们的身影在月光下忽明忽暗。叶浩然他们盯着眼前这六头幽灵狼，只感到一股寒意从心底升起。这些狼形魔兽竟然都是十五级的攻击型魔兽，一次性出现了六头，这样的场面足以让任何人感到心悸。这魔兽大森林果然名不虚传，毕竟这些都是活生生的狼形魔兽。他们的攻击力远超野外狼兽，谁看了会不怕？第34章
，大战幽灵巨狼。叶浩然手持猎人铁弓，眼神坚定，缓缓举起。他的目标是那一头在树丛中若隐若现的幽灵狼。咻！弓弦一松，钢剑如流星划破幽暗的丛林，直射向幽灵狼。唰！然而，幽灵狼拥有超凡的直觉。他的双眼在树丛中闪烁着冷光，竟轻而易举地避开了这致命一击。当幽灵狼轻盈地跃至一棵古老的大树下，他回过头，目光想再次锁定在叶浩然的身上。然而，他未曾预料到，在这转瞬间，危险已悄然而至。二连矢，伴随着这声喝令，钢剑如同离弦之箭，急速射向幽灵狼。两根冷冽的钢剑，如同一道银色的闪电，一前一后，将他的退路封锁得严严实实。噗呲。钢剑准确地穿透了幽灵狼的腿部，巨大的疼痛让他痛苦地哀嚎一声，庞大的身躯重重地瘫倒在地上，无法动弹。嗷、哦、呜！随着受伤幽灵狼的惨烈嚎叫，其余五头同伴瞬间变得狂暴起来，他们的毛发根根竖起，眼中闪烁着凶狠的光芒，紧紧盯着叶浩然和他的同伴。突然，这群幽灵狼如同离弦之箭，急速冲向叶浩然二人，他们的速度之快，连风都追不上。叶浩然二人二宠们感觉不对。扭头以最快的速度开始逃跑，他们的速度之快，简直可以与末世前的世界短跑记录保持者博古特相媲美。然而，那些幽灵狼却紧追不舍，一次又一次的发动攻击。他们的速度似乎已经达到了一个惊人的地步，很明显，已经超越了博古特。叶浩然的速度虽然快，但他很快便察觉到了不对。随即，他身体一伏，敏捷地钻进了旁边的树丛，如同一只猎豹隐藏在草丛之中。他的手指轻轻触碰着地面，感受着大地的脉动。感受着地面的脉动，目光紧紧盯着那些穷追不舍的巨狼，心里不断盘算着。面对几乎已近在咫尺的银色巨狼，他的身体瞬间紧绷，如同一张蓄势待发的弓。略微停滞瞬间之后，他犹如离弦之箭，从草丛中急射而出，速度快得让人眼花缭乱。枯叶在他的身后翻飞，如同秋天的风暴，然后缓缓飘落。他的身形穿过飘落的枯叶，如幽灵般出现在巨狼的身后，手中紧握着那把白银级的匕首。他瞄准了巨狼的腰部。一股凶猛的劲气汇聚于匕首之间，然后狠狠地刺入。呵，心中的低喝声逐渐消散，一股汹涌的力量已让紧追不舍的幽灵狼发出痛苦的呜咽。幽灵狼的身体在地面划过一道长长的痕迹，足有十多米长。最终，他撞上了一棵粗壮的树干，四肢抽搐了几下，带着无尽的不甘，缓缓瘫倒在地。解决掉一头强大的对手后，叶浩然终于有机会观察战场的整体局势。他转过头，目光落在肉盾身上。此刻，肉盾正被三头幽灵狼围攻。面对他们接连不断的猛烈冲击，他依然死守，毫不退缩。而谷雨轩则是在后端不断给肉盾加着血。另一边的战场，一头巨狼与阿虎展开了激烈的对决，两者身上都留下了战斗的印记。阿虎腿上的爪痕深可见骨，鲜血染红了他的毛发；而对面的巨狼背部也被撕咬的血肉模糊，银色的毛发染上了刺目的红色，场景颇为惨烈。审视着场上的战况。叶浩然的脑海中迅速勾勒出了初步计划。目前，肉盾与谷雨轩虽然是以二敌三，但凭借肉盾那坚不可摧的防御，以及谷雨轩的治疗术和电光剑，三头银狼们并未能占得太多便宜。然而，阿虎与幽灵狼的战斗却异常焦灼，双方你来我往，平分秋色。这样的情况反而更加危险，随时可能爆发意外。而且，幽灵狼正在与阿虎全神贯注的战斗，此时偷袭是绝佳时机。如果能出其不意，绝对是一举击杀。就当阿虎与银色巨狼再次向对方发起冲击时，叶浩然悄无声息地从腰间解下了他的猎人铁弓，他的手指轻巧地搭上一支钢剑，剑尖闪烁着致命的寒光，那是淬毒。运转玄龙念，全神贯注地观察着场上的战斗，如同一位极为专注的猎手，寻找一个最佳的时期。阿虎此时发起技能猛扑，以极快的速度朝着幽灵狼弹射而去。刚刚已经吃过一次亏的幽灵狼，此时不愿与闪着技能光芒的剑齿虎王硬碰硬。巨狼身体竟然龟缩起来。呈现防御的状态，然而这一切都被叶浩然看在眼里，他眼神锐利如鹰，瞬间便洞悉了幽灵狼的意图。手中的铁弓在刹那间被拉得满满当当，发动眩晕剑技能，剑矢以200米每秒的速度破空而去，直取幽灵狼的七寸要害。咻，杀！伴随着尖锐的破风声，钢剑精准的刺入巨狼的肚子，犹如利剑穿心。幽灵狼痛苦的发出一声嚎叫，嗷呜。这一击不仅造成了巨额伤害，更让幽灵狼陷入了短暂的眩晕状态。正好被阿虎猛扑命中，阿虎一口咬住了幽灵狼的脖颈，猛地撕扯，力量惊人，很快就一命呜呼，成功击杀15级幽灵狼，经验加 3,000 阿虎满怀感激的
，望向自己的主人。若非叶浩然射出那致命一箭，恐怕在防御姿态下的幽灵狼仍会对阿虎造成不小的威胁。叶浩然从远处向阿虎投去一个肯定的点头，随后又将注意力转回谷雨轩这边的局势。此刻的局势已与刚刚的略有变化，胜利的天平正在往幽灵狼倾斜。三头幽灵狼围攻的战况陷入僵局，他们锋利的爪牙对肉盾造成的伤害微乎其微。原来。这一切都是因为旁边的人类在不断的为肉盾加血。发现了这一真相后，他们转头攻向谷雨轩。肉盾见状，毫不犹豫地挡在了谷雨轩的身前，用自己坚实的身躯为他筑起了一道防线。三头幽灵狼以三角之势将二人紧紧包围，他们围成一个完美的圆圈，锋利的爪牙在阳光下闪烁着寒光，仿佛随时都会落下。而在这个包围圈中，谷雨轩和肉盾则如同被困的猎物。肉盾的身上布满了狼爪的划痕和鲜血淋漓的洞口，若非铁矛野猪那惊人的防御力，恐怕早已无法立足。而他身后的谷雨轩伤势更是惨不忍睹，他的左臂被狼牙生生撕下一块肉，鲜血如同拳口般汹涌而出，染红了整条手臂，滴滴答答的落在地上，触目惊心。第35章，初探神秘狗洞。叶浩然迅速做出了指令，他示意阿虎先行上前，以吸引其中一头幽灵狼的注意力。阿虎如同影子般迅速移动。成功的引走了一头幽灵狼，让原本三狼围攻的场面变为了两对二。谷雨轩见状，心中松了一口气，压力顿时减轻了不少。而叶浩然则趁着阿虎与巨狼相互撕咬之际，抓住了这个转瞬即逝的机会。他紧握弓箭，体内灵力汹涌澎湃，凝聚成了一支闪烁着强烈光芒的爆裂剑。他瞄准了巨狼，心念一动，爆裂剑如同流星般划破空气，带着雷霆万钧之势，狠狠地射向了目标。随着剑矢的命中，一声震耳欲聋的爆炸声响起。巨狼在这股强大的爆炸力下，瞬间灰飞烟灭，成功击杀15级幽灵狼，经验加 3,000 紧接着，他们如法炮制，逐一击破。不一会儿，五只幽灵狼就被斩杀殆尽。只剩下最后一只幽灵狼时，他们将其打致重伤。随后，叶浩然发动高级捕捉技能，出乎意料的一次就成功了。幽灵狼化作一枚银色的魔兽弹，被叶浩然收入了储物袋中。他查看了一下魔兽弹的信息：魔兽弹，幽灵狼，孵化经验 0%。然而，就在他们刚刚松了一口气，准备庆祝胜利的时候，不远处的小山坡上突然传来一声震耳欲聋的狼吼。嗷、哦、呜！狼嚎声震耳欲聋，令两人头晕目眩。抬头望去，一头体型硕大、气势磅礴的巨型兽狼，它的身形比他们刚才斩杀的幽灵狼还要大一整圈，仿佛是一头来自地狱的猛兽。幽灵狼首领，等级十六级，属性 B 级初阶魔兽。糟糕，他们刚才的战斗动静太大，竟然引来了这头狼王。居然还是 B 级魔兽，书上曾经说过，按照魔兽的阶级不同，可分为 B A S S S S S S 五大阶级。更加可怕的是，狼王身后整齐排列着八头银色巨狼，宛如一支无敌的战队，让人无比绝望。两人不约而同的转过头望着对方，目光交汇间，恐惧的情绪在彼此眼中蔓延开来。刚刚与六头幽灵狼的交锋已是惊心动魄，最终才侥幸取胜。然而，此刻又来了八头幽灵狼，更为可怕的是。这次是由狼王亲自带队，那还打个屁啊！叶浩然毫不犹豫地将肉盾和阿虎收入宠物空间，紧接着紧紧抓住谷雨轩的手，两人迅速调转方向，撒腿就跑，连废话的时间都没有了。两人惊慌失措地往远方逃窜，急迫的几乎无法分辨方向。只要能够避开那穷追不舍的狼群，他们便毫不犹豫地往那边逃去。在逃亡了十几分钟后，他们竟来到了一片空旷的高地，这里与刚刚的环境截然不同。没有荆棘丛生的密林和参天大树的阻挡，反而显得异常开阔，只有稀稀疏疏的几棵铁树。两人竟不知他们怎么跑着跑着跑到了这么偏僻的地方来。而且，当他们回头望去，那狼王和众狼竟然就在远处远远的看着他们，竟不敢再往这边跨出了一步。两人面面相觑，心中的疑惑如浓雾般弥漫，却无法抽出时间去细究，因为眼前所展现的地形太过奇异，让人无法忽视。出现在他们面前的是一片平旷的高原。不明白这魔兽大森林里为什么会有这样的地方。这片高地，其灰褐色肌肤显得粗糙而古老，宛如自异域移植而来，突兀的安放在此，给人一种莫名的惊愕。高地呈灰褐色，在一个不起眼的拐角处，隐藏着一个圆圆的洞口，藏匿于灌木丛中。或许称其为洞口有点高看它了，更准确的说，那应该是一个狗洞。狗洞半米长宽的样子，只够一个人爬进去。这个洞口极其隐蔽，只有走近才能发现。叶浩然站在洞口，目光深邃的向内望去。如果不是人为的，就一定是某种强大魔兽再次肆虐，才会造成山体如此惊人的破坏。洞内虽非漆黑一片
，却也昏暗不明。地上散落着各种动物尸骸，大的、小的，形态各异，有的已然腐烂到仅剩骨架，有的却仍保持着暗红血淋漓的惨状，令人触目惊心。寒风不时从洞内呼啸而出，带着阴冷的气息，让人不禁感到毛骨悚然，心生恐惧。叶浩然眉头紧锁，他知道这洞穴之中定有不可告人的秘密。老大，我看里面不断有空气涌出，要不要爬进去看看？叶浩然眉头紧锁，不断思考着。这狗洞藏得如此隐蔽，且内部环境险恶，显然非同一般。一旁的古轩宇则是一脸兴奋，滔滔不绝地猜测着：“老大，要我猜的话，狗洞中一定会有宝藏，说不定咱们能撞大运，找到一本神阶技能书，或者是几件神器、仙器什么的。”嘿嘿，那就发大发了！哈哈。古轩宇边说着，便从储物袋里掏出了一把小铁锹。好家伙，动作麻利！三两下就将洞口周围的灌木丛利落的清理的干干净净。看到他这么快就解决了洞口的问题，叶浩然眼中闪过一丝惊讶，调侃道：“卧槽，你还随身带着铁锹呢！”古轩宇得意的笑了笑，道：“早就告诉你要多准备东西了呀，你还说没用，现在看到了吧？”说罢，他拍了拍手中的小铁锹，豪气的招呼道：“别愣着了，走吧，今天跟着哥去发财，冲！”古轩宇话音一落，便毫不犹豫的一头扎进了狗洞里，叶浩然紧随其后。两人就这样一前一后，缓缓爬行了十几分钟。如果不是能感受到前面吹来的风，叶浩然可能早就放弃了。然而，就在他的耐心即将耗尽之际，前方的洞口突然逐渐扩大。随着洞口的扩张，两人的身体也逐渐能够直立起来。山洞内的光线并未如预想中那般昏暗，反倒透露出一丝神秘与宁静。洞壁之上，偶尔点缀着几块鲜红色的金块，这些金块像是大自然的馈赠，它们的存在给这个山洞增添了几分生机与活力。在人类的世界中，这些红色金块被视为珍贵的装饰物品，价值不菲。这个深邃宽敞的山洞被这些红色金块点缀得如诗如画，它们的光芒在洞内流转，让整个空间都充满了神秘与浪漫的气息。望着这片天然形成的洞府，叶浩然不禁在心中感叹：他想象着到底是怎样的魔兽能够拥有如此高雅的品味，竟然懂得享受如此舒适的生活啊！第三十六章，这 TM 说出去，谁能信啊？眼前。一个神秘莫测且充满奢华气息的天然洞府，悄然展现在两人面前。除了洞口处散落的几具动物残骸，再无其他魔兽的踪迹。静谧的山洞内部，只有他们脚步的细碎回响，回荡在这幽深的通道之中。他们沿着通道缓缓前行，半晌之后，两条分叉的洞道赫然出现在他们面前。遇事不决，量子力学。叶浩然投出了一枚银币，向古雨轩示意了一下左边，然后小心翼翼地走进了左侧的通道。这条通道曲折蜿蜒。仿佛一条古老的迷宫，叶浩然转了数次弯，随着他们不断深入，周围的温度逐渐升高，仿佛有一股无形的热浪在慢慢侵蚀着空气。当他们来到拐角处，两人不禁谨慎地环顾四周，心跳声在静谧的空间中回荡。他们紧盯着眼前的拐角，预感到拐角另一侧像是隐藏着今天的秘密，也可能是今天的宝藏。然后，叶浩然悄悄地探出头，他的视线迅速扫过宽敞的山洞内部，呈现在他眼前的是一座巍峨的大殿，高约十余米。头顶是半圆形的石顶，显得庄严而神秘。周围的石壁上布满了动物利爪抓挠的痕迹，这些痕迹深入石壁之中，仿佛在诉说着曾经的激烈战斗，充满了危险和神秘的气息。空旷的大殿里，除了北边角落那堆积如山的魔兽与人类骨头，还有东南角那一个神秘的小池子，就只剩中央那个圆台了。那是一个由红色晶石堆砌而成的圆台，高度足有两米多，晶莹剔透，闪烁着诱人的光芒。圆台上铺满了柔软的青草。宛如一片绿色的地毯，而在那青草之上，一张巨大的虎皮平铺开来，其纹理清晰，充满野性的力量。最令人瞩目的是，一头巨大的魔兽正安详地躺在虎皮之上，它闭着眼睛，仿佛正在沉睡着，呼吸间带着沉稳的节奏。那魔兽的巨大身躯与周围的环境形成鲜明的对比，在它的身边，一头与之相似的缩小版魔兽安静地趴伏着。天哪，这是什么魔兽？那尊贵的头颅上。一对蜡黄色的犄角，犹如分叉的闪电，独特而醒目。尽管此刻他闭目养神，但那威严的面容依旧散发着不可一世的霸气。他的身躯高大威猛，一半覆盖着鲜艳的赤红色鳞片，一半则是纯净的冰蓝色鳞片，两种色彩形成了鲜明的对比。他庞大的身躯被一股若有似无的白雾笼罩，这白雾带着冰冷的寒意，仿佛连周围的石壁都被侵蚀了，覆盖上了一层厚厚的白雪和冰凌。而身躯的另一侧则截然不同。暗红色的鳞片宛如烈焰般燃烧，青红火焰在其身上跳跃，散发着炙热的气息。这股热浪如此强烈，连旁边的石壁都被高温烘烤的发红
，仿佛随时都会融化。在他的背上长着一对巨型翅膀，这对翅膀同样一半冰蓝，一半赤红，四蹄雄壮，仿佛能踏碎山河。而那如铁杵般的巨尾，则随意的摆放在一旁。叶浩然的双眼紧紧锁定着那对奇异的魔兽，一大一小，形态威武。他敏锐的察觉到，这山洞中灼热的温度源头，竟然源自这两个生物。他深吸一口气，小心翼翼地施展出自己的侦察技能，在光芒闪烁之间，两个名字与等级清晰地浮现在他的眼前：冰火麒麟等级十二级 ，S S S 级初阶魔兽；冰火麒麟王等级六十九级 ，S S S 级宗主阶魔兽。叶浩然心头一震，犹如被雷霆击中，惊涛骇浪般的震惊在他内心翻涌。没想到他竟然在这里遇到了麒麟，而且是极其罕见的冰火双麒麟。更为惊人的是。这两头麒麟竟然都是最高阶级的 S S S 级魔兽，而且就算不是 S S S 级6 9级的宗主阶魔兽，估计一个喷嚏就可以把两人打到渣都不剩了。这 T M 说出去，谁能信啊？站在他身旁的谷雨轩心中震惊如狂涛骇浪，差点无法抑制自己的尖叫。叶浩然眼角的肌肉不由自主的抽动，他迅速的伸出手，紧紧的捂住了谷雨轩的嘴。他同样不敢发出任何声音，只能以眼神示意谷雨轩保持安静，如同潜入深海的探险者。两人小心翼翼地按照进来的路线，慢慢地、轻轻地后退。两人格外小心，步履轻盈，目光紧紧盯着脚下的地面，连一颗小小的石子都不敢随意地踩上。终于，当他们完全退出那片拐角处时，两人才如释重负，长长的呼出一口气。半晌后，谷雨轩忍不住破口大骂：“他妈的，真是吓死我了！那究竟是什么玩意儿？老大，你看那小麒麟才十二级，找个机会把它收服了，那不是从此起飞？”叶浩然在心里暗自冷笑，有些人长得丑，想得倒挺美。当他们再次来到那条镶嵌着鲜红色晶石的通道前，望着山壁上那一块块晶莹剔透的红色晶块，叶浩然紧握着手中的匕首，他开始动手从墙上抠下晶块，努力了十几分钟，终于抠下了一块红晶块。然而，面对这来之不易的收获，两人都觉得有些索然无味，于是选择了离去。他们顺着通道继续爬行，片刻后，眼前的光线逐渐明亮起来。当他们重新踏出通道，感受到阳光洒满全身的温暖，两人仿佛获得了新生一般。啊，还是外面的世界美丽啊！刚刚差点就死在里面了。谷雨轩不禁感叹道。叶浩然则带着一丝讽刺道：“不是，你不是哥吗？要带我去发财吗？”谷雨轩略显尴尬的挠了挠头，嘿嘿笑道：“下次，下次我们一定找个更好的地方玩。”叶浩然环顾四周，眉头微皱，似乎感觉两人似乎迷了路。他忍不住问道。你带地图了吗？谷雨轩愣了一下，随即笑道：“老大，现在都什么时代了，谁还用那种古老的地图啊？”说着，他拿出了自己的华米 Mate 200 Pro， 点了几下屏幕，显示出一个卫星定位界面。你看，我们现在就在这个位置，这地方看起来挺偏僻的，估计平时没什么人来。谷雨轩轻轻一点手机屏幕，上面的地图位置立刻显现出来。他解释道：“刚刚我们进入魔兽小镇的时候，我就在这里做了个标记。后来经过那个石碑，我也做了个标记。”我们从这条路一直杀过去，就可以回到魔兽小镇了。沿途，他们遇到了不少初阶魔兽，有斑斓猫、曼陀罗蛇、人面魔蛛、风狒狒。但对他们来说，这些魔兽不仅仅是威胁，更是磨练实力的好机会。于是，他们边战边退，边打边练。每一次的交锋，都让他们更加熟悉自己的战斗技巧，更加了解这些魔兽的习性。时间匆匆而过，仿佛只是一眨眼。随着一阵耀眼的光芒从他们身上升腾而起，他们的等级也随之提升。此刻，他们已经迈入了十三级，第三十七章。我靠，这货还是人吗？正当兄弟二人还在与初阶魔兽热血奋战时，此时江阳市政府大楼市首办公室内，龙中海正在向市首黄建成汇报工作。黄市首坐在宽大的椅子上，目光穿过窗户，陷入沉思。龙局长，照你所说，这夜族真的有与魔兽沟通的能力吗？站在一旁的龙中海语气恭敬，黄市首。他们的沟通并非如人与人之间那般毫无障碍，而是通过夜族特有的秘籍与魔兽建立一种精神连接。在魔兽虚弱之时，他们便能借此与魔兽进行精神网络交流，从而提高捕捉技能的命中率。那么，按照你的推测，可以提高多少？根据普通捕捉和高级捕捉的成功率差距来看，普通捕捉技能驯服精英魔兽的几率是 0.1% 而高级捕捉技能则能提高到 1% 那么，按照这个逻辑来推断，对，是10倍。一听到这话。一向冷静著称的黄世守猛地自椅子上站起，双手紧按桌面，那双燃烧着热切火焰的眼睛紧紧盯着龙中海。“你说什么？再说一遍，可以提升十倍的捕捉概率。”
，也就是百分之一千。龙中海的话语中透露出沉稳与自信。黄世手的双眼立刻燃烧起炙热的光芒，仿佛看到了无尽的可能性。那么，要如何获得这种超凡的能力呢？龙中海思索了一会，缓缓道出条件：首先，职业必须是猎人，具备捕捉或高级捕捉技能；其次，需要从小培养与魔兽的沟通能力，具备与魔兽共生的直觉和交流能力；最后。必须是夜族的族人，这份能力非夜族人不得外传。听完这些，黄世守的眼神逐渐暗淡，他缓缓坐下，陷入深深的沉思。这毕竟涉及叶家的家族秘密，作为一世之长，他自然不能强求去使用下三滥的手段。一旦此事传出，简直有辱自己的名声。黄世守心知肚明，这份力量或许注定与自己无缘。好，钟海，你这次做得很好。他满意地点点头，指了指桌上的角落，资料放在这儿吧。你先去忙你的，有任何新的进展，在第一时间向我汇报。是，黄世守。龙中海恭敬的应了声，转身退出了办公室。门关上的那一刻，黄建成拨通了省手的电话：“喂，赵省手吗？”“我，小黄。”黄建成的声音略显紧张。“您之前交代我的事情，有一些眉目了。关于那位名叫叶浩然的青年，他的确。”黄建成挂断电话，心中泛起波澜。他叫来方秘书，语气中透露着一丝不容置疑的决断。准备一下，赵省手将出席后天的江阳市高考现场总指导。他希望能亲眼见见这位名叫叶浩然的年轻人。收到黄建成的指令，方秘书迅速行动起来，为即将到来的高考做好充分准备。而黄建成则陷入沉思，心中对叶浩然的影响力充满了好奇和期待。他想知道这位能让赵省手如此关注的年轻人究竟有何过人之处。So， so， so， 六支锋利的钢剑。如同流星般自天而降，凌厉的撕裂空气，带着雷霆万钧之势从天而降。刹那间，三头已经受伤的沼泽毒株便如同破败的布偶般被穿透，箭矢从他们的头顶急射而入，深深钉入地面，仿佛要将这大地都洞穿。成功击杀十五级沼泽毒株，经验加三千乘三，这技能，我去，好帅，简直就是剑雨倾盆，瞬间秒杀，杀起魔兽来，嗷快呀、啊，刷！一阵光芒从阿虎身上闪过，阿虎十级了，居然还领悟了一个新的技能。剑虎首领宝宝阿虎，等级十级，力量二百五十，敏捷幺二零，精神幺幺零，体质二百四十，技能猛扑，全力一击。眼前的剑虎王身高已然一米，威风凛凛。叶浩然眼中流露出淡淡的满意，这才仅仅十级的猛兽便已经拥有了如此强大的属性。更是拥有两个攻击技能，属实令人惊叹。不愧是首领级魔兽，老大，我和你，肉盾都十三级了，阿虎十级了，我的犀牛也五级了。古雨轩站在叶浩然身旁，豪情满怀的说道。两人恰好回到了之前逃亡的小山丘上。古雨轩接着说道：“如果再遇到那狼王，以我们如今的实力，我可不想再像之前那样落荒而逃了。”就在这时，一声深沉而雄浑的狼吼在不远处回荡开来。嗷、哦、呜！叶浩然瞪了古雨轩一眼。恼火的骂道：“王八蛋，你个乌鸦嘴！”那狼嚎声震得两人心神一颤，头皮发麻。他们定睛望去，只见不远处，一头体型硕大的幽灵狼昂首站立，那正是幽灵狼首领。幽灵狼首领，等级十六级，属性：碧级初阶魔兽。他的身后依然跟着那八个忠诚的狼小弟，十几双闪烁着幽光的眼睛，此刻正紧紧地盯着眼前的二人三重。气氛紧张到了极点，一场大战即将爆发。叶浩然眼中闪过一丝凌厉，侧头对身旁的古雨轩低声吩咐道：“待会一点钟的 BOSS 交给我，十点钟那六头就先交给你了。我先去把狼王引开，你们趁机解决掉那些小的。”他一边说，一边迅速抽出背上的猎人铁弓，利落的涂上淬毒，搭箭上弦。弓弦一松，两道锋利的白光犹如流星划破夜空，直射向狼王。这一击的目的明确，先将这 BOSS 的注意力吸引过来，以减轻对友们的压力。狼王奋力一躲，险些被这两道白光击中。愤怒的嚎叫起来，一转过头就看见了远处的叶浩然。他咆哮一声，带着两头狼小弟朝叶浩然的方向狂奔去。与此同时，剩下的六头狼却转向了古雨轩等人，獠牙外露，眼中闪烁着凶狠的光芒。他们嚎叫着朝古雨轩等人冲去。叶浩然见状，毫不迟疑的给自己施加了一个加速，身形一闪，朝着另一个方向疾驰而去，意图将狼王先引开。因为他知道，被狼王摸一下可不是好玩的。毕竟他只是个猎人，而不是战士。况且他只有十三级，而这是十六级的 BOSS。疾跑，回头射击，疾跑躲避。然而他逐渐察觉到
自己回头射击的次数越来越少了，因为狼王的速度远超其他普通的幽灵狼。突然，一股强烈的危机感袭来，背后一阵凉意。叶浩然意识到狼王已经追了上来，他眼神一凝，只见狼王利爪挥舞，带着凛冽的风声直取他的要害。在这危急关头，叶浩然迅速做出反应，一个贴地翻滚，巧妙的避开了狼王的致命一击。趁着狼王转身的瞬间。叶浩然迅速在自己脚下布置了一个冰霜陷阱，他刚布置完陷阱，便立刻闪身躲开，再次与狼王拉开了距离。他一边逃跑，一边紧张地注视着狼王，等待着他踏入陷阱的那一刻。终于，狼王踩中了叶浩然布下的冰霜陷阱，被冰霜之力束缚住，动作变得迟缓。叶浩然见状，立刻抓住这个机会，射出了一记眩晕箭，箭矢精准的命中狼王，让他陷入了短暂的眩晕状态。紧接着，叶浩然快速接上二连矢。紧接着，一发爆裂剑，攻击瞬间如同暴风骤雨般倾泻而出，将狼王打得措手不及。再次翻滚，巧妙的拉开与 BOSS 的距离。叶浩然回眸一瞥，迅速锁定幽灵狼王的位置，同时手中的弓箭划破空气，精准的射向目标。他巧妙的保持着安全距离，既保证了自身的安全，又确保了输出的持续性。这一套行云流水的操作，给幽灵狼王带来了不小的伤害，令他怒吼连连。不远处，古宇轩看得目瞪口呆，内心惊叹不已。他暗自嘀咐：“高手，这货绝对是高手，在这等级能如此游刃有余的溜着十六级白银 BOSS， 即便是传说职业也难以做到吧？老大，这货还是个魔兽猎人吗？魔兽猎人不是应该叫自己的宠物出来干他吗？”第三十八章加血啊！扑街！古宇轩刚刚都还在思考，为什么叶浩然不是叫自己的宠物出来干 BOSS， 转头一想，又觉得不对，老大的两头宠物不是还在自己身边吗？差点忘记了，自嘲的摇了摇头。说到底还是自己太弱了，赶紧杀怪要紧。几番回合的较量后，叶浩然游刃有余，只要有空隙，他便迅速瞄准，给肉盾这边队伍丢一个剑雨支援。剑雨虽然是群攻技能，但是有覆盖范围，而且是从天而降的技能，每次释放都能带走一头银狼。正当叶浩然以为按照这样能够很快结束战斗时，意外却发生了。在一波又一波的猛烈攻势下 ，BOSS 的血量已经岌岌可危了，行动逐渐迟缓，眼见形势不妙。BOSS 的眼神刹那变得赤红如焰，仿佛要将整个世界都染上一抹血红。一股恐怖的力量从其体内汹涌而出，原本两米高的魁梧身躯瞬间膨胀，更加庞大而威猛。竟然红血狂暴了！在这一刻 ，BOSS 化身为一头狂暴的野兽，毫无保留地展现出疯狂的攻击和杀戮欲望。幽灵狼首领，狂暴变异，等级十六级，属性，不是吧？狂暴了！警告！出现无法战胜的怪物，请立即离开。警告！叶浩然的系统面板上，红色警告灯如血般刺眼，持续闪烁，仿佛在无情地嘲笑着他的困境。他瞥了一眼那个已被无数钢剑穿透的 BOSS， 打了这么久，让他放弃实在太不甘心了。于是他咬紧牙关，决定继续战斗，只能按照之前的方式继续游斗了。可是狂暴后的 BOSS 速度和攻击强度瞬间都强大了一倍。叶浩然一个翻滚，险之又险地避开了 BOSS 的攻击。他感觉到身后一阵寒风掠过。紧接着，幽灵狼王那血淋淋的狼爪便高高举起，带着雷霆万钧之势狠狠拍下。这一刻，他心中升起一股绝望。完了，一切都完了！难道自己真的要命丧于此吗？噗呲！啊！叶浩然一声惨叫，背部被狼爪划出了五道深深的血痕，鲜血直冒。再来一下，肯定没有命了。他急忙启动隐身技能，迅速与这头凶猛的 BOSS 拉开了距离。然后，他如法炮制。在脚下迅速布置了一个冰霜陷阱，紧接着他翻滚到一旁，静待 BOSS 踏入陷阱之中，再送他一个眩晕剑和一轮输出。谁知说时迟，那时快，他本以为一切尽在掌控之中，没想到变异后，狼王 BOSS 根本不按套路出牌，连智商都似乎提升了，直接一个猛扑，高高跳过了冰霜陷阱。跳起来的瞬间 ，BOSS 已经冲到叶浩然的脸上。此时，叶浩然所有的防御技能都 TM 已经用过了，也没有闪躲的空间了。叶浩然绝望的尖叫道：“加血啊！扑街！老大，加血技能刚刚才用完，还在 C D。”叶浩然猛然回首，眼见猛扑过来的 BOSS， 才真切的感受到了生死之间的薄如蝉翼。在这紧要关头，叶浩然心中灵光一闪，他想起了那部叶家祖传《玄龙诀》，他急忙催动体内玄力，将玄龙诀的力量蔓延至肌肤之上。他毅然决然的启动了玄龙诀的第二层玄龙盾。此刻的叶浩然，如果细心观察，就会发现他的皮肤呈现出淡淡的黑色，上面闪烁着如同龙鳞般的光芒。他双手迅速交叉成十字
挡在胸前，试图用这微薄的双手去抵挡那幽灵狼王势如破竹的攻击。叮，恭喜您领悟了自创技能。叮，根据您领悟的技能，系统自动判定该技能为中阶技能，请您为该技能命名。寻龙盾，叶浩然脱口而出。就在这一瞬间，一道淡金色的光盾恍如铠甲般从叶浩然体内喷薄而出，宛如一道守护神奇的屏障。幽灵狼王如同一道黑色的闪电，猛扑而来，带着狂风与杀意。叶浩然在这股巨大的冲击力下，连退三步，稳住身形后，低头看向自己的手臂。原以为会皮开肉绽，鲜血淋漓，然而令人惊讶的是，他的手臂上只有浅浅的爪印痕迹，宛如微风拂过湖面，留下的只是淡淡的涟漪。玄龙盾生效了，他吸收了这次大部分伤害。哈哈，我命由我，不由天。叶浩然大笑声中充满了不屈与傲气。但笑声未落，他便意识到自己依旧身处险境。这笑声中的自信与豪情，似乎并未能改变眼前的困境。不对，跑！他扭头就跑。当他意识到自己无论如何也无法战胜那个强大的 BOSS 时，他做出了一个决定，拼命的向前奔跑，说什么也不再回头了，唯有与他耗着。就这样，他带着 BOSS 整整狂奔了十分钟。十分钟之后 ，BOSS 的狂暴变异模式终于结束，重新变回虚弱的本体。他已经无力抵抗两人的联手攻击，很快就在他们的猛烈攻势下败下阵来。呜、哦！狼王发出了一声凄厉的悲鸣，如同最后的哀歌。轰！一声巨响，他庞大的身躯在摇晃了几下后，终于轰然倒在了血泊之中，结束了他的生命之旅。击杀十六级变异幽灵狼首领，经验加幺零零零零，获得勇者项链，获得刺客出阶技能书。老大，老大，快看这个项链，稀有装备啊！太牛了！叶浩然心中一动，急忙将项链拿在手中细细观察。那条项链散发着淡淡的白银光泽，仿佛诉说着曾经的辉煌与荣耀。勇者项链，白银装备，力量加十，敏捷加三十，需要等级十五级，附加增加使用者 5% 的攻击速度。老大，太强了！十五级白银项链，我的天，我们什么人品啊！古宇轩手捂着自己的嘴巴，此刻俨然岳云鹏附体一般，加的还是攻击速度。那以后你的攻速不是更快了？他瞪大了眼睛，几乎要流出口水来，语气中充满了羡慕。古宇轩的声音忍不住提高了几分，整整加了十点力量和三十点敏捷，这也太强了吧！死郭毅，他从地上捡起了 BOSS 爆出来的刺客出阶技能书，递到老大面前。这还有一本刺客出阶技能书，老大，你赶紧看看，能不能用？第三十九章，能助人突破瓶颈的魔兽精血。叶浩然手中紧握着那本技能书，感受到它传递出的丝丝暖意，如同一个久违的老友。他深吸一口气，全神贯注，小心翼翼地将自己的精神力注入技能书的封面，仿佛感受到了他的职业——暗影刺客。那本初阶技能书突然绽放出夺目的黑色光芒，犹如夜空中璀璨的星辰。那幽深的黑色光芒逐渐蔓延开来，温暖稳重。最终，它凝聚成了一团深邃柔和的黑色光芒，悄然汇入了叶浩然的体内，同时。一声清脆的提示音在叶浩然的脑海中响起：“叮，获得出阶技能，致盲，致盲，刺客专属。下一次攻击时，触发技能可使目标失明，让其以 80% 的移动速度致盲徘徊两秒。获得了一个新技能，看起来很不错的技能。还有，刚才发生了什么事？似乎在不经意间触发了家族的秘传防御——玄龙盾。玄龙盾这个名字背后蕴藏着叶浩然从八岁起日复一日的修炼与付出。从那时起。”他每天至少要在药浴中浸泡两个小时，那独特的药香伴随着玄龙诀的运转，深深地融入他的肌肤，因此他的皮肤变得黝黑，表面有一种淡淡的黑金光泽。直到13岁那年，普通的刀具已经难以划破他坚韧的皮肤，即便不慎划破，也会在短短的三天内恢复如初。爷爷告诉他，这就叫玄龙盾。对了，刚刚好像获得了一个什么自创技能，赶紧看看。玄龙盾自创技能，中阶。发动技能可以在皮肤表面触发一个护盾，可以抵挡一次攻击，还算非常不错的保命技能了。就是不知道有没有保护上限，要是被冰火麒麟王来一爪，会不会嘎，那就不好说了。当然，这可是拿命去试，一旦失败就没命了。叶浩然可一点都不想尝试。拔出锋利的匕首，他开始从魔兽尸体上搜刮有价值的东西。成功获得狼王皮，成功获得兽骨，这些材料可都是可以卖钱的。抬头望向天空。夕阳已经开始缓缓西下，余晖已洒在他们的身上，两人不再耽搁，加快步伐，朝着魔兽小镇的方向疾驰而去。当他们抵达魔兽小镇时，天色已经微微暗了下来。
。小镇的帝国交易行虽然无法与龙下高塔内的奢华交易行相提并论，但里面的物品也是琳琅满目，应有尽有。叶浩然熟练地换上了他那身标志性的黑色斗篷，悄然走进了 VIP 房间。他轻巧地推开了那扇略显陈旧的木门，室内的光线昏暗。之，门扉的轻响吸引了一位白须飘飘的老者的注意，他抬头望去。目光落在眼前这位身披黑袍的神秘人物身上，老者微微一笑，温和地问道：“这位先生，请问您卖点什么？”叶浩然没想到这位老者居然是经理，他没多言，从宽大的黑袍中伸出手，掌心躺着一枚银色的魔兽蛋，轻轻地将魔兽蛋放在桌上。老者的眼中掠过一抹疑惑，眼前这位猎人竟然如此年轻。他拿出了自己的老花镜，小心翼翼地贴近那枚蛋壳表面，开始仔细地端详。片刻之后，老者轻轻吐出一口气。缓缓放下眼镜，望向叶浩然的目光中多了一丝赞许。他恭敬地说道：“年轻的猎人，这枚幽灵狼魔兽蛋品质中上，本行愿意以 2,800 积分进行收购。”叶浩然点了点头，平静地回应道：“好，还有这个。”说着，他又从储物袋中拿出一枚紫色的魔兽蛋，缓缓放在桌上。老者再次戴上老花镜，审视了一会儿，缓缓开口：“这是带有毒性的曼陀罗蛇魔兽蛋，确实难得，我给你算 3,000 积分一枚。”叶浩然微微颔首。语气坚定，好，各两枚，给我来一张积分卡，一次性的。话音未落，他又从储物袋中取出两枚魔兽蛋，轻描淡写的放在桌上。老人见状，眉头微皱，心中却翻起了惊涛骇浪。四枚魔兽蛋，这样的手笔绝非寻常。虽然他老人家执掌这家店已有十多个年头，但能一次性拿出四枚魔兽蛋的客人依然是凤毛麟角。然而，作为一位经验丰富的帝国交易行老手，他很快便从震惊中恢复过来。好的。请您稍后片刻，他礼貌地说道，随即站起身来，准备走进房间。老人家，请等一下。叶浩然似乎想起了什么，突然开口。他从储物袋中取出那块在狗洞中抠下的红色晶石。对了，老人家，这个值多少钱？老人双手慎重地接过叶浩然手中的红晶，那是一块约莫鸡蛋大小的宝石，是叶浩然他们两人辛苦抠了十几分钟才弄下来的。他缓缓地坐下，再次戴上了那副熟悉的老花镜。全神贯注地端详起这块红色晶石，似乎比先前查看魔兽蛋还要投入。他时而凑近鼻子细嗅，时而伸出舌头轻轻舔舐，每一个动作都透露出他对这块晶石的真实和好奇。十分钟过去，老人放下了老花镜，眼中闪烁着激动的光芒，紧紧握住了叶浩然的手，声音颤抖地问道：“这，这东西是从哪里来的？”叶浩然眉头微皱，不解地问：“老人家，有什么特殊的吗？”“这个就是在魔兽大森林里面捡到的。”“哦。”老人家轻轻叹了口气，透露着对这个答案有些失望。他松开了对叶浩然的审视，他缓缓开口，声音中透露着一种沧桑：“这红晶宝石绝非寻常的装饰品，它的价值远超一般红宝石，因为其中蕴含的火能量之强大，足以令火属性的修行者或魔兽实力大增。然而，这还不是他最神秘之处。”他停顿了一下，似乎在回忆着古老的传说，继续说道：“传闻之中，火元晶石乃是冰火麒麟用以滋补的圣物。”正因得此晶石滋养，他方能傲视群雄，威震四方。冰火麒麟王作为上古十大神兽之一，若能获取其魔兽精血，对于职业的进阶与成长，无疑将是巨大的助力。魔兽精血，叶浩然眼中闪过一丝好奇。哦，看来你还不了解魔兽精血的奥秘。在武者的世界里，当武者等级达到三十级后，每十级就会遭遇一次瓶颈，而这瓶颈，唯有借助魔兽精血方能突破。选择哪种魔兽的精血进行突破。直接决定了修行者实力的飞跃幅度，精血越强大，提升自然也越显著。老者娓娓道来，仿佛一切尽在掌控之中。而且历史上记载，冰火麒麟王出现的地方会伴随冰火两仪拳的出现。老人家讲到这里，叶浩然看见他咽了一下口水，那泉水乃是真正的至宝。他继续道：“传说中，这冰火两仪拳中蕴含的乃是冰火麒麟的血脉精华，只要有人能够饮下这拳中的精华。”其基础属性便能得到翻天覆地的增强，实力大增。叶浩然听着，眼中闪过一丝炙热。此等宝物，即便是老夫，也只是在十年前的帝都年度拍卖会上有幸见过一次。那一小瓶拍出了令人触目惊心的价格，就算是老夫，也只能叹为观止。而那一小瓶里只有十滴精华，仅仅十滴的价格便是价值连城。叶浩然听闻此言，脸上露出难以置信的神色，嘴角一阵不断抽搐着，心中暗自嘀咕。这老头说的，好像，难道就是那麒麟身边地上那一滩池水？难道那竟然是传说中的冰火两仪精华？那玩意儿看起来就跟麒麟的洗澡水差不多吧？第四十章，那满面的那石壁，那岂不是
，发财了！注意到叶浩然脸上的表情变幻莫测，老头见状，满意的点了点头。想必他应该是第一次听到这么高级的东西。年轻人嘛，没有见过世面，一时之间难以接受，也在情理之中。老头捋了捋胡须，得意的继续道：“这火元晶石，老夫便一千积分收下了。后续你如果有的话，可以继续卖给老夫。”说完后，他便径直的走进了房间。随着老头离开。叶浩然不由得陷入了沉思，没想到这火元晶石的价值竟如此之大，就这么鸡蛋大的东西就卖了一千积分，也就是一百万，那满面的那石币，那岂不是发财了？想到这里，他的心中不由得掀起了惊涛骇浪。老者从房间深处缓缓走出，手中握着一张神秘的黑色卡片，看到年轻人仍旧沉浸在震惊之中，老者无奈的摇了摇头，心中暗叹：这年轻人承受能力也未免太弱了些，这么久都没有缓过来。年轻的猎人先生，这是您的一次性积分卡，共计12600积分。”老者平和的说道。“嗯。”叶浩然手握积分卡，毫不犹豫的离开了魔兽小镇。他深知自己手中这积分卡若是暴露，那可不是开玩笑的事情。幸好龙夏帝国交易行这国有巨头的信誉还是过硬的，也难怪能赢得众人的信赖。两人悄然回到江阳基地室，确认四周无人尾随，他们再度踏入了室内的龙夏帝国交易行，一如既往的。他们将积分充值到古雨轩的卡上，毕竟他是牧师，不会引起注意。他们快速的浏览着智能兑换机上的商品，眼神中透露出几分期待与选择的纠结。如今，两人的等级已经十三级了，如果再去购买十级的白银级装备，已经有些不合时宜了。天哪，十五级的白银级装备竟然要一千八百帝国积分，这简直是抢劫！古雨轩忍不住惊叹道，目光转向屏幕上的白银级武器，更是瞪大了眼睛。这把武器竟然要两千积分，卧槽，砍死我吧！两千积分，那不是相当于二百万 RMB 一件？这才只是一件十五级的白银级武器，这不是明目张胆的宰人吗？辛苦忙活了一天的两人，看着12600的积分，竟然还有一些瑟瑟发抖。现在两人身上的技能还有空位，看来今天还是以买技能书为主吧。毕竟技能是伴随他们一生的，永远不嫌多。最终，他们花费了一万积分，买了两本牧师技能书，两本刺客技能书，还有一本猎人技能书，全部花光。正好把两人身上的技能空位全部填充完毕，买完这些后还剩下 2,600 积分。叶浩然眉头微皱，略作沉思，便做出了决定：“给我来一把15级的白银急攻，就要这个吧，武者战功。”“好，老大。”最后剩下600积分换一些毒药和迷药吧，以备不时之需。”古雨轩补充道。短短几分钟过后，他们刚刚下单的武器便有人送来了：“武者战功，白银级装备，力量加三五，敏捷加十。”需要等级15牛啊，老大，居然是双属性装备，不愧是15级白银装备。等我们明天升到15级，就能立马用上。叶浩然瞄了眼自己的经验条，看来明天就能如愿以偿了。等级 13%87.00 古雨轩与他道别后，两人各自回到了住处。夜色渐浓，昏黄的台光映照下，叶浩然取出了今天收获的三本技能书。在这个荒凉末世，两兄弟相依为命，没有后台，没有权势。所有的一切都要靠自己那坚韧不拔的双手去争取、去拼搏，而每当有好东西，古雨轩都是会先让自己先选。他知道，只有先让主攻手强大起来，兄弟二人才能在这个残酷的世界中立足，才有了一切的话语权。哼，实力啊，在这世上没有实力，就连一坨屎都不如，至少没人敢去踩屎。少年轻轻的耸了耸肩，嘴角挂着一丝自嘲的苦笑。叶浩然的话语中充满了悲愤与无奈，仿佛在诉说着。这个世界的残酷与不公，他摇了摇头，仿佛在驱赶心中的阴霾，又仿佛在告诫自己必须努力，必须变得更强。决然的从怀中掏出那本珍贵的猎人初阶技能书，深吸一口气，心中涌起一股决然的勇气，全神贯注的伸出手指，轻轻触碰那本技能书。就在指尖触碰书页的刹那，那本初阶技能书仿佛被注入了生命力，骤然迸发出光彩夺目的光芒。那光芒宛如夜空中最亮的星辰，璀璨耀眼。最后化作一团柔和的光团，把叶浩然整个笼罩住。就在这时，一声清脆的系统提示音在叶浩然的脑海中响起：“叮，获得初阶技能，怒气爆射。怒气爆射，猎人专属，发射在一定时间内可以捆住敌人的腿，减少移动速度的键，冷却时间30秒。获得了一个新技能，看起来还算中规中矩。此技能虽不以杀伤力著称，但其控制效果却足以令人眼前一亮。一旦把对方控制住了，那不是能把人风筝死。”手中又翻出两本刺客技能书，心中不禁涌起一股澎湃的热血。他倾尽全力，精神之海涌动，指尖轻轻触及那本技能书的封面。
。就在触碰的瞬间，书页仿佛被点燃，爆发出耀眼夺目的光芒。这股力量悄然扩散，温暖坚定，逐渐凝聚成一束柔和的金色光流，无声无息的涌入叶浩然的体内。叮，清脆的提示音响起，一个全新的技能出现在他的面板之上。获得初阶技能，闪现，闪现，通用技能。朝一个方向发动技能，可以闪现移动，在短时间内闪避一次攻击，冷却时间二十秒。叶浩然的目光骤然锐利，眼前的技能竟然是传说中的神技——闪现。对于所有热爱游戏的玩家来说，这个技能在逃亡术中无疑堪称翘楚，简直令人瞠目结舌。叶浩然心中微动，就是不知道能不能像王者一样闪现穿墙了。他的目光紧紧锁定在那本最后的技能书上，期待着最后的新的奇迹。所有的希望与憧憬。都在这薄薄的技能书上，他深吸一口气，全神贯注地伸出手，指尖轻轻触碰技能书的封面。就在触碰的瞬间，书页仿佛被点燃，爆发出一阵璀璨夺目的光芒。那股光芒之中，蕴藏着一种神秘而强大的力量，正在缓缓运作。它如同晨曦中的第一缕阳光，温暖而耀眼，让他无法打开视线。随着光芒的逐渐消散，叶浩然感受到一股暖流缓缓涌入体内，犹如远古的星辰正在觉醒。那是技能书所赋予的全新技能。如同涓涓细流，与他的精神力量完美融合。丁，恭喜你！第四十一章，如梦幻般的怀梦谷。丁，恭喜你获得初阶技能——要害攻击。要害攻击，刺客专属。使用技能后，可以发现目标的弱点。当攻击命中要害时，伤害将高达 150% 冷却时间30秒。一股难以言表的兴奋涌上心头，叶浩然眼中闪烁着激动的光芒。哈哈，太爽了！居然获得了这么强大的技能！他忍不住放声大笑，这要害攻击再配合我的寻龙念，本就可以保证精准射击。这样一来，以后刷怪升级就更快了。他眼中闪烁着坚定的光芒。对于今天抽到的技能，叶浩然满意的点了点头，迫不及待的查看起他的人物属性。叶浩然，主职业魔兽猎人，唯一；副职业暗影刺客，不可见。等级13力量260加148。敏捷260加85。精神130体质130加51召唤空间二分之二。宠物一：肉盾野猪首领等级13级技能：野蛮冲撞。宠物二：阿虎剑虎首领等级10级技能：猛扑，全力一击。成奇无，技能：宠物召唤，高级捕捉，冰霜陷阱，二连使，眩晕剑，爆裂剑，剑雨，怒气爆射，魔兽猎人，隐身加速。淬毒、闪现、致盲、要害攻击、暗影刺客、玄龙盾，不知不觉间，自己已有14个技能了。双职业赋予的能力和优势太大了，一般的人这个阶段顶破天，也就是7个技能，而自己的技能数量是别人的两倍，却远远超越了这个界限。这样的实力，在人类的历史长河中都是罕见而惊人，相当炸裂的。叶浩然轻松地舒了口气，下一个目标就是冲击15级的境界，在此之后。就能装备上十五级白银级武者战功，这把武器无疑是自己高考时最强大的依仗。它的力量足以让所有猎人一见倾心，引发他们强烈的渴望。当然，他们若是知道我还有两头首领级宠物和十五级白银项链，恐怕此刻围绕在我的追杀者会如潮水般汹涌。晨光熹微，轻轻洒落在大地上。清晨，叶浩然在踏上了通往西门的道路。他们今日依旧准备前往魔兽大森林的最外围，明日便是那万众瞩目的高考了。而今天是最后魔力锋刃的机会了。很快，两人便熟门熟路的来到了那个熟悉的小镇——魔兽小镇。小镇上，佣兵们依然围坐在一起，吹着牛逼。听说魔兽大森林外围东面的石头人相当好对付，动作迟缓的就像老头。一个佣兵得意的笑道：“听说有人昨天就在那升了二级，轻松的像喝水一样。”“哼，那算什么？”另一个佣兵不以为然的撇撇嘴：“我昨天亲眼看到有人斩杀了万年人面毒猪。”那才是真正的壮举，那可是 S 级宗主阶魔兽爆出的魔兽精血价值连城。卧槽 ，S 级魔兽精血！周围的佣兵们纷纷惊呼起来。那玩意儿一份就能换几千万帝国积分，简直让人眼红，居然比我昨天获得的无职业中阶技能书和两颗五星大空宝石还要值钱。一个佣兵叼着牙签，假装不经意的说道：“什么？五星宝石？”周围的佣兵们闻言，无不露出羡慕的神情。叶浩然与谷雨轩并肩而坐。低头喝茶，耳朵则是敏锐地捕捉着周围的消息，筛选着有用的情报。当石头人的消息传入耳中，叶浩然的眼眸中闪过一丝异样的光芒。明天便是决定命运的高考之日，眼下他们最紧缺的
正是时间和经验值。如果能找到一个可以快速练级、获取大量经验的地方，对他们来说非常具有诱惑力。他们迅速拿出华米 Mate 200 Pro， 指尖在屏幕上飞速划过，最终在魔兽大森林外围东面的地图上找到了一个名为怀梦谷的地方，那里便是石头人的栖息地。两人匆匆买好了消耗品，便踏上了前往怀梦谷的路。半小时后。两人抵达了怀梦谷，眼前的景象令他们耳目一新。连绵起伏的山脉如同一条巨龙蜿蜒而过，丛林茂密，郁郁葱葱。不远处的山谷中，青苔覆盖着石壁，仿佛整片山谷都被染上了一层梦幻般的色彩。这里便是怀梦谷，一个如同梦境般美丽的地方。怀梦谷的树木并不密集，松树居多，每一棵树都历经风霜雨雪，树干粗壮结实。在周围的小山丘上，石头错落有致，宛如自然的棋子，普遍身高超过一米。静静地矗立在那里。正当两人前行时，脚下的一块大石头却突然颤动起来。他们心中一惊，以为是地震来了。然而，令人震惊的是，那块石头居然是一个庞大的头颅。这个庞然大物缓缓站起，露出了他的全貌：一个全身被青色岩层包裹的石头人。石头人等级18级，他的身高达到了惊人的 2.5 米，即便是两人身高 1.8 米，也仅仅能够触及他的下巴。叶浩然心头猛地一跳。急忙召唤出肉盾和阿虎，肉盾野蛮冲撞，铁矛野猪得到命令，毫不迟疑地朝着石头人的巨足猛冲而去。轰然一声巨响，石头人如遭雷击，瞬间陷入短暂的眩晕之中。果然长得高大是没有用的。叶浩然悄悄地在弓箭上淬毒，使用技能要害攻击，顿时视线中出现了一道细细的线，它像是有生命一般，在石头人粗糙的皮肤上上下游走，寻找着它的破绽。终于找到了弱点。石头人粗壮的脖子处，头颅与肩膀间的一道缝隙，他心神一凝，催动体内的玄龙念力，将力量注入剑矢之中，松开了手，弓弦震动，爆裂剑如同出膛的炮弹，即射向石头人的弱点。空气中响起一声尖锐的破风声，噗呲，一声轻响，剑矢准确的穿透了缝隙，深深的刺入了石头人的脖子缝隙，造成了 150% 的伤害。石头人那粗犷的手紧握了钢剑，瞬间发力，猛然将剑矢从伤口中拔出。随着剑矢的抽出，一股殷红的鲜血如同被解放的野兽般喷涌而出，溅落在坚硬的地面上